అవుతున్నాయి అది రికార్డింగ్ యా ఇట్స్ రికార్డింగ్ రైట్ ఓకే సో బేసికల్గా ఎస్ఈడి టైప్ అంటే యాక్చువల్గా ఏంటి అంటే మనకి ఎస్ఈడిస్ అంటే స్లోలీ చేంజింగ్ డైమెన్షన్స్ అనమాట ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ డైమెన్షన్స్ అంటే ఏంటి డిస్క్రిప్టివ్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ అనమాట సో డిస్క్రిప్టివ్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఫర్ ఫ్యాక్ట్స్ అనమాట ఓకే సో అవి చేంజెస్ అవుతా ఉంటే ఆ చేంజెస్ ని మనం ఎలా క్యాప్చర్ చేస్తామన్నది మన మన యొక్క థీరీ అనమాట ఇప్పుడు ఇది ఓకే సో దీని త్రీ టైప్స్ లో మనము త్రీ టైప్స్ లో మనము క్యాప్చర్ చేసి అనమాట సో దానికి మన వాళ్ళు ఎస్ఈడి టైప్ వన్ ఎస్ఈడి టైప్ టూ ఎస్ఈడి టైప్ త్రీ ఇంకా ఇంకా బోల్డ్ అండ్ టైప్స్ ఉన్నాయి అనమాట యాక్చువల్ గా ఎస్ఈడి టైప్ ఫోర్ ఉంది ఫైవ్ ఉంది సిక్స్ ఉంది బట్ మేజర్ గా ఇండస్ట్రీ లో మొత్తం ఏంటంటే మనకి త్రీ టైప్స్ మాత్రమే డిస్కస్ చేసుకుంటాం అనమాట ఓకే అండ్ మోర్ ఓవర్ మోస్ట్లీ టైప్ వన్ టైప్ టూ మాత్రమే ఇంప్లిమెంట్ చేస్తారు అనమాట సో టైప్ త్రీ కూడా వెరీ రేర్ అనమాట సో మెయిన్ ఏంటంటే టైప్ టూ అనమాట టైప్ టూ ఏంటంటే ఎంటైర్ హిస్టరీ క్యాప్చర్ చేస్తుంది అనమాట అంటే కొత్త రికార్డు ఇన్సర్ట్ అయిపోతుంది అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం ఏదైనా అప్డేటెడ్ రికార్డు కూడా మనకి అవుతుంది అనమాట సో ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది మనకి సో న్యూ రికార్డు వచ్చింది అనుకో న్యూ రికార్డు వస్తే ఇన్సర్ట్ ఇన్సర్ట్ ఇంటూ టార్గెట్ ఇక్కడ మనం జరి మనకు జరిగే యాక్షన్స్ ఏంటి నేను చెప్తున్నాను జస్ట్ ఓకే నిన్న మీరు విన్నారు దానికి మళ్ళీ ఇంకొకసారి రీక్యాప్ అనమాట ఓకే సో అప్డేటెడ్ రికార్డు వచ్చింది అనుకో అప్డేటెడ్ రికార్డు వచ్చింది అనుకో దట్ ఈస్ ఆల్సో ఇక్కడ మీరు రెండు వాళ్ళు కావాలి ఓకే ఇక్కడ మీరు రెండు వాళ్ళు కాకపోతే నేను ముందరికి వెళ్ళలేను ఓకే సేమ్ ఇన్సర్ట్ ఇంటూ టార్గెట్ సో ఎనీ రికార్డ్ ఏ రికార్డ్ వచ్చినా సరే మనకి టార్గెట్ లో ఇన్సర్ట్ కావాలి అండ్ ఇక్కడ అంటే ఏంటి ఇక్కడ ఎనీ రికార్డ్ ఇక్కడ ఏ రికార్డ్ వచ్చినా సరే మనకి యాక్షన్ ఏంది ఇన్సర్ట్ అనమాట ఓకే అండ్ ఇంకొకటి ఇంకొక యాక్షన్ ఏంటి థర్డ్ యాక్షన్ ఏంది ఇక్కడ మనము వినీట్ అప్డేట్ దా వినీట్ అప్డేట్ దా ఫ్లాగ్ flag and we need to update the flag and not update we need to update the flag right we need to update the flag flag column so ee moodu థింగ్స్ మనం చూడాలన్నమాట సో ఎస్ఈడి టైప్ టూ ఏంటంటే మనం ఫుల్ హిస్టరీని క్యాప్చర్ చేస్తాము సో కొత్త రికార్డ్ అయినా సరే ఇన్సర్ట్ అయిపోతుంది పాత రికార్డ్ అయినా సరే ఐ మీన్ ఆల్రెడీ ఉన్న రికార్డ్ కి ఏమైనా చేంజెస్ వచ్చినా సరే దాన్ని కూడా కొత్త రికార్డ్ లాగా ఇన్సర్ట్ చేస్తాము సో దట్ ఈస్ ద టైప్ టూ అనమాట టైప్ వన్ వచ్చినప్పుడు ఏంటి అంటే సో కొత్త రికార్డ్ వస్తే ఇన్సర్ట్ అవుతుంది అదే సేమ్ రికార్డ్ కి అప్డేట్స్ వచ్చినాయి అనుకో దాన్ని మనం అప్డేట్ చేస్తాము సో అంటే ఎవ్రీ టైం నువ్వు టార్గెట్ లోకి వెళ్ళి చెక్ చేస్తే ఓన్లీ విల్ హ్యావ్ ఓన్లీ వన్ రికార్డ్ అనమాట టైప్ వన్ లో సో అంటే will keep only most recent record only will keep into type 1 anamata inga type 3 ante partial history maintenance anamata okay type 3 partial history maintenance ante so maybe oka edaithe manaki columns change avuthay ani telisindo daniki existing column okati maybe new column or else previous 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 address or previous inga unte kada previous name something like that atlane current కరెంట్ నే కరెంట్ అడ్రస్ అట్లా అట్లా మనం మెయింటైన్ చేస్తాం అంటే ఓన్లీ టూ హిస్టరీస్ మాత్రమే మనం మెయింటైన్ చేస్తాం అంటే ఆ టూ హిస్టారికల్ రికార్డ్స్ ఎట్లా మెయింటైన్ చేస్తాం అంటే మనం సింగిల్ రికార్డ్ లో ప్రతి ఒక్క మనకి ఏమైతే చేంజెస్ క్యాప్చర్ చేద్దాం అనుకుంటున్నామో దానివి రెండు కాలమ్స్ పెడతాం అనమాట ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ వన్ ప్రీవియస్ వన్ ఎగ్జిస్టింగ్ వన్ ప్రీవియస్ వన్ అట్లా మనము ఈ ఈ ఎస్ఈడిసి మనము చేస్తాం అనమాట ఓకే సో అదే ఇక్కడ మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాము సో కాకపోతే ఏంటి అంటే ఇప్పుడు టైప్ వన్ లోకి వచ్చేటప్పటికి ఒక రికార్డు చూసేటప్పటికి ఐ మీన్ ఒక ఒక రికార్డు కి ఒకటే ఉంటుంది అనమాట ఎవ్రీ టైము సో అక్కడ మనకి మనకి ఏదైతే ప్రైమరీకి సోర్స్ లో ఉందో అదే వర్కౌట్ అయిపోతుంది అట్లానే టైప్ త్రీ లో కూడా మనం ఎవ్రీ టైము ఓన్లీ ఒక రికార్డు మాత్రమే ఉంటుంది అనమాట సో దానికి కూడా మనకు సోర్స్ లో ఏమైతే ప్రైమరీకి ఉందో అదే వర్కౌట్ అవుతుంది బట్ టైప్ టూ లో మనం ఎవ్రీ టైం మనము రికార్డ్ ని కొత్తగా ఎంటర్ చేస్తాం కాబట్టి సో ఓవర్ ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం మనకి ఫర్ సపోజ్ కస్టమర్ టేబుల్ తీసుకున్నాం అనుకో కస్టమర్ ఐడి ఈస్ ద పీకే బట్ ఓవర్ ద పీరియడ్ ఆఫ్ టైం నాకు మల్టిపుల్ ఒక కస్టమర్స్ కి మల్టిపుల్ రికార్డ్స్ వచ్చేస్తాయి అనమాట సో ఆ కేసు లో ఏంటి అంటే నేను దాన్ని కస్టమర్ ఐడి ని పీకే గా ఉంచుకోలేను టైప్ టూ లో సో ఫర్ దట్ ఐ విల్ ఫర్ దట్ నేను ఏం చేస్తానంటే for that i will generate the i will generate the system generated key by using sequence generator transformation so atla danni manamu 
కీగా యూజ్ చేసుకోవచ్చు ప్రైమరీ కీగా దాన్నే సరోగేట్ కీ అని కూడా అంటాం అనమాట సో దిస్ ఈస్ ద హిస్టరీ అనమాట బేసికల్ గా సో మనం టైప్ టూ చూస్తున్నాం బేసికల్ గా ఇప్పుడు టైప్ టూ చూడబోయేటప్పటికి మనకి ఏంటి అంటే సో ఇక్కడ ఈ ఎగ్జాంపుల్ ఏం జరిగింది అంటే ఫస్ట్ సో కస్టమర్ సో ఇప్పుడు ఈ ఎగ్జాంపుల్ చూస్తే మనకి సోర్స్ ఎట్లా ఉంది సో లోడ్ చేసినప్పుడు టార్గెట్ లో ఎట్లా ఉన్నాయి అనుకోండి సో కస్టమర్ వన్ నాట్ వన్ రికార్డ్స్ త్రీ టైమ్స్ చేంజ్ అయ్యాయి అనమాట సో ఫస్ట్ మనకి హైదరాబాద్ హైదరాబాద్ లో ఉన్నాడు ఆయన తర్వాత బెంగళూరు లో ఉన్నాడు తర్వాత పూణేలో ఉన్నాడు సో బేస్డ్ ఆన్ డేట్ మనము సో వాడి యొక్క బేస్డ్ ఆన్ అంటే మనం ఇక్కడ వర్షన్ కానీ లేకపోతే స్ట్రీన్ మెయింటైన్ చేయడానికి వర్షన్ కాలమ్స్ కానీ లేకపోతే ఐ మీన్ ఏదైనా ఫ్లాగ్ కాలం ఓకే యాక్టివ్ ఫ్లాగ్ ఆర్ సంథింగ్ లైక్ దట్ ఓకే ఆర్ ఎల్స్ కస్టమర్ అప్డేట్ డీటెయిల్స్ అండ్ డేట్ వైజ్ గా మనం క్యాప్చర్ చేస్తాం అనమాట సో నేను ఇప్పుడు ఒక రెక్క ఒక కస్టమర్ ఐడీని బయటకు తీసుకున్నాను అనుకోండి సో బేస్డ్ ఆన్ డేట్ నేను వాడి హిస్టరీ అంటే ఆర్డర్ బై ఆర్డర్ బై కస్ట్ అప్డేట్ డీటెయిల్స్ కొట్టాను అనుకోండి వాడి వాడి రికార్డ్ వన్ బై వన్ చూసుకుంటే మనకి ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాడు ఏంటి అనేది మనకు తెలిసిపోతుంది అనమాట అట్లానే మోస్ట్ రీసెంట్ రికార్డ్ కావాలి అంటే మనము యాక్టివ్ ఫ్లాగ్ అయ్యి ఉన్న రికార్డ్ మనము తీసుకోవాలన్నమాట సో అట్లా మనము చేయాలన్నమాట సో పర్ సపోజ్ ఇప్పుడు కొత్త ఇంకా ఇక్కడ ఇక్కడ ఉన్న ఎగ్జాంపుల్ ఇంకా మనం యాడ్ చేసామంటే సో వన్ నాట్ త్రీ అనేవాడు యాడ్ అయిపోయాడు జడ్ అనే కస్టమర్ యాడ్ అయిపోయాడు జడ్ అనే కస్టమర్ యాడ్ అయిపోయాడు సో హిస్ అడ్రస్ ఈజ్ ఏమనుకుందాం సోమవాట్ హైదరాబాద్ బెంగళూరు చెన్నై అనుకుందాం ఓకే చెన్నై అనుకుందాం చెన్నై అనుకుందాం అట్లానే ఇంకొక కస్టమర్ ఆల్రెడీ ఉన్న కస్టమర్ వైకి అడ్రస్ చేంజ్ అయింది అనమాట మనకి ఓకే సో సోర్స్ లో వైకి అడ్రస్ చేంజ్ అయ్యి ఇది ముంబై అయింది అనమాట ఓకే ముంబై అయింది ముంబై అయింది సో ఇప్పుడు మనము మనము సోర్స్ సిస్టమ్ లో మనము సోర్స్ సిస్టమ్ లో నుంచి మనం రన్ చేసాం అనుకోండి ఏమవుతుంది బేసికల్ గా మనకు న్యూ రికార్డ్ అని ఎలా తెలుస్తుంది సో ఈ టార్గెట్ ని మనం లుకప్ లో తెచ్చుకుంటాం సో ఇదంతా లుకప్ అయింది అనుకోండి సో ఈ కస్టమర్ ఐడి ఇక్కడ కస్టమర్ ఐడి చెక్ చేసుకునేది సో వన్ నాట్ వన్ వన్ నాట్ వన్ కాకపోతే మనము ఈ లుకప్ లోకి ఏం తెచ్చుకుంటాం మనము ప్రతి రికార్డ్ ని తెచ్చుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ఓకే ప్రతి రికార్డ్ ని తెచ్చుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ప్రతి ఒక్క రికార్డ్ కి యాక్టివ్ ఫ్లాగ్ వయ్యి ఒక్కటే రికార్డ్ ఉంటుంది అనమాట సో ఇక్కడ మనము లుకప్ లో తెచ్చుకునేటప్పుడు ఏం చేస్తామంటే వేర్ వేర్ కస్ట్ అండర్ స్కోర్ యాక్టివ్ ఫ్లాగ్ ఓకే యాక్టివ్ ఫ్లాగ్ ఆర్ దిస్ వన్ యాక్టివ్ ఫ్లాగ్ అనుకున్నాం దీన్ని ఓకే యాక్టివ్ ఫ్లాగ్ ఎఫ్ఎల్జి ఆర్ ఎఫ్ఎల్ఏజి అని వేస్తాం ఇంకా ఈజీ అయిపోతుంది ఓకే ఫ్లాగ్ సో వేర్ కస్ట్ యాక్టివ్ ఫ్లాగ్ ఈక్వల్ టు వై అంటాను నేను వై అంటాను అప్పుడు ఏమవుతుందంటే నాకు లుకప్ లోకి మోస్ట్ రీసెంట్ రికార్డ్ మాత్రమే వస్తుంది అనమాట సో ఇప్పుడు ఒక పర్ సపోజ్ ఇప్పుడు ఒకటే రికార్డ్ ఉంది అనుకోండి మనకి సో ఆల్రెడీ వన్ నాట్ వన్ ఒకటే రికార్డ్ ఉంది సో ఈ ఒక్క రికార్డే వస్తుంది ఎందుకంటే కంపల్సరిగా ఈ హిస్టరీలో ఒక్క రికార్డు మాత్రం వై ఉండాలి ఓకే ఒకవేళ అసలు ఆ రికార్డే లేకపోతే దానికి ఫ్లాగ్ అనేది ఉండదు ఆ కార్ రికార్డే ఉండదు కాబట్టి ఒకవేళ రికార్డు ఉందంటే మాత్రం ఆ హిస్టరీలో లేటెస్ట్ రికార్డ్ కి మనకి వై ఉండాలి కాబట్టి నేను ఓన్లీ వై ఉన్నే తెచ్చుకుంటాను అనమాట సో అప్పుడు ఏమవుతుంది వై ఉన్న ఏంటి ఈ రెండు రికార్డులు లుకప్ లోకి వస్తాయి అనమాట ఓకే సో అప్పుడు వన్ నాట్ వన్ వన్ నాట్ వన్ చెక్ చేసుకునేది మనకేంటి న్యూ రికార్డ్ అని ఎప్పుడు తెలుసుకుంటాం మనము ఇది ఈ కస్టమర్ ఐడి లేకపోతే లేకపోతే ఈ కస్టమర్ కి లేకపోతే లేకపోతే మనము న్యూ రికార్డ్ అంటున్నాం అనమాట సో వన్ నాట్ వన్ వచ్చింది ఇక్కడ ఇక్కడ మ్యాచ్ చేస్తుంది వన్ నాట్ వన్ ఉంది ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఈ రెండు రికార్డులు కాబట్టి మనకు వచ్చేది ఈ రెండు రికార్డులు మనకు వచ్చి అనుకుందాం ఓకే సో దీన్ని నేను ఐ మీన్ ఐ విల్ హైలైట్ విత్ సమ్ బ్లూ ఓకే మీకు ఇప్పుడు అర్థం కావటానికి సో జస్ట్ వన్ నాట్ వన్ చెక్ చేసుకుంటుంది అట్లానే వన్ నాట్ వన్ ఉంది సో ఇది న్యూ రికార్డ్ కాదు ఒకవేళ అప్డేటెడ్ రికార్డ్ అని చెక్ చేసుకోవాలన్నమాట సో ఈ కస్టమర్ ఐడి ఈజ్ నాట్ నల్ అండ్ అంటే లుకప్ యొక్క కస్టమర్ ఐడి నాట్ నల్ నుండి 
ఈ కస్ట్ అడ్రస్ సోర్స్ లో వచ్చే కస్ట్ అడ్రస్ టార్గెట్ లో వచ్చే కస్ట్ అడ్రస్ రెండు సేమ్ లేకుండా ఉంటేనే అప్డేటెడ్ రికార్డ్ అని చెప్తున్నాను అనమాట సో ఇక్కడికి వచ్చి చెక్ చేసుకుంది అనుకోండి వన్ నాట్ వన్ వచ్చి చెక్ చేసుకుంది రైట్ ఉంది సో కస్ట్ ఐడి ఈజ్ నాట్ ఆ కండిషన్ సాటిస్ఫై అవుతుంది బట్ ఇక్కడ అడ్రస్ కస్ట్ అడ్రస్ ఇది పూణే 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 రెండు ఈక్వల్ గా ఉన్నాయి కాబట్టి ఇందులో ఏం చేంజ్ లేదు అని దానికి తెలిసిపోతుంది అనమాట సో ఈ రికార్డు ఇంకా ముందరికి వెళ్ళదు అనమాట యాజ్ ఈజ్ గా ఉండిపోతుంది అనమాట నెక్స్ట్ రికార్డు వచ్చి వన్ నాట్ టూ రికార్డు వన్ నాట్ టూ రికార్డు వచ్చి చెక్ చేసుకుంటుంది అనమాట సో వన్ నాట్ టూ వన్ నాట్ టూ ఉంది బట్ ఇక్కడ అడ్రస్ రెండు సేమ్ లేవు సో సోర్స్ నుంచి వచ్చే కస్ట్ అడ్రస్ టార్గెట్ నుంచి వచ్చే కస్ట్ అడ్రస్ రెండు సేమ్ లేవు అనమాట ఓకే కాబట్టి ఇది అప్డేటెడ్ రికార్డు అప్డేటెడ్ రికార్డు కాబట్టి ఇది ఎంటర్ అయిపోవాలి ఇది ఎంటర్ అయిపోవాలి ఈ రికార్డు ఎంటర్ అయిపోవాలి ఈ రికార్డు ఇన్సర్ట్ కాబట్టి ఈ రికార్డు ఎంటర్ అయిపోవాలి మనకి సో వైఎన్ఏ కస్టమర్ యొక్క రికార్డు ఎంటర్ అయిపోయింది ఎంటర్ అయిపోయిన తర్వాత యాజ్ పర్ మనకి సీక్వెన్స్ జనరేటర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ప్రకారము సీక్వెన్స్ నెంబర్ జనరేట్ చేయాలి సో ఫోర్ తర్వాత వచ్చేది ఫైవ్ ఏ కాబట్టి సీక్వెన్స్ జనరేటరు ఫైవ్ ఏ కాబట్టి ఫైవ్ ఏ ఫైవ్ ఏ ఫైవ్ ఇచ్చేస్తాం మనం ఓకే నెక్స్ట్ వర్షన్ వచ్చేసి మనకి ఇక్కడ వన్ ఉంది కాబట్టి నెక్స్ట్ దీన్ని నేను టూ చేస్తాను అనమాట ఓకే టూ చేస్తాను అట్లానే ఇక్కడ వై ఉంది కాస్త సో ఇప్పుడు ఇది యాక్టివ్ ఫ్లాగ్ అనమాట ఇది యాక్టివ్ ఫ్లాగ్ ఇది ఏమవ్వాలి ఈ రికార్డు ఎన్ కావాలన్నమాట ఓకే సో యాజ్ యూజువల్ గా కరెంట్ టైం స్టాంప్ నేను ఈ రోజు థర్టీ ఎయిత్ కాబట్టి థర్టీ ఎయిత్ జీరో ఫైవ్ ట్వంటీ 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 ట్వంటీని ఇలా పెట్టేస్తాను సో ఈ రికార్డు ఎలా అయిపోతుంది సో దీన్ని యాక్టివ్ గా దీన్ని ఎలా మనము అప్డేట్ చేస్తాం అనేది మనం ప్రాక్టికల్ గా చూద్దాము నెక్స్ట్ రికార్డు వచ్చేసి వన్ నాట్ త్రీ రికార్డు వన్ నాట్ త్రీ ఇక్కడికి వచ్చి చెక్ చేసుకుంటుంది కస్టడీ కస్టడీలో వన్ నాట్ త్రీ లేదు కాబట్టి సో యాజ్ పర్ మన మన లాజిక్ ప్రకారము ఈ ఫీజ్ నల్ ఆఫ్ టీ కస్టడి నల్ అయితే ఎన్ అంటున్నాం సో అంటే న్యూ రికార్డు అని చెప్తున్నాం న్యూ రికార్డు అయితే ఏం చేయాలి ఇన్సర్ట్ చేయాలి న్యూ రికార్డు అయితే ఏం చేయాలి ఇన్సర్ట్ చేయాలి రైట్ ఇన్సర్ట్ చేశాను సో మనకి ఇక్కడ కస్ట్ కీ నేమంటావు నెక్స్ట్ వాల్యూ ఇక్కడ నెక్స్ట్ వాల్యూ ఏంటి సిక్స్ అయిపోతుంది అనమాట రైట్ కస్ట్ వర్షన్ ఏంటి ఇక్కడ కొత్త రికార్డు కాబట్టి కస్ట్ వర్షన్ వన్ కస్ట్ యాక్టివ్ వై ఎందుకంటే ఇది ఒకటే రికార్డు కాబట్టి దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ వర్షన్ అండ్ ఇది వై అవుతుంది అట్లానే థర్టీ జీరో ఫైవ్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఓకే సో ఇట్లా ఎంటర్ అయిపోతా ఉంటాయి అనమాట రికార్డ్స్ మనకి సో మనం ఇప్పుడు సెలెక్ట్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ ఈఎంపి ఐ మీన్ కస్టమర్ వేర్ కస్ట్ ఐడి ఈక్వల్ టు వన్ నాట్ టూ కొట్టామనుకోండి వన్ నాట్ టూ కొడితే మనకేంటి రెండు రికార్డ్స్ వస్తాయి బేస్డ్ ఆన్ డేట్ ఓకే థర్టీ ఎత్ ఇది ఉంది కాబట్టి సో ట్వంటీ ఫైవ్ థర్టీ ఎత్ ఓకే ట్వంటీ ఎత్ ట్వంటీ ఫిఫ్త్ థర్టీ ఎత్ రెండు రికార్డులు ఉంటాయి అనమాట రెండు రికార్డులు ఉంటే ఏమవుతుంది మనం డేట్ చూడంగానే మనకి సో ఓకే దిస్ ఈస్ ద లేటెస్ట్ రికార్డ్ అని తెలిసిపోతుంది అనమాట లేకపోతే మనకి సింపుల్ గా ఐ మీన్ కస్ట్ యాక్టివ్ ఫ్లాగ్ ఈక్వల్ టు వై పెట్టాం అనుకోండి సో ఎవ్రీ టైమ్ యూ విల్ గెట్ ఓన్లీ లేటెస్ట్ రికార్డ్ అనమాట ఓకే సో దిస్ ఈస్ ద వన్ అనమాట సో నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు ప్రాక్టికల్స్ అనమాట సో మన సోర్స్ ఏంటి ఇక్కడ కస్టమర్ సో నేను కస్టమర్ సోర్స్ తీసుకుంటాను టార్గెట్ వచ్చేసి మనకి కాలమ్స్ అన్ని ఉన్నాయి కస్ట్ కి ఒకటి ఉండాలి అట్లానే కస్ట్ ఐడి కస్ట్ నేమ్ కస్ట్ అడ్రస్ కస్ట్ వర్షన్ కస్ట్ యాక్టివ్ ఫ్లాగ్ కస్ట్ అప్డేట్ డీటెయిల్స్ అనే కాలమ్స్ నేను తీసుకుంటాను అనమాట ఓకే సో దట్ యూ విల్ ఐ మీన్ ఈజీగా ఉండిద్ది అనమాట ఓకే సోర్స్ ఏంటి మనకి సోర్స్ వచ్చేసి సోర్స్ ని క్రియేట్ చేద్దాం ఒకటి ఓకే క్రియేట్ టేబుల్ కస్టమర్ కస్టమర్ అనే టేబుల్ క్రియేట్ చేద్దాము కస్టమర్ లో ఏమేమి ఉండాలి మనకి కస్ట్ ఐడి ఉండాలి ఒకటి కస్ట్ ఐడి వచ్చి ఇంటిజరా నంబర్ నంబర్ కామా ఒక 
cast id number next cast name right cast name which where care to to 20 cast to next end address ha meer maatre unna alu gaal ikkada okay baaga unna alu gaal meer anta active ga unna alu aithe anta fast ga mundar galtam manam so idi okati manaki source vachesi idi right సో సోర్స్ వచ్చేసి ఇది ఓ ఇక్కడ ఉన్నాయి ఆల్రెడీ కొన్ని సో ఓకే దీన్ని తీసేద్దాము ఇక్కడ వేద్దాము సో అరకిల్లో టేబుల్ ఏమన్నా ఉండి డ్రాప్ చేద్దాం మనం ఓకే డ్రాప్ టేబుల్ కస్టమర్ ఓకే డ్రాప్డ్ సో దీన్ని క్రియేట్ చేద్దాం మనం ఓకే సో సోర్స్ టేబుల్ వచ్చేసి మనకి క్రియేట్ టేబుల్ ఐ మీన్ కస్ట్ ఐడి కస్ట్ నేము కస్ట్ అడ్రస్ ఓకే అది మీరు క్రియేట్ చేసుకోవాలి ఓకే సో మీరు ఇది మాత్రం ఈ ప్రాసెస్ వర్క్ మాత్రం నీట్గా రాసుకోండి ఓకే సో క్రియేట్ టేబుల్ టేబుల్ నేమ్ అది సో సోర్స్ మనము అట్లా క్రియేట్ చేయాలి మనము అట్లానే నెక్స్ట్ టార్గెట్ వచ్చేసి టార్గెట్ వచ్చేసి ఐ కెన్ సే యాక్టివ్ ఫ్లాగ్ అంటాను ఇక్కడ యాక్టివ్ ఫ్లాగ్ అంటారు సో దీనికి ఇంకొక టేబుల్ క్రియేట్ చేసుకుందాం క్రియేట్ క్రియేట్ టేబుల్ ఈ ప్రాసెస్ మాత్రం నీట్గా రాసుకోండి ఓకే సో మన టార్గెట్ టేబుల్ ఏమి ఏమి ఇచ్చుకుందాం మనము టీ అండర్ స్కోర్ ఎస్ఈడి టూ అండర్ స్కోర్ కస్టమర్ అంటాను నేను ఓకే ఎస్ఈడి టూ అండర్ స్కోర్ కస్టమర్ సో దీనికి నేను ఏం క్రియేట్ చేస్తాను అంటే సో మనకు కావాల్సినది కస్ట్ కీ ఒకటి కావాలి కదా కస్ట్ కీ కావాలి కస్ట్ కీ వచ్చేసి నెంబర్ అవుతుంది అట్లానే కస్ట్ ఐడి వచ్చేసి నెంబర్ అట్లానే కస్ట్ నేమ్ వచ్చేసి టూ ట్వంటీ కస్ట్ అడ్రస్ వచ్చేసి మళ్ళీ అగైన్ వేర్ కేర్ టూ ట్వంటీ అంటాను ఇంకా మనకి ఏం కావాలి ఇంకా కస్ట్ వర్షన్ ఒకటి కావాలి కస్ట్ వర్షన్ వచ్చేసి కస్ట్ వర్షన్ వచ్చేసి నెంబర్ నెంబర్ నెక్స్ట్ కస్ట్ యాక్టివ్ ఫ్లాగ్ రైట్ కస్ట్ యాక్టివ్ ఫ్లాగ్ వచ్చేసి జస్ట్ ఇది ఓన్లీ సింగిల్ క్యారెక్టర్ వైఆర్ అని కాబట్టి నేను జస్ట్ క్యార్ అని ఇచ్చుకుంటాను ఇక్కడ వేస్ట్ కాకుండా స్పేస్ క్యార్ వన్ అని ఇచ్చేస్తాను సింపుల్ గా అయిపోతుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి కస్ట్ అప్డేట్ 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 డిటిఎస్ అప్డేట్ డిటిఎస్ అప్డేట్ డిటిఎస్ సో దీనికి వచ్చేసి నేను టైం స్టాంప్ అని ఇచ్చుకుంటాను టైం స్టాంప్ అని ఇచ్చుకుంటాను దీనికి సో అయిపోయింది నాకు కావాల్సినవన్నీ కూడా జనరేట్ చేసేస్తున్నాను ఇప్పుడు సో ఎక్కడ ఇది నేను టార్గెట్ లో చేయాలి కాబట్టి టార్గెట్ ఏమిటి నాకు కనెక్ట్ టార్గెట్ 
2020 target 2020 okay so table created okay so table is created right It's very clear under okay? So in a source table create JSON at Lana target table create JSON. Okay, me reckon in all okay, and then question again and immediately answer one, okay. I pay that I pay the enough. Okay. So if the tables create jet my gabati, even them ledu. Next to we'll, we'll open informatica, okay. So, baga focus and okay, need to go with an angle. So, need to go step by step. Ras condi, ekada go to Aurukoda, Raila Gapote, Apanano, need to go ras condi. You work up process matro, need to go ras condi. This is very, very important to make notes low on the way. You the channel updated and matter and the entire history in capture yes, then matter. Okay, and take general get land. Quantum the only version than Altar, quantum the only date than Altar, quantum the flag to Altar, but then a name mood would have a case are chipped and make it. Okay. So, man and designer like a lama. Designer look a less informatic connect of them. Okay, so ETL twenty twenty is my hmm. okay. So you can source a such a put key. Starting in an already customer room, then I go. What's our choice? Then I'm gonna check a lemo. So, first up, India and then we need to, uh, I mean, we need to import the source and targets. Okay, first up, Raskun, we need to import the source and targets. So we need to import the source and target. Source such as customer target which is T underscore S C D two underscore T underscore S C D two underscore customer and the Nata uh either matter. Okay. So first first step and first step. Okay. Import the SOURC source and target source and targets target tables into informatica into informatica source which is and source of informatica clear ga nak source which and SOURC source which is customer table target which is underscore scd2 underscore customer right customer so first source and import use kundam anamu so even name name rascals on the source make already the list of import just got melano so go to the sources import from database so source 2020 source 2020 password also is so for you rc 2020 connect it so source such as customer right they will struggle let's see customer is the one select the customer and click on okay but not checked in okay uh, in terms of delete what number than me no 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 delete what time okay but they were checked in color don't you turn out so okay okay 
జస్ట్ ఇట్లా వచ్చినప్పుడు ఏంటంటే మళ్ళీ మీకు తర్వాత చెప్తాను బట్ ఇప్పుడు కూడా చూడండి ఇలా వచ్చినప్పుడు ఏంటంటే చెక్ ఇన్ చెక్ అవుట్ కాన్సెప్ట్ ఉంది అనమాట సో ఇట్లా వచ్చినప్పుడు ఏంటంటే రిపాజిటరీ మేనేజర్ లోకి వెళ్ళేసి కనెక్ట్ ద రిపాజిటరీ వెళ్తే మనకి అక్కడ మన ఫోల్డర్ లోకి వెళ్ళేస్తే మనకి సోర్సులు కనిపిస్తాయి ఇక్కడ ఉండిద్ది అనమాట ఆల్రెడీ అంటే వర్షన్ ఉండిద్ది అనమాట ఆ వర్షన్ డిలీట్ చేస్తే అయిపోతుంది అనమాట సింపుల్ గా అంటే పర్మనెంట్ గా డిలీట్ అయిపోతుంది సో ఎస్ ఇప్పుడు ఓపెన్ అయింది కదా ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ సోర్సెస్ సో ఇక్కడ ఆల్రెడీ కస్టమర్ ఉంది ఓకే కస్టమర్ ఉంది మనము రిపాజిటరీలోకి వెళ్ళేసి కంపేర్ ఆబ్జెక్ట్ వ్యూ వర్షనింగ్ ఉంది కదా ఇక్కడ వర్షనింగ్ ఉంది కదా వర్షనింగ్ లో వ్యూ హిస్టరీకి వెళ్ళాలన్నమాట ఓకే వ్యూ హిస్టరీలోకి వెళ్ళేసి ఇక్కడ ఏంటి ఇది ఇది కదా చెక్ ఇన్ అండ్ చెక్ ఇన్ ఎక్స్పోర్ట్ లేబుల్స్ ప్రాపర్టీస్ కదా సో ఇక్కడ దీన్ని సెలెక్ట్ చేసి ఎడిట్ వ్యూ టూల్స్ పర్జ్ ఆబ్జెక్ట్ వర్షన్ ఉండదు అనమాట ఓకే పర్జ్ ఆబ్జెక్ట్ పర్జ్ విల్ పర్మనెంట్లీ డిలీట్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఫ్రమ్ ద రిపాజిటరీ ఓకే సో ఈ చెక్ ఇన్ చెక్ అవుట్ గురించి చెప్తాను బట్ యా యాజ్ ఆఫ్ నో ఇది సంథింగ్ నేను ఏదో ఇక్కడ చేస్తాను కాబట్టి ఇక్కడ ఇక్కడ తీసేద్దాము సో దీన్ని నేను డిస్కనెక్ట్ కూడా అయిపోతాను బేసికల్ గా కంట్రోల్ సేవ్ చేశాను డిస్కనెక్ట్ అయిపోతున్నాను ఒకసారి ట్రై చేద్దాము ఓకే ద సెలెక్టెడ్ వర్షన్ హ్యాస్ బిన్ పర్జెంట్ ఫ్రమ్ ద రిపాజిటరీ అండ్ ఓకే ఇప్పుడు ఒకసారి చూద్దాం రిపాజిటరీలో వెళ్ళేసి డిస్కనెక్ట్ కొట్టేసి మళ్ళీ మళ్ళీ లాగిన్ అవుతాయి అమౌంట్తో చూద్దాం ఇప్పుడు లేదు కస్టమర్ చూసారా ఇప్పుడు లేదు కస్టమర్ ఇప్పుడు లేదు కస్టమర్ ఓకే సో ఇప్పుడు నేను ఒకసారి మళ్ళీ అప్పుడు ఏం చేస్తానంటే ఇక్కడ ఇంకా ఇక్కడ డిస్కనెక్ట్ అయిపోయి ఇక్కడ డిస్కనెక్ట్ అయిపోయి ఇక్కడ ఇక్కడ అగైన్ ఐ విల్ లాగిన్ అనమాట ఓకే కనెక్ట్ కనెక్ట్ ఓకే సో ఈటీఎల్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఓపెన్ చేస్తున్నాను నాట్ కనెక్ట్ ఓపెన్ చేయాలి మనం ఓకే సో సోర్సెస్ లోకి వెళ్ళేసి మనము వీ నీడ్ టు సోర్స్ ట్వంటీ ట్వంటీ లో నుంచి మనము కస్టమర్ ని మనం ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలి సోర్సెస్ ఇంపోర్ట్ ఫ్రమ్ డేటాబేస్ ట్వంటీ ట్వంటీ కనెక్ట్ వెరీ సింపుల్ ఓకే కనెక్ట్ కనెక్ట్ అయిన తర్వాత మనం కస్టమర్ ని సెలెక్ట్ చేసుకోండి జస్ట్ ఓకే కొట్టేసేయండి ఓకే ప్రాబ్లమ్ Thank you. 
సరే దీంతో టైం వేస్ట్ చేయటం కంటే ఇప్పుడు మనం వదిలేసేసి సో వేరే నేమ్ ఇద్దాం మనం ఓకే సో బ్యాక్ అండ్ టేబుల్ కస్టమరే కాకపోతే దానికి ఇక్కడ ఇన్ఫర్మాటిక్ గా మనం రీనేమ్ చేస్తాం కస్టమర్ వన్ అనో లేకపోతే సంథింగ్ ఓకే కస్టమర్ వన్ అని ఇచ్చేస్తాను నేను ఇక్కడ ఓకే ఓకే కస్టమర్ వన్ అని ఇచ్చేస్తాను నేను ఇక్కడ ఓకే సో మీరు మాత్రం కస్టమర్ అనే రాసుకోండి నెక్స్ట్ టార్గెట్స్ లోకి వెళ్ళేసి ఇంపోర్ట్ ఫ్రమ్ డేటాబేస్ టార్గెట్ ఇది వచ్చేసి ఇది టార్గెట్ నేమ్ ఏంటి మనకి టీ అండర్ స్కోర్ ఎస్ఈడి అండర్ ఎస్ఈడి టూ అండర్ స్కోర్ కస్టమర్ రైట్ టీ అండర్ స్కోర్ ఎస్ఈడి టూ అండర్ స్కోర్ కస్టమర్ క్లిక్ అని ఓకే సో ఇవి కూడా వచ్చేసాయి అనమాట ఓకే సో ఈ ఫస్ట్ స్టెప్ అయిపోయింది అనమాట మనకి నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటి మనము నెక్స్ట్ స్టెప్ క్రియేట్ ద మ్యాపింగ్ విత్ ద నేమ్ క్రియేట్ ద మ్యాపింగ్ విత్ ద నేమ్ విత్ ద నేమ్ ఎం అండర్ స్కోర్ ఎస్ఈడి టూ అండర్ స్కోర్ కస్టమర్ ఓకే కస్టమర్ సో ఈ నేమ్ తోటి ఒక ఒక మ్యాపింగ్ ని క్రియేట్ చేయండి క్రియేట్ విత్ మ్యాపింగ్ నేమ్ ఎం అండర్ స్కోర్ ఎస్ఈడి టూ అండర్ స్కోర్ కస్టమర్ ఓకే సో నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి మనము థర్డ్ స్టెప్ అయింది డ్రాక్ ద డ్రాక్ ద సోర్స్ డ్రాక్ ద సోర్స్ కస్టమర్ డ్రాక్ ద సోర్స్ కస్టమర్ ఇన్ టు మ్యాపింగ్ డిజైనర్ వర్క్ స్పేస్ వర్క్ స్పేస్ రైట్ సో ఏం చేయాలి మనము కస్టమర్ ని మనము డ్రాక్ చేయాలి ఓకే సో కస్టమర్ ని మనం ట్రాక్ చేసిన తర్వాత మ్యాపింగ్ డిజైనర్ వర్క్ స్పేస్ లో నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటి మనకి నెక్స్ట్ మనం ఏం చేయాలి నెక్స్ట్ స్టెప్ లో మన దగ్గర ఆల్రెడీ సోర్స్ ఉంది మనం ఏం చేయాలి టార్గెట్ ని లుకప్ లోకి తెచ్చుకోవాలి రైట్ టార్గెట్ ని లుకప్ లోకి తెచ్చుకోవాలి అంటే మనం ఏం చేయాలి లుకప్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఒక దాన్ని క్రియేట్ చేయాలి మనం రైట్ సో నెక్స్ట్ క్రియేట్ ద ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ లుకప్ create the create the transformation lookup create the transformation lookup lookup name em isukunta manam basically ga lkp underscore lookup transformation name em isukuntamo lkp underscore మనం లుకప్ లోకి ఏం తెచ్చుకుంటున్నాము ఈ టేబుల్ నేమ్ కదా టీ అండర్ స్కోర్ ఎస్ఈడి టూ అండర్ స్కోర్ కస్టమర్ ని కదా టార్గెట్ టేబుల్ తెచ్చుకోవాలి కాబట్టి సింపుల్ గానే టీ అండర్ స్కోర్ ఎస్ఈ టూ అండర్ స్కోర్ కస్టమర్ అని ఇచ్చుకుంటాం ఓకే సో ఇక్కడ మనం ఏం చేయాలి మనము క్రియేట్ ద ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ గో టు ద ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ క్రియేట్ లుకప్ లుకప్ దానికి నేను ఏం ఇచ్చుకుంటాం ఎల్కేపీ అండర్ స్కోర్ టీ అండర్ స్కోర్ ఎస్ఈ టూ అండర్ స్కోర్ కస్టమర్ కస్టమర్ క్రియేట్ క్రియేట్ సో మనకేంటి మనకి లుకప్ ఎక్కడి నుంచి రావాలి మనకి టార్గెట్ నుంచి రావాలి రైట్ టార్గెట్ ని లుకప్ మీద పెడ లుకప్ లో పెడుతున్నాం కాబట్టి టార్గెట్ ఏంది మంది టీ అండర్ స్కోర్ ఎస్ఈడి టు కస్టమర్ ఎస్ఈడి టు అండర్ స్కోర్ కస్టమర్ ఓకే టార్గెట్ సో అండర్ టార్గెట్స్ అండర్ టార్గెట్ సెలెక్ట్ 
select t underscore scd2 underscore customer customer then click on so if the selector is going to click on okay okay and and update mode on the look up loki target to choose next to apply okay so i pen and what so look up purchase them. so i put a Look up low on a ye column to source low ye column manam manamu compare jali look up low bumpy chi cast id cast id in manamu chiali manam compare kabat manu in chali and day cast id and a source column manam look up low pump it chali okay cast id and a column on look up low pump it chi akada look up condition manamu source low into a customer id equal to target low at the end of target and look up look up low on a customer id to manamu chasta. Just on your pound matter. Okay. So next step in the monkey, drag the target. Drag the drag the column. Drag the column. Customer. Hello? Oh, no. Look up low, uh, ah. custody dikes together. Ah, oh, no. ah. Ah, source in China. No? Ah, put the source source in source source in China. Source source in yeah. Ah, okay. Any issue then? Compare and a already a common Kundu as a custody. I look up looking for custody. See, put a manaki and a manaki, basically gum. Basically, I end and a is the source who is the target. So, okay. So, what will cut the record and train then? Good person was one not for any record and train then. Connecta. Okay. So, the A and Kunam, VDA and Kunam, VDA address of Chessy, for suppose we address of Chessy, maybe Vaisa Gankuna. Okay. Vaisa Gankuna. So, I put Manuanga Stamante Manamo, then look up low the Chuntam, target and look up low the Chunamo. Kakapo the Idimanaki Kotta Ricada, Path Ricada, already Wuna Ricada and Manakala the list in the entail. So e customer ID of Chessy, e customer ID to check chess Kunte, Okavella, Eclaver Kothin, the look up and the always left outer Jan and Mata. Okay. So ante so source left outer Jan target Jasanamano. Chessna Premuth in the match ID, target loss of customer ID on the source of customer ID Rundo on Tian Mata. Match Kala than Kemothundi. Uh, source table main gabati source law and I put Manaki brain just now and Manamo source source left giant source left outer giant okay so I put on a base color on any as Manamo. So, my example query at la at la run out and select yes dot cast id. Then just only cast id says that no. So target and look up and nt and done like put the l look up dot cast id cast id from from customer okay. From customer and I didn't know source and what okay. Then s and none. So then look up and look up table, look up made the table always left outer jan and gabati is the left outer jan out man matter. Left outer left outer jan out left outer jan. So now target low in table on the T underscore S C D two underscore customer regata. Customer than in any L and Kuna on based on my look up condition in the yes dot. Cast ID equal to L dot lookup dot cast ID and target lo petna cast ID. So if you put the suppose you put now the source low 105 and a customer ID only. But target low a customer ID ledu. Up put up to up to up to up to Nico Emos in the base calgam S dot cast ID. One or only fields in select chasna, right? L dot custody. L dot custody. Okay. 
సో ఈ రెండు ఫీల్డ్స్ కి మనకి ఏం డేటా వస్తుంది బేసికల్ గా సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు సోర్స్ లో సోర్స్ లో వన్ నాట్ ఫైవ్ రికార్డ్ ఉంది ఓకే టార్గెట్ లో లేదు అది అప్పుడు ఏమవుతుంది సో ఇక్కడ కండిషన్ అనేది ఫెయిల్ అవుతుంది ఫెయిల్ అయినా సరే బట్ నాకేంటి కస్ట్ ఐడి కస్ట్ ఐడి సోర్స్ లో ఉంది కాబట్టి ఫ్రమ్ టేబుల్ లో నుంచి అన్ని రికార్డ్స్ రావాలి లెఫ్ట్ వైపు ఉన్న టేబుల్ లో ఓన్లీ మ్యాచింగ్ మాత్రమే రావాలి లెఫ్ట్ ఓటర్ జాయిన్ లో సో వన్ నాట్ ఫైవ్ వస్తుంది ఇక్కడికి ఇక్కడికి మాత్రం నల్ వస్తుంది రైట్ ఇక్కడికి నల్ వస్తుంది అంటే మనం మనం ఎప్పుడు అప్పుడు ఏం చెప్పొచ్చు ఒకవేళ ఈ కాలం గనక నల్ అయితే లుకప్ డాట్ కస్టమర్ ఐడి ఈజ్ నల్ దెన్ దట్ ఈస్ న్యూ రికార్డ్ అని మనం చెప్తాం అనమాట సిస్టానికి ఓకే అర్థమైందా సో లుకప్ లోకి వెళ్ళినప్పుడు ఇప్పుడు లుకప్ లోకి మనము దీన్ని పంపించాలి సో యాజ్ పర్ మన క్వరీ సో ఇక్కడ కంపేర్ చేసుకోవాలంటే సోర్స్ లో నుంచి లుకప్ లోకి ఈ కస్టమర్ ఐడి వెళ్ళాలి వెళ్ళింది ఇక్కడ ఓకే ఇప్పుడు ఏం చేస్తాను నేను కండిషన్స్ ఓకే ఓపెన్ ద లుకప్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటి మనకి నెక్స్ట్ స్టెప్ డ్రాక్ ద కాలం కస్ట్ ఐడి ఇన్ టు ద ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ into the transformation look up look up transformation lock drag cheyandi drag chesin tarvata next open the open the look up transformation ఓపెన్ ద లుక్అప్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత మనం ఏం చేయాలి అంటే లుక్అప్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ ఏమేం చేంజెస్ చేయొచ్చు అంటే మనము ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ లో ఏం చేయలేం పోర్ట్స్ లోకి వచ్చేటప్పటికి నాకు నాకు ఈ కస్టమర్ ఐడి అనేది ఓన్లీ ఇక్కడ అంటే ఇది ఇది సోర్స్ నుంచి వచ్చిన కస్టమర్ ఐడి రైట్ సో ఇది ఓన్లీ నాకు బయటకు అవసరం లేదు ఓకే సో నేను నాకు ఓన్లీ ఇక్కడ ఇన్పుట్ గా మాత్రమే చాలన్నమాట సో నాకు అవసరం లేని వాటిని పోర్ట్స్ అన్నిటిని నేను కట్ చేస్తాను అనమాట ఇక్కడ ఇక్కడ ఎందుకంటే పెర్ఫార్మెన్స్ బెస్ట్ గా ఉండదు కాబట్టి ఈ లెవెల్లో నుంచి మనం పెర్ఫార్మెన్స్ మీద కూడా కాన్సన్ట్రేషన్ చేయాలి ఓకే సో ఎందుకంటే ఇక్కడ వరకే కంపేర్ చేసుకుని నాకు కావాల్సిన ఫీల్స్ నేను నెక్స్ట్ లెవెల్ తీసుకొని పోతాను సో కంపారిజన్ కోసమే నేను ఇక్కడ తెచ్చుకున్నాను నాకు ఈ కస్టమర్ ఐడి నాకు నెక్స్ట్ లెవెల్ గా నాకు పని లేదన్నమాట ఇక్కడ ఓకే సో నేనేం చేస్తానంటే అన్చెక్ ద ఓకే అండర్ పోర్ట్స్ ట్యాబ్ ఓకే అండర్ పోర్ట్స్ ట్యాబ్ పోర్ట్స్ ట్యాబ్ లో ఏం చేయొచ్చు ఏం చేయాలి మనము అన్చెక్ ద పోర్ట్ అవుట్పుట్ అన్చెక్ ద అవుట్పుట్ పోర్ట్ అని అంచుకున్నాం ఓకే అవుట్పుట్ పోర్ట్ ఫర్ ఫర్ ద కాలం ఫస్ట్ ఐడి విచ్ కేమ్ ఫ్రమ్ సారీ ఇక్కడ ఈ స్టెప్ లో ఏం రాసుకుంటారంటే ఫిఫ్త్ స్టెప్ లో డ్రాక్ ద కాలం కస్టమర్ ఐడి ఫ్రమ్ సోర్స్ క్వాలిఫైర్ అని రాసుకోండి ఓకే ఫ్రమ్ సోర్స్ క్వాలిఫైర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ సోర్స్ క్వాలిఫైర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఇన్ టు ఇన్ టు ద లుకప్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఓకే ఇన్ టు ద ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ లుకప్ లుకప్ అన్చెక్ ద ఇక్కడ పోర్ట్ స్టాబ్ లో ఏం చేయాలి మనము అన్చెక్ ద అవుట్పుట్ పోర్ట్ ఫర్ ద కాలం కస్టమర్ ఐడి విచ్ కేమ్ ఫ్రమ్ సోర్స్ క్వాలిఫైర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఓకే సోర్స్ క్వాలిఫైర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అది ఎలా చేస్తామంటే ఓపెన్ ద పోర్ట్స్ ఓపెన్ ద పోర్ట్స్ అండ్ అండ్ చెక్ ద అవుట్పుట్ పోర్ట్ ఓకే సో నెక్స్ట్ మనము నెక్స్ట్ మనము గో టు ద కండిషన్స్ గో టు ద కండిషన్స్ ట్యాబ్ క్రియేట్ న్యూ కండిషన్ go to the conditions tab next to conditions tab lo em chestam manamu conditions tab lo create the new condition create the new condition okay create the new condition em chestam ee condition so look up table lo unna customer id లుకప్ టేబుల్ లో ఉన్న కస్టమర్ ఐడి తోటి మనకు సోర్స్ నుంచి వచ్చిన కాలం ఏంటి ఒకటే కదా కస్టమర్ ఐడి కదా సో సోర్స్ సోర్స్ లో వచ్చిన కస్టమర్ ఐడి ని మ్యాప్ చేస్తాం అనమాట సో ఇది రాసుకోండి లుకప్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ కాలం కస్టమర్ ఐడి ఈక్వల్ టు సోర్స్ క్వాలి సోర్స్ క్వాలిఫైర్ కాలం కస్టమర్ ఐడి ఓకే 
సో యాజ్ ఈజ్ గా స్క్రీన్ లో వైజ్ గా రాసుకుంటే బెస్ట్ అనమాట మీకు ఓకే బెస్ట్ ఈ కస్టమర్ ఐడి ఈక్వల్ టు ఈ కస్టమర్ ఐడి ఓకే సో ఏంటి క్రియేట్ ద న్యూ కండిషన్ న్యూ కండిషన్ ఏంటి మనకి ఇక్కడ లుకప్ టేబుల్ కాలం లుకప్ టేబుల్ కాలము లుకప్ టేబుల్ కాలము ఇక్కడ ఏంటి ఆపరేటర్ ఉంటుంది ఆపరేటరు ఇక్కడ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ కోడ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ కోడ్ ఏముంటుంది లుకప్ టేబుల్ కాలము కస్ట్ ఐడి ఓకే కస్ట్ ఐడి ఆపరేటర్ వచ్చేసి ఈక్వల్ టు ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ పోస్ట్ పోస్ట్ వచ్చేసి కస్ట్ ఐడి వన్ ఉంటుంది అనమాట ఓకే ఇదేంటి సోర్స్ క్వాలిఫైర్ కాలం ఓకే సోర్స్ క్వాలిఫైర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ కాలం ఇది ఓకే ఎంతవరకు రాసుకున్నారా సో ఇక్క ఇక్కడ చూసి రాసుకోవద్దు ఓకే ఇక్కడ చూసి రాసుకోవద్దు ఈ స్క్రీన్ లో చూసి రాసుకోవద్దు ఈ స్క్రీన్ లో చూసి రాసుకోండి బెస్ట్ ఓకే సో స్టెప్ బై స్టెప్ ఓపెన్ ద కండిషన్ ట్యాప్ అండ్ క్రియే అండ్ యాడ్ ఏ న్యూ కండిషన్ లుకప్ టేబుల్ కాలం నేమ్ కస్టమర్ ఐడి ఈక్వల్ టు కస్టమర్ ఐడి నెక్స్ట్ ఓపెన్ ద ప్రాపర్టీ స్టాప్ నెక్స్ట్ ఓపెన్ ద ప్రాపర్టీ స్టాప్ నెక్స్ట్ స్టెప్ వచ్చేసి ఓపెన్ ద ప్రాపర్టీ స్టాప్ ఇది వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఓకే నెక్స్ట్ ఓపెన్ ద ప్రాపర్టీ స్టాప్ ప్రాపర్టీ స్టాప్ ప్రాపర్టీ స్టాప్ లో ఏం చేస్తాము అంటే మనము సి ఫస్ట్ ది లుకప్ ఎస్క్యూఎల్ ఓవర్ రైడ్ ఉంటుంది అనమాట ఓకే సో లుకప్ ఎస్క్యూఎల్ ఓవర్ రైడ్ ఓకే ఇక్కడ ఇక్కడ జస్ట్ ఇది రాసుకోండి అనమాట ప్రాపర్టీ స్టాప్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అట్రిబ్యూట్ లుకప్ ఎస్క్యూఎల్ ఓవర్ రైడ్ సో ఎవరిని అడిగినప్పుడు లుకప్ ఎస్క్యూఎల్ ఓవర్ రైడ్ ఏంటి అంటే మనకి ఇప్పుడు సో మనం లుకప్ లోకి తెచ్చుకున్న దాన్ని మనం నాకు ప్రతి రికార్డ్ నాకు అక్కర్లేదు అనమాట ఇక్కడ ఓకే నాకు ప్రతి రికార్డ్ ఇక్కడ అక్కర్లేదు నాకు యాక్చువల్ గా నాకు ప్రతి రికార్డు అక్కర్లేదు ఇక్కడ ఓకే నాకు ప్రతి రికార్డ్ అక్కర్లేదు నాకు ఓన్లీ యాక్టివ్ ఫ్లాగ్ ఈక్వల్ టు కస్టమర్ యాక్టివ్ ఫ్లాగ్ ఈక్వల్ టు వై ఉన్నాయి మాత్రమే కావాలి నాకు ఎందుకంటే దట్ ఈస్ ద లేటెస్ట్ రికార్డు ఆ రికార్డ్స్ మాత్రమే కావాలి నాకు రైట్ ఆ రికార్డ్స్ మాత్రమే కావాలి నాకు ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్క రికార్డ్ కి లేటెస్ట్ రికార్డ్ కి ఫ్లాగ్ అనేది వై ఉంటుంది అనమాట సో అది ఉందో లేదో తెలుసుకోవాలంటే నాకు ఓన్లీ నాకు లేటెస్ట్ రికార్డ్ ని తెచ్చుకుంటే చాలు ఓకే అండ్ లేటెస్ట్ రికార్డ్ ని తెచ్చుకొని దానికి ఉన్న ఏదైతే మనకి లేటెస్ట్ రికార్డ్ ని తెచ్చుకున్న తర్వాత మనం ఏం చేయాలి ఫైనల్ గా మనము మొత్తం ఎంటర్ చేసిన తర్వాత మనము ఆ లేటెస్ట్ రికార్డుకు ఉన్న వర్షన్ బేస్ మీదగా ఆ వర్షన్ నెంబర్ బేస్ మీదగా ప్లస్ వన్ చేసేసి అప్డేటెడ్ రికార్డ్ కి వర్షన్ ప్లస్ చేయాలి అట్లానే ఆ లుకప్ లోకి వచ్చిన రికార్డుకి మాత్రమే మనము ఫ్లాగ్ అనేది ఎన్ చేయాలి ఓకే సో నేను ఏం చేస్తాను నేను ఓన్లీ వేర్ యాక్టివ్ కస్ట్ యాక్టివ్ ఫ్లాగ్ ఈక్వల్ టు వై యున్ రికార్డ్స్ మాత్రమే తెచ్చుకుంటాను ఇక్కడికి ఓకే సో ఇక్కడ ఏంటంటే మనం లుక్ అప్ ఎస్క్యూల్ ఓవర్ రైడు జస్ట్ దీన్ని క్లిక్ చేయండి సో క్లిక్ చేసేసి ఇక్కడ ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ యాట్రిబ్యూట్ లుక్ అప్ ఎస్క్యూల్ ఓవర్ రైడు వాల్యూ వాల్యూ మీద క్లిక్ చేయండి ఓకే వాల్యూ మీద క్లిక్ చేయండి సో ఇవన్నీ కూడా రాసుకుంటా ఉండండి వాల్యూ మీద క్లిక్ చేస్తే మనకెలా ఒక పాపప్ వస్తుంది అనమాట పాపప్ వచ్చిన తర్వాత మనకేంటి మనకి ఓడిబిసి లుకప్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది టార్గెట్ నుంచి సో యూజర్ నేమ్ వచ్చి టార్గెట్ ట్వంటీ ట్వంటీ పాస్వర్డ్ వచ్చేసి టార్గెట్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఓకే జనరేట్ ఎస్క్యూఎల్ 
generate sql see generate sql so ikkada manaki entire sql generate ayindi manaku kavalsindi enti ikkada manam ikkada where class add chestanu kuda generate sql generate sql and then and query will pop up query will come into the sql um, sql screen anamata so aa screen lo manam em chestam ante manam where where anedi add chestam kottaga where manake em kavali only manake em kavali so man query chusar anukondi itla neat ga undiddu anamata okay చూడండి ఎంత నీట్ గా ఉందో so manam entry look up table lo nunchi this is the columns anamata so customer ki uh, customer name customer address customer version customer active flag and customer id okay customer id so ivanni kuda naaku look up lo nunchi vastundi anamata ivanni kuda look up lo nunchi vastundi anamata from t underscore sed to customer so nenu ikkada deeniki em cheyali nenu where naaku only naaku i am interested to get only where active flag equal to y ante latest records ni maatrame naaku kavali ante prathi okka history ante prathi okka customer ki only latest records ni nenu techukuntaru anamata anni naaku akkarledu look up loke so ikkada cust active flag equal to దాన్ని సో ఈ కండిషన్ రాసుకోండి ఓకే యాడ్ దిస్ కండిషన్ టు ద ఎగ్జిస్టింగ్ ఎస్కేల్ వేర్ వేర్ టీ అండర్ స్కోర్ ఎస్ఈడి టూ అండర్ స్కోర్ కస్టమర్ డాట్ కస్ట్ యాక్టివ్ ఫ్లాగ్ ఈక్వల్ టు వై ఉన్నాయి మాత్రమే నేను ఇంట్రెస్ట్ అనమాట నాకు ఓకే క్లిక్ ఆన్ వ్యాలిడేట్ వ్యాలిడేషన్ వ్యాలిడేషన్ ఇస్ డన్ సో ఇది రాసుకున్నారా టీ అండర్ స్కోర్ ఎస్ఈడి టూ కస్టమర్ కస్ట్ యాక్టివ్ ఫ్లాగ్ ఈక్వల్ టు వై అనేది కావాలి నాకు సో అంటే నేను బేసికల్ గా ఇప్పుడు నాకు ఒక రికార్డు కి వంద హిస్టరీలు ఉన్నా సరే నేను ఐఎమ్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఓన్లీ లేటెస్ట్ రికార్డ్ అనమాట ఎందుకంటే ఒకటే రికార్డు ఉంది అనుకోండి ఒక రికార్డ్ కి అంటే ఒక కస్టమర్ కి సో ఆ ఒక్క రికార్డ్ కే వయ్యి ఉంటుంది సో అది ఉందా లేదని తెలుసుకోవడానికి నాకు అన్ని రికార్డ్స్ అవసరం లేదు సో ఈ విధంగా మనము డూప్లికేట్స్ ని ఎలిమినేట్ చేయొచ్చు అనమాట ఐ మీన్ ఓకే so cust active flag equal to y y y okay click on validate no errors detected next click on okay so apude em avutundante look up lo ki id run ayyade appudu look up lo ki em avutundante only active flag equal to y on records maatrame vaste target nunchi okay so next click on apply okay so look up tho naaku pani ayipoyindi ikkada look up tho naaku pani ayipoyindi okay look up tho naaku pani ayipoyindi entha varaku okay na andarki and now okay all right add the condition where active flag where active flag equal to y okay next step em chestam ante manamu so ippudu naaku ikkadiki elli naaku so ante ippudu em avutundi ante naaku సో ఇప్పుడు నేను నెక్స్ట్ ఒక ఎక్స్ప్రెషన్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ తీసుకొని వీటన్నిటికి కండిషన్లు రాసుకుంటాను ఓకే సో అంటే నేను ఇక్కడ ఉన్న అంటే ఇక్కడ ఫస్ట్ ఒక కస్టమర్ పాస్ అయింది అనుకోండి సో ఆ కస్టమర్ యొక్క డేటా అని ఎక్స్ప్రెషన్ లోకి తెచ్చుకుంటాను సో నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటంటే క్రియేట్ ద ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఓకే 
create the transformation expression transformation and give the name as exp underscore new underscore ikkade manam idi new record updated record ani manam telusukuntam anamata okay create the expression transformation create the expression transformation create the expression transformation exp underscore new underscore update okay update create it so next step drag all the columns from the source qualifier to expression transformation okay drag all the source qualifier columns to expression transformation okay next step enti drag all the all the source qualifier transformation columns to expression transformation expression transformation okay expression transformation expression transformation next step select all the columns from the lookup transformation next step enti select all the columns from lookup transformation next step enti drag all the columns drag all the columns from lookup lookup transformation to same expression transformation same expression transformation same expression transformation okay ఓకే సో ఇప్పుడు నాకు యాక్చువల్ గా నాకు ఇక్కడ ఏం రిజల్ట్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ ఎవరైనా చెప్పగలరు ఏం రిజల్ట్స్ ఉన్నాయో సో ఎవరైనా చెప్పగలరు ఏం ఏం రిజల్ట్స్ ఉన్నాయో ఇక్కడ లుక్అప్ రిజల్ట్ సోర్స్ క్వాలిఫైర్ ఎస్ లుక్అప్ రిజల్ట్ సోర్స్ క్వాలిఫైర్ ట్రాన్స్ఫర్మే సోర్స్ క్వాలిఫైర్ అంటే సోర్స్ నుంచి వచ్చే రికార్డ్ యొక్క రిజల్ట్ ఉంటుంది సో అట్ ఏ టైమ్ వన్ రికార్డే పాస్ అయిపోతుంది సో ఇప్పుడు నేను ఎగ్జాంపుల్ లో చెప్పాలి అంటే నీకు ఎలా ఉండిద్ది అంటే సో ఇక్కడ ఇప్పుడు ఇదంతా మర్చిపోండి ఓకే సో కొత్త రికార్డ్ ఒకటి ఒకటి పాస్ చేస్తున్నాం అనుకోండి మనం ఓకే వన్ నాట్ ఫోర్ అనే రికార్డ్ ని పాస్ చేస్తున్నాం మనం దీన్ని ఏ అనుకుందాం దీన్ని వైజాగ్ అనుకుందాం ఓకే వైజాగ్ అనుకుందాం మనం వైజాగ్ అనుకుందాం సో వైజాగ్ అనుకున్నాం మనము సో ఇక్కడ ఈ కస్టమర్ ఐడి కస్టమర్ నేమ్ కస్టమర్ అడ్రస్ లో కస్టమర్ ఐడి ఈక్వల్ టు వన్ నాట్ ఫోర్ ఉండిద్ది కస్టమర్ నేమ్ లో ఏ ఉంటుంది కస్టమర్ అడ్రస్ లో ఏముంటుంది వైజాగ్ ఉంటుంది కస్టమర్ అడ్రస్ లో సో అట్లానే ఇక్కడ ఇక్కడ దీనికి సంబంధించిన రికార్డ్స్ ఏం లేవు కదా ప్రతి ఒక్కటి నల్ ఉంటుంది అనమాట ఓకే ఇక్కడ కస్టమర్ కీ నల్ ఉంటుంది కస్టమర్ ఐడి నల్ ఉంటుంది కస్టమర్ నేమ్ నేమ్ ఎందుకంటే ఇది లుకప్ లో నుంచి వచ్చింది కాబట్టి ఇది నల్ ఉంటుంది కస్టమర్ అడ్రస్ నల్ ఉంటుంది కస్టమర్ వర్షన్ వర్షన్ నల్ ఉంటుంది కస్టమర్ యాక్టివ్ ఇది నల్ ఉంటుంది కస్టమర్ అప్డేట్ 
కస్టమర్ అప్డేట్ డీటెయిల్స్ కూడా నల్ల ఉంటుంది అనమాట అంటే బేసికల్ గా ఇక్కడ నుంచి వచ్చే మూడు రికార్డులు ప్లస్ ఇక్కడ కొత్త రికార్డ్ అయితే మిగతా అన్నిటికి కూడా నల్స్ ఉంటాయి అనమాట సో నేను అప్పుడు ఏం చేయొచ్చు నేను సో ఈ కస్టమర్ ఐడి అంటే లుకప్ నుంచి ఏదైతే కస్టమర్ ఐడి వస్తుందో అది గనక నల్లుంటే నేను ఏం చెప్పొచ్చు నేను బేసికల్ గా సో ఈ కస్టమర్ ఐడి నల్లుంటే అది కొత్త రికార్డ్ అని నేను డిఫైన్ చేయొచ్చా అవునా కదా హలో సో కొత్త రికార్డ్ వస్తున్నప్పుడు లుకప్ లో ఉన్న కాలం కస్టమర్ ఐడి నల్లుంటే ఇప్పుడు నల్లే ఉంటుంది కదా కొత్త కాలం కి సో అప్పుడు నేను ఇది కొత్త రికార్డ్ అని డిఫైన్ చేయొచ్చా లేదా చేయొచ్చు కదా సో నేను అందుకని నేను ఏం చేస్తానంటే నేను ఒక ఎక్స్ప్రెషన్ నేను కొత్త పోర్ట్ తీసుకుంటాను అనమాట ఓకే కొత్త పోర్ట్ ఒకటి తీసుకుంటాను ఇక్కడ ఓకే ఇక్కడ పోర్ట్ తీసుకొని నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటంటే డ్రాక్ చేసిన తర్వాత ఓపెన్ ద ఎక్స్ప్రెషన్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఓపెన్ ద ఎక్స్ప్రెషన్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ క్రియేట్ క్రియేట్ వన్ పోర్ట్ ఓకే దీనికి ఏమనుకుంటానంటే నేను న్యూ అనే ఫ్లాగ్ అనుకుంటాను ఓకే దీని మీద నేను ఎక్స్ప్రెషన్ రాయాలి కాబట్టి ఇట్ మస్ట్ అండ్ షుడ్ బి ఏముండాలి అవుట్పుట్ పోర్ట్ అండాలి ఓకే నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటి డ్రాక్ చేసిన తర్వాత అర్థం కాబట్టి అడగండి ఓకే ఓపెన్ ద ఓపెన్ ద ఎక్స్ప్రెషన్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఎక్స్ప్రెషన్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అండ్ క్రియేట్ అండ్ క్రియేట్ వన్ వన్ అవుట్పుట్ పోర్ట్ అంటాను నేను సింపుల్ గా ఓకే create one output port create one output port daniki nen name em ichukuntaru ante new underscore flag anamata ante nenu ee new underscore flag new underscore flag antunnan nen okay so ikkada manam em cheyochu manamu ఓపెన్ ద కాలం నీ అండ్రస్ కోర్ ఫ్లాగ్ మీ ఇష్టం అనమాట ఫ్లాగ్ లోకి మీరు జీరో కామా వన్ పంపించాలంటే అది పంపించుకోవచ్చు లేకపోతే న్యూనా లేకపోతే యువా అనేది పంపించుకోవాలంటే దీన్ని స్ట్రింగ్ గా డిఫైన్ చేయొచ్చు అనమాట సో నేనేం చేస్తాను అంటే నేను నేను వన్ నో జీరో పంపించుకుంటాను అనమాట సో నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తానంటే ఇంటీజర్ అని ఇచ్చుకుంటాను ఓకే న్యూ ఫ్లాగ్ డిఫైన్ యాజ్ ఇంటీజర్ ఇంటీజర్ ఇదేంటి నేను ఎక్స్ప్రెషన్ రాయాలంటే మస్ట్ అండ్ షుడ్ గా అవుట్పుట్ పోర్టే ఉండాలి సో ఓన్లీ అవుట్పుట్ పోర్ట్ ఓకే సో అవుట్పుట్ పోర్ట్ దీనికి ఎక్స్ప్రెషన్ న్యూ ఫ్లాగ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ప్రెషన్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఏం రాస్తామంటే మనము ఓకే సో మనకేంటి ఈ మూడేమో సోర్స్ నుంచి వచ్చాయి ఫీల్డ్స్ ఓకే ఇక్కడ నుంచి లుకప్ లో నుంచి వచ్చాం అనమాట సో ఇఫ్ ఈజ్ నల్ ఆఫ్ కస్టమర్ ఐడి అంటే ఎక్కడి నుంచి వచ్చేది లుకప్ లో నుంచి వచ్చే కస్టమర్ ఐడి ఓకే ఇక్కడ ఏం రాస్తానంటే ఇఫ్ ఇఫ్ అని రాసినప్పుడు కంపల్సరీగా కండిషన్ ఉండాలి కండిషన్ సాటిస్ఫై అయితే కండిషన్ ఉండాలి ఒక కండిషన్ రాస్తాను తర్వాత కండిషన్ సాటిస్ఫై అయితే దాన్ని వన్ అంటున్నాను లేకపోతే జీరో అంటున్నాను ఓకే ఇప్పుడు కండిషన్ లోకి వెళ్దాం మనకేంటి కండిషన్ ఈజ్ నల్ ఆఫ్ అనే ఫంక్షన్ ఉందనమాట ఈజ్ నల్ ఆఫ్ దేని పంపించాలి నేను ఈ కస్టమర్ ఐడి కస్టమర్ ఐడి మీద క్లిక్ చేయండి సో వ్యాలిడేట్ ఇట్ వ్యాలిడేట్ సో దీనికి బేసికల్ గా ఏంటి న్యూ ఫ్లాగ్ ఈక్వల్ టు నా కండిషన్ అయింది న్యూ ఫ్లాగ్ ఈక్వల్ టు ఇది రాసేసేయండి ఇక్కడ ఇక్కడ న్యూ ఫ్లాగ్ ఈక్వల్ టు ఏంటి నా కండిషను న్యూ ఫ్లాగ్ ఈక్వల్ టు నా కండిషన్ ఏంటి ఇది ఈ ఫీజనల్ ఆఫ్ కస్టమర్ ఐడి ఈ కస్టమర్ ఐడి అనేది ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది లుకప్ లో నుంచి వచ్చే కస్టమర్ ఐడి సో మీరు ఇది రాసుకున్న తర్వాత కస్టమర్ ఐడి కింద క్లిక్ చే ఐ మీన్ ఒక ఒక అండర్లైన్ చేసుకొని దానికి యారో వేసుకొని లుకప్ కాలం అని పెట్టుకోండి లుకప్ కస్టమర్ ఐడి అని పెట్టుకోండి మీకు ఈజీగా రేపు చూసిన చూడగానే అర్థమైపోతుంది అనమాట ఓకే న్యూ ఫ్లాగ్ ఈక్వల్ టు ఈ ఫీజనల్ ఆఫ్ కస్టమర్ ఐడి
okay if he is null of customer id okay so deeniki main flag one anukunnanu so basically ga ippudu choodalante ippudu ela undiddi ante neeku simple okay so idi nenu teesestunnanu just to delete chesanu okay so ikkada meeku just chupistan anamata expression transformation lo ye vidhanga data pass aitha ani chupiste meeku inka easy ga i mean easy ga meeku identification vachu anamata ओके, सो पर सपोज इपूक्सप्रेस ट्रांसफर्मेशन अमे एक्सप्रेस अंडर स्कोर न्यू अंडर स्कोर अने ट्रांसफर्मेस अंदर नेसिकल सोर्स मूड कॉलम्स उ अलाकेमेम कॉलम्स इंका कस्टमर की उमेमना कलम्स दी वालीडेटे ओके अने से ओके सो मन की एक्सप्रेस ट्रांसफर्मेस इंका मन के कस्टमर की उ सो ओके नूपस्ता डेटा एला पास क्लियर अर्थम ओके सो इन लुकअप मल्ल मन की उन्नी कॉलम्स ओके लुकअप अन्नी कॉलम्स ओके सो मन के बेसिकल मन की सो मन एक्सप्रेस ट्रांसफर्मेस मन एक्सप्रेस ट्रांसफर्मेस सो नफिकेसन को सोर्स कॉलम्स डिफाइन ओके ब्लू लाइन टारगे कॉलम्स यो इन सो अब क्लियर अर्थम सो इन एक्सप्रेस ट्रांसफर्मेस ब्लू चसाएमो सोर्स कॉलम्स ओके इवेमो सोर्स कॉलम्स इवेमो टारगे अन्ट सो मन एग्जापल ल बा फा गई ओके अर्थ आगे ओके लिटिल ब्लू लिटिल ब्लू अन्ट ओके दी जस्ट मेक् दिश आलो सो क्लीयर ऐ अर्थम ओके ओके सो एक्सप्रेस लोटेमो रिकार्ड चूपेमो ओके सो इलाम सो फस्ट वन नाट फोर अने रिकार्ड प्रासेंग मन ओके वन नाट फोर रिकार्ड अने प्रासेंग वन नाट फोर रिकार्ड प्रासेंग मन की ओके वन नाट फोर रिकार्ड सो ई वन नाट फोर रिकार्ड सो फस्ट फस्ट सोर्स क्वालिफयर लोक ओके नैक्स्ट लुकअप नैनर् टारगेट टेबल लुकअप ओके लुकअप तरह कस्टमर ऐडी कस्टमर ऐडी नैन मैपन मैपेम दी मैपा दी मैपा वेर वेर दी मैपा कस्टमर कस्टमर मै कस्टमर ऐडी मैपे का वेर कस्ट ऐक् फ्लाग इक्वल टू वै कलम्स अंत इन वन नाट वन चूसा मन वन नाट वन दिस्ज द लेटेस्ट वन रईट सो दिस्ज द लेटेस्ट वन दिस्ज द लेटेस्ट वन मन के इकड़कोचेटी दिश दिस्ज द लेटेस्ट वन अट्ला इकड़कोचेटी वन नाट टू लच्चेटी दिस्ज द लेटेस्ट वन ओके नैक्स्ट वन नाट थ्री लच्चेटी दिस्ज द लेटेस्ट वन 
దిస్ ఈస్ ద లేటెస్ట్ వన్ సో నేను లుకప్ లోకి అప్పుడు నేను వేర్ కస్ట్ యాక్టివ్ ఫ్లై ఒకల్ టు వై పెట్టాను కాబట్టి నాకు ఓన్లీ త్రీ రికార్డ్స్ మాత్రమే వస్తాయి అనమాట ఓకే సో ఉన్న అన్ని కస్టమర్ల నుంచి ఒక్కొక్క రికార్డ్ కంపల్సరీగా వస్తుంది నాకున్న కస్టమర్లు ముగ్గురే కాబట్టి ఇక్కడ ముగ్గురికి ఒక్కొక్క రికార్డ్ మూడు రికార్డులు వస్తుంది సో ఫ్లాగ్ ఈక్వల్ టు వై రికార్డ్స్ మాత్రమే వస్తాయి అనమాట సో ఇప్పుడు నేను ఫస్ట్ వన్ నాట్ ఫోర్ నేను పెట్టినప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే నేను సో ఈ వన్ నాట్ ఫోర్ ఓకే లుకప్ లో పంపించాను వన్ నాట్ ఫోర్ లుకప్ లో పంపిస్తాను ఇక్కడ ఇక్కడెక్కడ మ్యాచ్ కాలేదు మ్యాచ్ కాకపోతే నేను ఇక్కడ నుంచి కాలమ్స్ ని డ్రాక్ చేశాను ఇక్కడ నుంచి నేను కాలమ్స్ ని డ్రాక్ చేశాను ఎక్స్ప్రెషన్ లోకి అప్పుడు ఏమొస్తుంది ఎక్స్ప్రెషన్ లోకి ఇవి వస్తుంది అనమాట సో కస్టమర్ ఐడియా ఎంత ఉంటుంది వన్ నాట్ ఫోర్ ఉంటుంది వన్ నాట్ ఫోర్ ఉంటుంది అట్లానే నెక్స్ట్ కస్ట్ నేమ్ వచ్చి ఏ ఉంటుంది అట్లానే కస్టమర్ అడ్రస్ వచ్చేసి వైజాగ్ ఉంటుంది రైట్ వైజాగ్ అట్లానే కస్టమర్ కి ఏం ఉంటుంది నల్ ఉంటుంది రైట్ నల్ ఉంటుంది ఎందుకంటే ఇక్కడ మ్యాచ్ కాలేదు ఈ వన్ నాట్ ఫోర్ ఇక్కడ ఈ మూడు రికార్డుల్లో మనకు మ్యాచ్ కాలేదు అనమాట ఈ మూడు రికార్డులో ఏ రికార్డులో కూడా మ్యాచ్ కాలేదు అనమాట సో ఇవంతా కూడా నల్ ఉండిద్ది అనమాట నల్ ఉంటే నేనేమంటున్నాను అంటే ఇక్కడ సో ఇక్కడ ఇంకొక కొత్త కాలం డెరైవ్డ్ కాలం ఓకే డెరైవ్డ్ కాలం ఏంటి కాలం అది న్యూ ఫ్లాగ్ ఓకే న్యూ ఎండర్ స్కోర్ ఫ్లాగ్ అనే కాలం నేను డెరైవ్ చేస్తున్నాను రైట్ న్యూ ఎండర్ స్కోర్ కొత్త కొత్త కాలం నేను డెరైవ్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ రైట్ సో కొత్త కాలం నేను డెరైవ్ చేస్తున్నాను సో కొత్త కాలం నేను నేను ఏమి ఇచ్చాను నేను ఈ ఫీజనల్ ఆఫ్ కస్టమర్ ఐడి అంటే లుకప్ నుంచి వచ్చే కస్టమర్ ఐడి నల్ ఉంటే నల్ ఉంటే వన్ ఇవ్వు అని చెప్పాను నేను వన్ ఇవ్వు అని చెప్పాను నేను సో అప్పుడు ఏమవుతుంది నాకు డేటా ఈ కస్టమర్ ఐడి నల్ ఉంటే ఇక్కడ న్యూ ఫ్లాగ్ ఈక్వల్ టు వన్ అంట వన్ వస్తుంది కదా రికార్డ్ ఇక్కడికి అవునా కదా అర్థం కాబట్టి అడగండి ఇంకా సో మనకి ఈ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ లో పాస్ అయ్యే వాల్యూస్ ఏ ఇవన్నమాట ఓకే సో ఇప్పుడు నేను వన్ నాట్ ఫోర్ అనే కస్టమర్ నేను ప్రాసెస్ చేస్తున్నాను సో ప్రాసెస్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది న్యూ ఫ్లాగ్ ఈక్వల్ టు వన్ అవుతుంది సో ఎక్స్ప్రెషన్ లో ఈ విధంగా ఉంటుంది అనమాట డేటా ఓకే ఎక్స్ప్రెషన్ లో ఈ విధంగా ఉంటుంది అనమాట డేటా ఓకే నెక్స్ట్ అదే కదా అప్డేటెడ్ రికార్డ్ నెక్స్ట్ వచ్చేది అప్డేటెడ్ రికార్డ్ ఇది కొత్త రికార్డ్ కదా ఇది కొత్త రికార్డ్ కదా అది సో నెక్స్ట్ ఇంకో ఇంకొక ఫ్లాగ్ తీసుకోండి అప్డేటెడ్ ఫ్లాగ్ అని ఓకే నెక్స్ట్ వన్ మోర్ ఫ్లాగ్ అనమాట అప్డేటెడ్ దానికి కూడా మనం రాయాలి కదా సో బేసికల్ గా నేను దీనికే వన్ అంటాను దీని జీరో అన్న ఏమైంది అసలు ఎల్ స్పాట్ లేకపోతే వ్యాలిడేట్ అవుతుందా వ్యాలిడేట్ ఓకే నాకు ఇక్కడ ఎల్ స్పాట్ కూడా అక్కర్లేదు అనమాట ఓకే అది ఉంటే వన్ ఇవ్వు అని చెప్తున్నా నేను అంతే ఇంకేం చెప్పట్లా నేను ఓకే సో అక్కడ అక్కడ ఎల్ స్పాట్ కూడా మనం రాసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు బేసికల్ గా ఓకే అది ఉంటే వన్ ఇవ్వండి రా బాబు అని చెప్తున్నాను అంతే ఇంకేం అవసరం లేదు నాకు వేరేది ఓకే సో ఇక్కడ జస్ట్ ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ దగ్గర ఏం చేస్తారంటే ఈ జీరోను కూడా తీసేసుకోండి ఇంకా క్లారిటీ ఉండిద్ది అనమాట ఓకే అట్లానే ఇంకొక కాలం ని మనము సో ఇప్పుడు అప్డేటెడ్ అప్డేటెడ్ ఫ్లాగ్ కోసం ఎట్లాంటి లాజిక్ రాస్తామో చూడండి ఇంకొక కొత్త కాలం ఓకే నెక్స్ట్ ఓపెన్ ద ఎక్స్ప్రెషన్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ క్రియేట్ వన్ మోర్ కాలం దట్ కాలం ఈస్ అప్డేట్ అప్డేట్ అండర్ స్కోర్ ఫ్లాగ్ అప్డేట్ అండర్ స్కోర్ ఫ్లాగ్ దీన్ని కూడా ఇంటీజర్ అంటాను ఓకే దీన్ని కూడా అవుట్పుట్ ఓకే అప్డేట్ ఫ్లాగ్ ఓకే నెక్స్ట్ వన్ నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటి నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటి నైన్ వన్ సో ఓపెన్ ద ఎక్స్ప్రెషన్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అండ్ క్రియేట్ వన్ మోర్ అవుట్పుట్ పోర్ట్ దట్ ఈస్ అప్డేట్ అండర్ స్కోర్ ఫ్లాగ్ అప్డేట్ అండర్ స్కోర్ ఫ్లాగ్ అప్డేట్ అండర్ స్కోర్ ఫ్లాగ్ ఓకే అప్డేట్ అండర్ స్కోర్ ఫ్లాగ్ దీనికి ఎట్లా దీనికి ఎట్లాంటి లాజిక్ రాద్దామో చూద్దాం మనం 
సో ఇప్పుడు బేసికల్ గా మనకు అప్డేట్ అని ఎలా తెలుస్తుంది ఇప్పుడు సో ఇప్పుడు ఇంకొక రికార్డ్ మనం ప్రాసెస్ చేద్దాం అనమాట ఓకే ఇంకొక రికార్డ్ ని ప్రాసెస్ చేద్దాం మనము ఏ రికార్డ్ ని ప్రాసెస్ చేద్దాము అగైన్ వన్ నాట్ త్రీ వాడికి చెన్నై నుంచి నాకు అగైన్ వన్ నాట్ త్రీ రికార్డ్ లో చేంజ్ అయింది అనమాట ఇది కూడా ప్రాసెసింగ్ లో ఉంది అనమాట ఇప్పుడు ఓకే ఇది ప్రాసెసింగ్ లో ఉంది మనకి ఈ రికార్డ్ కి ఏముంటుంది అంటే మనకి సో వన్ నాట్ త్రీ రికార్డ్ కి ఏం ఏం చేంజ్ అయింది అంటే చెన్నై నుంచి ఇంకే ఇంకేదైనా వేరే అడ్రస్ చెప్పండి దానికి చెన్నై కాకుండా ఇంకేమైనా వేరే చెప్పండి హైదరాబాద్ వన్ నాట్ త్రీ కి అసలు హైదరాబాద్ ఉందా యా హైదరాబాద్ చేంజ్ అయింది అనుకుందాం ఓకే హైదరాబాద్ చేంజ్ అయింది అనుకుందాం సో బేసికల్ గా నేను సోర్స్ క్వాలిఫైర్ లోకి డ్రాక్ చేసినప్పుడు ఈ ఎంటైర్ రికార్డ్ వచ్చేస్తుంది అట్లానే నేను లుకప్ లో పంపించినప్పుడు నాకు ఆల్రెడీ లుకప్ లో ఈ మూడు ఈ మూడు రికార్డ్స్ ఉంటాయి కాబట్టి వన్ నాట్ త్రీ వన్ నాట్ త్రీ మ్యాచ్ అవుతుంది కాబట్టి నాకు ఏం ఇన్ఫర్మేషన్ ఎక్స్ప్రెషన్ లో నేను అప్పుడు ఎక్స్ప్రెషన్ లో డ్రాక్ చేసినప్పుడు ఏం ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది ఇది సో వన్ నాట్ త్రీ వస్తుంది ఇక్కడ వన్ నాట్ త్రీ వస్తుంది అట్లానే వన్ నాట్ త్రీ కస్టమర్ నేమ్ ఏంటి జెడ్ అట్లానే వాడి అడ్రస్ ఏమొస్తుంది ఇక్కడ మనకి హైదరాబాద్ వస్తుంది కానీ ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి సో ఈ రికార్డు కదా నాకు వచ్చేది వన్ నాట్ త్రీకి సంబంధించిన రికార్డు లుకప్ లో నుంచి ఏం రికార్డు బయటకు వస్తుంది నాకు ఈ రికార్డు బయటకు వచ్చింది అనమాట అవునా ఈ రికార్డు బయటకు వచ్చింది అంతే కదా ఈ రికార్డు బయటకు వచ్చింది అంటే కస్ట్ కి ఆర్ వస్తుంది కస్టమర్ ఐడి వన్ నాట్ త్రీ వస్తుంది కస్టమర్ నేమ్ జెడ్ వస్తుంది కస్టమర్ అడ్రస్ చెన్నై వస్తుంది కస్ట్ వర్షన్ వన్ వస్తుంది కస్టమర్ యాక్టివ్ ఫ్లాగ్ ఈక్వల్ టు యాక్టివ్ ఫ్లాగ్ ఈక్వల్ టు వై వస్తుంది కస్టమర్ అప్డేట్ డీటెయిల్స్ ఇది వస్తుంది అనమాట సో ఇప్పుడు నాకు ఇక్కడ నాకు ఇది ఏంటి న్యూ ఫ్లాగ్ ఏం రాసుకున్నాం మనము ఈ ఫీజనల్ ఆఫ్ దిస్ కస్టమర్ అడ్రస్ అడ్రస్ ఐడి నల్ అయితే ఇక్కడ వన్ రమ్మంటున్నాం సో ఇక్కడ మనం వన్ రమ్మంటున్నాం సో ఇక్కడ ఆల్రెడీ వాల్యూ ఉంది కాబట్టి నల్ కాదు కాబట్టి వన్ రాదు న్యూ ఫ్లాగ్ అనేది వన్ రాదు ఓకే మనం ఏం చేసాం ఇప్పుడు కొత్తగా ఇంకొక ఫ్లాగ్ జనరేట్ చేసాం కదా ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ లో ఇంకొక ఫ్లాగ్ కూడా జనరేట్ చేసాం కదా అవుట్పుట్ పోటు అదేంటి అప్డేట్ అండర్ స్కోర్ అప్డేట్ అండర్ స్కోర్ ఫ్లాగ్ అప్డేట్ అండర్ స్కోర్ ఫ్లాగ్ దీన్ని కూడా నేను సో సింపుల్ గా నేను ఎల్లోలో పెడతాను బాగా ఫోకస్ చేయండి గేస్ ఓకే చాలా స్లోగా చెప్తున్నాను అనమాట ఓకే ఎంత అంటే అంత స్లోగా చెప్తున్నాను ఎందుకంటే దిస్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఐ మీన్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ అనమాట సరే సారీ ఫార్మాట్ సెల్స్ సో ఫస్ట్ రికార్డ్ కి ఇక్కడ ఇక్కడ వచ్చేసి నల్ ఉంటుంది ఇక్కడ సెకండ్ రికార్డ్ కి వచ్చేసి ఇక్కడ ఆల్రెడీ కస్టమర్ ఐడి కస్టమర్ ఐడి లో వన్ నాట్ త్రీ ఉంది కాబట్టి నాకు నల్ ఉండదు సో నేను ఇప్పుడు ఏం రాయాలి నేను ఇక్కడ అప్డేట్ ఫ్లాగ్ వన్ అండ్ రావాలంటే నేను ఏం రాయాలి ఇక్కడ కస్టమర్ అడ్రస్ ఐడి నల్ కాకుండా ఉండి నల్ కాకూడదు ఓకే ఏదో ఒక వాల్యూ ఉండాలి అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ నా సోర్స్ నుంచి వచ్చే కస్టమర్ అడ్రస్ ఐడి నాట్ ఈక్వల్ టు నాట్ ఈక్వల్ టు నాట్ ఈక్వల్ టు నా టార్గెట్ లో ఉండే అంటే నా లుకప్ లో నుంచి వచ్చే కస్టమర్ అడ్రస్ ఐడి రెండు ఈక్వల్ గా లేకపోతే అప్పుడు నేను అది అప్డేటెడ్ రికార్డ్ గా కన్సిడర్ చేస్తాను ఓకే సో దానికోసం సింపుల్ గా లాజిక్ ఎలా రాస్తాను అంటే నేను ఇక్కడ ఓకే సో ఇప్పుడు రాసుకోండి ఇక్కడ ఈ అప్డేటెడ్ ఫ్లాగ్ మనం లాజిక్ ఏం రాస్తాము అంటే ఓకే ఇఫ్ రాసాం కాబట్టి దానికి ఒక కండిషన్ రాస్తాం మనం జనరల్ గా సో కండిషన్ సాటిస్ఫై అయితే వన్ అని పెడతాను ఆ కండిషన్స్ ఏందో ఇప్పుడు చూద్దాం మనం ఓకే నాట్ ఈజ్ నల్ ఆఫ్ నాట్ ఈజ్ నల్ ఆఫ్ నాట్ ఈజ్ నల్ ఆఫ్ ఏంటి మనకి నల్ కాకూడంది లుకప్ లో నుంచే కస్టమర్ అడ్రస్ కస్టమర్ ఐడి ఓకే నాట్ ఈజ్ నల్ ఆఫ్ ఐడి అండ్ అండ్ నాకు సోర్స్ లో నుంచి వచ్చే కస్టమర్ కస్టమర్ అడ్రస్ ఐడి నాట్ ఈక్వల్ టు టార్గెట్ లో నుంచే వచ్చే కస్టమర్ అడ్రస్ ఐడి కస్టమర్ అడ్రస్ ఓకే 
so validate it validate okay okay so ee expression ikkada pedtan raskondi so update flag manu em rastamu so ikkada manamu update underscore flag em em logic rastamu it's very simple okay okay ओके दिस इज द दिस इज द लाजिक అన్నమాట అంటే ఏం చేస్తున్నాను నేను నాట్ ఇస్ నల్ ఆఫ్ లుక్ అప్ కస్టమర్ అడ్రస్ ఐడి సో మీరు ఇక్కడ ప్రతి ఒక్క కాలం కి మీరు రాసుకోండి అన్నమాట ఓకే కస్టమర్ ఐడి ఇక్కడ కస్టమర్ ఐడి ఉంది కదా దీనికి జస్ట్ ఒక ఆర్ఓ మార్క్ వేసుకొని ఇది లుక్ అప్ లో నుంచి వచ్చే కస్టమర్ ఐడి కస్టమర్ అడ్రస్ ఉంది కదా ఇది సోర్స్ లో నుంచి వచ్చే కస్టమర్ ఐడి ఇది లుక్ అప్ లో నుంచి వచ్చే కస్టమర్ అడ్రస్ ఐడి అని కస్టమర్ అడ్రస్ అని రాసుకోండి అన్నమాట మీరు సో జస్ట్ టార్గెట్ టు ఐ మీన్ లుక్ అప్ సోర్స్ అని వేసుకోండి మీకు రేపు చూసినప్పుడు ఈజీగా అర్థం అవుతుంది అనమాట ఓకే అది సో ఇఫ్ నాట్ ఈజ్ నల్ ఆఫ్ ఈ లుక్ అప్ లో నుంచి వచ్చే కస్టమర్ ఐడి నల్ ఉండకూడదు అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ సోర్స్ నుంచి వచ్చే కస్టమర్ అడ్రస్ అండ్ టార్గెట్ లో అంటే లుక్ అప్ లో నుంచి వచ్చే కస్టమర్ అడ్రస్ రెండు నాట్ ఈక్వల్ ఉంటే మాత్రమే దానికి నేను ఫ్లాగ్ వన్ అసైన్ చేస్తున్నాను ఓకే ఇంతవరకు రాసుకున్నారా ఇంతవరకు అర్థమైందా వెరీ గుడ్ సో ఇప్పుడు మనకి ఏమవుతుంది ఇక్కడ ఇక్కడ వాల్యూస్ ఏమవుతాయి మనకి ఇక్కడ మనకి వాల్యూస్ ఏమవుతాయి అప్డేటెడ్ ఫ్లాగ్ లో అవి సో యా సో మనకి టార్గెట్ లో నుంచి వచ్చి అంటే లుక్ అప్ లో ఉండే కస్టమర్ కస్టమర్ ఐడి అనేది నాట్ నల్ ఉంది అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ హైదరాబాద్ నాట్ ఈక్వల్ టు చెన్నై కాబట్టి అప్డేటెడ్ ఫ్లాగ్ వన్ ఉంటుంది అనమాట ఇక్కడ ఓకే సో ఇంతవరకు క్లియర్ కదా అంతా వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ సో నెక్స్ట్ మనం ఏం చేయాలి ఇక ఇప్పుడు మనము కొత్త ఇప్పుడు కొత్త రికార్డు కంటే న్యూ ఫ్లాగ్ ఉన్న రికార్డు కి ఒక ఫ్లో తీసుకోవాలి అప్డేటెడ్ ఫ్లాగ్ ఉన్న దానికి ఒక ఫ్లో తీసుకోవాలి సో దీన్ని మనం ఎట్లా ఫిల్టర్ చేసుకోవాలి సో వీ హ్యావ్ మల్టిపుల్ కండిషన్స్ అనమాట అంటే న్యూ ఫ్లాగ్ ఒక కండిషన్ కావాలి అప్డేటెడ్ ఫ్లాగ్ ఒక కండిషన్ కావాలి కాబట్టి మనకి మల్టిపుల్ కండిషన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఏ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ వాడాలి నేను వీటిని ఫిల్టర్ చేయాలంటే ఎవరు చెప్పింది ఎవరు చెప్పింది ఓకే ఇంకెవరన్నా చెప్పగలరా ఏం ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ వాడాలి మనం మల్టిపుల్ ఫిల్టర్ ఫిల్టర్ కండిషన్స్ హ్యాండిల్ చేయాలంటే ఏ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ వాడాలి ఎవరన్నా తొందరగా క్విక్ గా మీరు చెప్తే నేను ముందరకు వెళ్ళగలను ఓకే సో మల్టిపుల్ ఫిల్టర్ కండిషన్స్ ఉన్నప్పుడు హ్యాండిల్ చేయాలంటే రోటర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ వాడతాం ఓకే సో క్రియేట్ ద ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ రోటర్ రోటర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ దానికి ఏం నియమించుకుంటారంటే ఆర్టీఆర్ అండర్ స్కోర్ న్యూ అండర్ స్కోర్ అప్డేట్ అని ఇచ్చుకుంటాను నేను ఓకే ఆర్టీఆర్ అండర్ స్కోర్ న్యూ అండర్ స్కోర్ అప్డేట్ నెక్స్ట్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఆర్టీఆర్ అండర్ స్కోర్ క్రియేట్ ద ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ రోటర్ ఆర్టీఆర్ అండర్ స్కోర్ న్యూ అండర్ స్కోర్ అప్డేట్ సో నెక్స్ట్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ వచ్చేసి ఏంటి అంటే నాకు రోటర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ వాడతాను ఓకే రోటర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ లో రోటర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఓకే ఆర్టీఆర్ అండర్ స్కోర్ ఆర్టీఆర్ అండర్ స్కోర్ న్యూ అండర్ స్కోర్ అప్డేట్ అనే ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ వాడతాను 
సో ఇక సింపుల్ కదా నాకు సో దీంట్లోకి డ్రాగ్ ఆల్ ద కాలమ్స్ ఓకే డ్రాగ్ ఆల్ ద కాలమ్స్ ఓకే డ్రాగ్ ఆల్ ద కాలమ్స్ డ్రాగ్ ఆల్ ద కాలమ్స్ ఫ్రమ్ ద ఎక్స్ప్రెషన్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ టు నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటి డ్రాగ్ ఆల్ ద కాలమ్స్ ఆల్ ద కాలమ్స్ ఫ్రమ్ ఫ్రమ్ ఎక్స్ప్రెషన్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ టు ఎక్స్ప్రెషన్ టు రోటర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఓకే నెక్స్ట్ ఓపెన్ ద రోటర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఓపెన్ ద రోటర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ సో ఇక ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తాం మనం జస్ట్ డివైడ్ చేస్తాం అంతే కదా సో రోటర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ టు డివైడ్ చేస్తాం ఓపెన్ ద రోటర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ క్రియేట్ టూ గ్రూప్స్ క్రియేట్ క్రియేట్ గో టు ద గ్రూప్స్ go to the groups rotor transformation group step group step add a new group add a new group add a new group okay so so like we is two groups create chain okay two groups okati okati new new records kosam okati updated record kosam okay so one more group okay one more group so group name is em ichukuntar ante okati em new an ichukondi okati em new an ichukondi okati em update group an ichukondi okay గ్రూప్ గ్రూప్ నేమ్ వచ్చేసి ఇది ఇది రాసుకోండి ఓకే గ్రూప్ నేమ్ వచ్చేసి ఒకటి న్యూ దానికి ఫిల్టర్ కండిషన్ వచ్చేసి మనకేంటి న్యూలో ఏంటి మనకి న్యూ ఫ్లాగ్ ఈక్వల్ టు వన్ న్యూ ఫ్లాగ్ ఈక్వల్ టు వన్ అయితే అది ఒకటి అప్డేట్ ఫ్లాగ్ ఈక్వల్ టు ఒక వన్ అయితే అది ఇంకొకటి సో క్లిక్ ఆన్ అప్లై ఓకే సో మనం రెండు గ్రూప్స్ క్రియేట్ చేయగానే ఇక్కడ టూ గ్రూప్స్ వచ్చేసినాయి అనమాట ఓకే ఇక్కడ చూడండి ఇన్పుట్ ఒక గ్రూప్ తీసుకుంది అట్లానే రెండు గ్రూపులు ఇచ్చాం కాబట్టి రెండు గ్రూపులు అప్డేట్ ఇది అయిపోయింది అనమాట ఓకే రెండు గ్రూపులు అప్డేట్ ఇది అయిపోయింది అనమాట సో ఇక్కడ మనం ఏమేం చేసాం మనము ఇక్కడ రాసుకోండి ఇక్కడ గ్రూప్స్ రెండు క్రియేట్ చేసాము గ్రూప్ నేమ్ వచ్చేసి న్యూ కేము న్యూ ఫ్లా న్యూ అండర్ స్కోర్ ఫ్లాగ్ ఈక్వల్ టు వన్ అనే ఫిల్టర్ కండిషన్ ఇచ్చాము గ్రూప్ నేమ్ అప్డేట్ కేము అప్డేట్ అండర్ స్కోర్ ఫ్లాగ్ ఈక్వల్ టు వన్ సో ఎంతవరకు అర్థమైందా ఎంతవరకు రాసుకున్నారా ఓకే సో నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే ఇక సో ఇదేమో న్యూ ఫ్లాగ్ ఇదేమో అప్డేట్ ఫ్లాగ్ సో ఇదేమో ఈ రికార్డ్ ఏమో న్యూలోకి వెళ్ళిపోతుంది అనమాట ఈ రికార్డ్ ఏమో న్యూ గ్రూప్ లోకి వెళ్ళిపోతుంది ఈ రికార్డ్ ఏమో అప్డేట్ గ్రూప్ లోకి వెళ్ళిపోతుంది సో నెక్స్ట్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ వచ్చేసి ఇక్కడ ఏంది రోటర్ రోటర్ లో మనం ఇచ్చేసాము రైట్ సో మనం ఈ రెండు రికార్డ్స్ పట్టుకొని మనము ఐ మీన్ ఇదే ఇదే ఎగ్జాంపుల్ లో మనం ముందరికి వెళ్దాం ఓకే సో నెక్స్ట్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ వచ్చేసి రోటర్ రైట్ ఆర్టీఆర్ అండర్ స్కోర్ న్యూ అండర్ స్కోర్ న్యూ అండర్ స్కోర్ అప్డేట్ 
underscore update. So, this transformation type in the road, Manavin Chasta Manamo. So, Ikadamanamo, Rundu group, create Chasta. New and update to so new and update to groups. I pay in the road, Manamo. You put you put Manavin Chada Mante defining them. So, Ikadarundu group, new and new Okati, new group anti. New underscore flag equal to one and a condition is thamo. This condition is the group condition. This is the update condition. Manaki update group key update key condition. Chessy update underscore flag equal to one. So I pen and work I pen. Okay. Next heading and you can put a new group first to new uh, new group flow on the define at them. Okay. Next to defining the defining the new group flow. New records flow on with kuno. New records flow. So rotor lock here, run it ni chill chasna mana. Okay, divide yes as no. Next step and end next to create. So you put manu angel manamo basically ga manamo. Kotha recordu. Okay, you put ye recordu chesi. Ida mo new group lo ande right. Okay, so you put it demo, it demo new key, right? It demo new key, okay, to chess in the Atlanta update key. Is the rotor loan new under none? Okay. Rotor loan new under nano. So next to rotor lo update loke mostly rotor update loke rotor update group loke mostly update group loke mostly the other order of the manam. Okay. So in the Nagada, Manaki Customer ID Customer Customer Key. Okay. If something is Mr. Control Z. ID missing and then Ah, right, right. So, the rotor loan and just to the new group and kuna man, okay? Rotor loan, new group and kuna. Yes, Nidanak Jarthu follow on, okay? It's very important and the Chana's logo Japan, okay? But make Artham out and all, make a curse truck and a serenak Japan, okay? Malini to Japan. So, this is new and kuna man, okay? This is new key. New key and the end of new key. Copy paste is new record. This is This is a group of questions. Okay, this is a group of questions. Okay, fine. Next to same new rotor low update group. Look at most in the update group. Look at most in the show them. The transformation look data at a flow in the choose the enemy easy. Go on to the matter. Okay. Mm 
ఓకే సో ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ అప్డేట్ లోకి ఏమొస్తుంది ఈ రికార్డ్ వస్తుంది సో అప్డేట్ లోకి వన్ నాట్ త్రీ రికార్డ్ వస్తుంది రైట్ దీన్ని డిలీట్ చేసేద్దాం మనం అప్పుడు ఓకే సో ఇది మనకి ఇప్పుడు రెండు గ్రూపుల్లోకి రెండు రికార్డులు వచ్చేస్తున్నాయి న్యూ ఫ్లాగ్ అప్డేట్ ఫ్లాగ్ ఇప్పుడు మనము నెక్స్ట్ మనం ఏం చేస్తున్నాము న్యూ రికార్డ్ ఫ్లో ఫ్లో చూస్తున్నాం మనం అవునా న్యూ రికార్డ్ ఫ్లో చూస్తున్నాం మనం ఇక న్యూ రికార్డ్ వచ్చినప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం మనం బేసికల్ గా టార్గెట్ లో టార్గెట్ లోకి మనం జస్ట్ ఈ న్యూ రికార్డ్ వన్ నాట్ ఫోర్ రికార్డ్ వచ్చింది అనుకోండి వన్ నాట్ ఫోర్ రికార్డ్ ఏం చేస్తాం మనం యాజ్ ఈజ్ గా యాజ్ ఈజ్ గా ఇక్కడ దీన్ని ఇన్సర్ట్ చేసేస్తాము ఇక్కడ నెక్స్ట్ వాల్యూని పెట్టేస్తాము అంతేనా నెక్స్ట్ వాల్యూ నెక్స్ట్ వాల్యూ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది సీక్వెన్స్ ఎంట్రేటర్గా అంతేనా కదా టార్గెట్లు ఎట్లానే కదా మనం పెట్టే సీక్వెన్స్ జనరేటర్లో నుంచి పెట్టేస్తాం అట్లానే ఫస్ట్ రికార్డ్ కాబట్టి ఇది న్యూ రికార్డ్ అని మనకు అర్థమైపోయింది కాబట్టి వన్ పెట్టేస్తాం ఇక్కడ ఇక్కడ ఫస్ట్ రికార్డ్ కాబట్టి వై చేసేస్తాము సో అట్లానే ఇక్కడ మనము కరెంట్ టైమ్ స్టాంప్ని పెడతాం న్యూ రికార్డ్కి అంతేగా మనం సింపులే కదా సో కాకపోతే మనకి ఇవి ఇవి మనం ఏం చేయాలి మనము ఇక్కడ ఒక ఈ వాల్యూస్ నాలుగిటిని ఫిల్ చేయాలి మనం ఫిల్ చేయాలంటే ఏంటి మనకి ఫిల్ చేయాలంటే మనకి ఒకటి సీక్వెన్స్ జనరేటర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ కావాలి ఇక్కడ సీక్వెన్స్ జనరేటర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ కావాలి అట్లానే ఇక్కడ ఈ హార్డ్ కోడెడ్ వాల్యూస్ కాబట్టి ఇంకొక ఎక్స్ప్రెషన్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ తీసుకొని వాటిలో మనము హార్డ్ కోడింగ్ చేసేస్తాం ఓకే సో వాటిలో మనము హార్డ్ కోడింగ్ చేసేస్తాం అనమాట ఓకే సో అందుకని కొత్త రికార్డ్ మనం ఫ్లోన్ డిఫైన్ చేసేటప్పుడు మనం ఏం చేయాలి ఫస్ట్ ఒక ఎక్స్ప్రెషన్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ తీసుకోవాలి మళ్ళీ ఓకే నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటి మనకి క్రియేట్ క్రియేట్ ద ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ రాసుకోండి క్రియేట్ ద ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఎక్స్ప్రెషన్ అండ్ గివ్ ద అండ్ గివ్ ద నేమ్ యాజ్ ఏమి ఇస్తాం నేమ్ మనం అండ్ గివ్ ద నేమ్ యాజ్ అండ్ గివ్ ద నేమ్ యాజ్ ఎక్స్ప్రెషన్ అండ్ స్కోర్ న్యూ అంటే ఇది ఓన్లీ న్యూ ఫ్లోకే ఓకే న్యూ ఫ్లోకే ఓకే న్యూ ఫ్లోకే న్యూ ఫ్లోకే తీసుకుంటాం ఓకే సో ఫస్ట్ క్రియేట్ చేద్దాం ఓకే సో ఏం చేస్తాము క్రియేట్ ద ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఎక్స్ప్రెషన్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఎక్స్ప్రెషన్ అండర్ స్కోర్ న్యూ ఓకే ఎక్స్ప్రెషన్ అండర్ స్కోర్ న్యూ దీంట్లో నుంచి నాకు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నాకు ఏం కావాలి న్యూలో నుంచి నేను ఏమేమి కాలమ్స్ ని ట్రాక్ చేసుకోవాలి బేసికల్ గా నాకు న్యూలో నుంచి ఏమేమి కాలమ్స్ ని ట్రాక్ చేసుకోవాలి సో ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఉన్నాను అనమాట యాక్చువల్ గా ఓకే సో నాకు రూటర్ లో న్యూ లో న్యూ గ్రూప్ లో ఈ రికార్డ్స్ ఉన్నాయి అనమాట ఈ మూడు రికార్డ్స్ ని ఇక్కడ ఎంటర్ చేయాలి సో ఈ మూడిటిని నేను డ్రాక్ చేసుకోవాలి కదా ఇక్కడ నుంచి మనకి ఇంక వెయిట్ ఏ ఫీల్డ్స్ అక్కర్లేదు మనకి అందుకే అంతే కదా ఈ న్యూ గ్రూప్ లో నుంచి మనకి లుకప్ లో నుంచి వచ్చే ఏ ఫీల్డ్స్ కూడా మనకు అక్కర్లేదు ఎందుకంటే అన్ని నల్స్ ఉంటాయి అనమాట సో మనం ఇక్కడ ఇంకా అక్కడ ఏం చేసేది లేదు సో మనం ఇంక ఎక్స్ట్రాగా నాలుగు కాలమ్స్ ఫిల్ చేయాలి ఆ నాలుగు కాలమ్స్ లో నుంచి సీక్వెన్స్ జనరేటర్ లో నుంచి నెక్స్ట్ వాల్యూని ఒక దాన్ని ఫిల్ చేయాలి అట్లానే మిగతా మూడు హార్డ్ కోడ్ వాల్యూస్ చేయాలి అంటే మూడు ఎక్స్ట్రా అవుట్పుట్ ఫీల్డ్స్ తీసుకొని మనం ఫిల్ చేస్తే సరిపోతుంది అనమాట సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తానంటే నేను సో నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటి అంటే మనకి డ్రాగ్ డ్రాగ్ ద డ్రాగ్ ద కాలమ్స్ ఓకే డ్రాగ్ ద కాలమ్స్ కాలమ్స్ ఏమేంటి ఏం కాలమ్స్ కస్ట్ ఐడి కామా కస్ట్ నేమ్ అండ్ కస్ట్ అడ్రస్ ఏడి ఆర్ఈఎస్ కస్ట్ అడ్రస్ సో బ్రాకెట్ లో ఏం రాసుకుంటారంటే సోర్స్ కాలమ్స్ ఓకే సో యూ సోర్స్ కాలమ్స్ నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటి డ్రాక్ ద కాలమ్స్ కస్టమర్ అడ్రస్ ఫ్రమ్ 
from rotor new group to new group to exp underscore new transformation okay so akadiki manamu akadiki manam em cheyali manamu so aa moodu columns ni drag cheyali okay aa moodu columns ni drag cheyali right drag chesam aa moodu columns ni ee step raskunara step raskunara oka nimisham anna raasthunna anna ओके ड्रैग द कॉलम्स कस्टमर आईडी कस्टमर नेम एंड कस्टमर एड्रेस इधी सोर्स कॉलम्स अन పెట్టుకోండి फ्रॉम रोटर न्यू ग्रुप टू एक्सप्रेशन न्यू ट्रांसफॉर्मेशन ओके सो ఇంకా మనం ఎన్ని ఎన్ని ఫిల్స్ ని ఫిల్ చేయాలి నాలుగు ఫిల్స్ ని ఫిల్ చేయాలి కాబట్టి క్రియేట్ ద నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటి అంటే మనకి నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటి అంటే నెక్స్ట్ స్టెప్ క్రియేట్ ఫోర్ అవుట్పుట్ four output columns four output columns em enti avi columns four output columns in exp underscore new em enti avi cast ki cast ki cast ki vachesi number number ni create cheyandi number next to inke em manam fill cheyali manam customer ki tarvata ink ఇంకా కస్టమర్ వర్షన నెక్స్ట్ మనకి ఇంకా కావాల్సింది ఏంటి కస్టమర్ వర్షన ఒకటి కస్టమర్ యాక్టివ్ ఫ్లాగ్ కస్టమర్ అప్డేట్ డీటెయిల్స్ ఈ మూడు కాలమ్స్ మనము ఇచ్చేయాలన్నమాట అంతే కదా సో అవుట్పుట్ కాలమ్స్ ఏమేంటి మనము కస్టమర్ వర్షన్ వర్షన్ ఇది కూడా నెంబరే నెంబర్ డిఫైన్ చేయండి ఓకే నంబర్ డిఫైన్ చేయండి అట్లానే కస్ట్ యాక్టివ్ ఫ్లాగ్ కస్ట్ యాక్టివ్ ఫ్లాగ్ కస్ట్ యాక్టివ్ ఫ్లాగ్ ఏంటి ఇది ఇది క్యార్ వన్ రైట్ ఇది క్యార్ క్యారెక్టర్ అట్లానే కస్ట్ అప్డేట్ డీటెయిల్స్ ఆ రికార్డ్ ఎప్పుడు ఇదైందనేది ఇది టైం స్టాంప్ ఓకే ఇది టైం స్టాంప్ సో ఫోర్ కాలమ్స్ ని మనము డిఫైన్ చేయాలి మనం ఓకే ఫోర్ కాలమ్స్ ని డిఫైన్ చేయండి ఓకే ఫోర్ కాలమ్స్ ని డిఫైన్ చేయండి అది ఇక్కడ చూసి రాసుకోండి ఇప్పుడు ఓకే ఫోర్ కాలమ్స్ ఏమేంటి మనము సో ఓపెన్ ద ఎక్స్ప్రెషన్ న్యూ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అండ్ గో టు ద పోర్ట్ స్టాప్ అండ్ క్రియేట్ ఫోర్ కాలమ్స్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఓకే ఫస్ట్ కాలమ్ వచ్చేసి కస్ట్ అండర్ స్కోర్ కీ ఓకే కస్ట్ అండర్ స్కోర్ కీ కస్ట్ అండర్ స్కోర్ కీ ఇది ఏమన్నాను నేను నెంబర్ ఆర్ ఇంటీజర్ ఇంటీజర్ ఓన్లీ అవుట్పుట్ కాలం అన్నాను నేను ఓకే నెక్స్ట్ దీన్ని కస్ట్ అండర్ స్కోర్ వర్షన్ కస్ట్ అండర్ స్కోర్ వర్షన్ దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఇంటీజర్ దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఇంటీజర్ దిస్ ఈజ్ ఆల్సో అవుట్పుట్ పోర్ట్ నెక్స్ట్ దీన్ని ఏమనుకుంటున్నాను నేను కస్ట్ అండర్ స్కోర్ యాక్టివ్ అండర్ స్కోర్ ఫ్లాగ్ దీన్ని ఏమనుకుంటున్నాను స్ట్రింగ్ కాకపోతే నాకు ఇక్కడ జస్ట్ ఒక్కటే క్యారెక్టర్ సరిపోతుంది అవుట్పుట్ ఓకే అవుట్పుట్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి కస్ట్ యూపీడి డిటిఎస్ కస్ట్ యూపీడి డిటిఎస్ ఇదేంటి టైం స్టాంప్ అనమాట టైం స్టాంప్ అంటే డే టు టైమ్ ఓకే చూడండి ఇక్కడ ఏంటి డే టు టైమ్ డే టు టైమ్ ఓకే ఇది కూడా అవుట్పుట్ సో ఈ నాలుగు కాలమ్స్ రాసుకున్నారా ఓకే సో ఇప్పుడు మనకి కస్టమర్ కీని ఎలా ఫిల్ చేస్తాం మనము సో కస్టమర్ ఫీ కస్టమర్ కీ ఫీల్ మనం ఎలా ఫిల్ చేస్తాం మనము కస్టమర్ కీ ఫీల్ ఎలా చేస్తాం మనము ఎలా చేస్తాము సీక్వెన్స్ జనరేటర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ తీసుకొని సీక్వెన్స్ జనరేటర్ ఓకే సీక్వెన్స్ డాట్ నెక్స్ట్ వాల్యూ 
నెక్స్ట్ వ్యాల్యూని పాస్ చేస్తాం అది ఎలా పాస్ చేస్తామో చూడండి ఇప్పుడు ఇంతవరకు రాస్తున్నారు కదా ఓకే ఫైన్ అప్లై ఓకే నో క్రియేట్ వన్ మోర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ సీక్వెన్స్ జనరేటర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఓకే సో నాలుగు కాలమ్స్ జనరేట్ చేసాము అయిపోయింది నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటి అంటే మనము క్రియేట్ క్రియేట్ ద ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ సీక్వెన్స్ జనరేటర్ ఓకే సీక్వెన్స్ జనరేటర్ ఓకే సో మనం కొత్త ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఒక దాన్ని క్రియేట్ చేస్తున్నాం ఓకే క్రియేట్ సీక్వెన్స్ జనరేటర్ అండ్ దీని నేమ్ వచ్చేసి ఎస్ఈక్యూ అండర్ స్కోర్ అండర్ స్కోర్ సో ఏం నేమిచ్చుకుంటాం మనము కస్టమర్ కీని కాబట్టి జనరేట్ చేస్తుంది ఎస్ఈక్యూ అండర్ స్కోర్ కస్ట్ కీ అని ఇచ్చుకుందాం సింపుల్ అయిపోతుంది ఓకే కస్ట్ కీ కోసం మనము తీసుకుంటున్నాం సో క్రియేట్ ద ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ క్రియేట్ ద సీక్వెన్స్ జనరేటర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఎస్ఈక్యూ అండర్ స్కోర్ కస్ట్ కీ కస్ట్ కీ ఓకే కస్ట్ కీ నెక్స్ట్ డ్రాగ్ ద కాలం ఈ కాలం నెక్స్ట్ వాల్యూ అనే కాలం ని ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ లోకి డ్రాగ్ చేయండి డ్రాగ్ ద కాలం నెక్స్ట్ వాల్యూ ఫ్రమ్ సీక్వెన్స్ జనరేటర్ టు ఎక్స్ప్రెషన్ అండర్ స్కోర్ న్యూ డ్రాగ్ ద కాలం నెక్స్ట్ వాల్ ఫ్రమ్ ఎస్ఈక్యూ అండర్ స్కోర్ కస్ట్ కీ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ టు ఎక్స్పి అండర్ స్కోర్ న్యూ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ న్యూ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఓకే సో డ్రాగ్ ద కాలం నెక్స్ట్ వాల్యూ ఫ్రమ్ సీక్వెన్స్ జనరేటర్ టు ఎక్స్ప్రెషన్ అండర్ స్కోర్ న్యూ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ టు ఎక్స్ప్రెషన్ అండర్ స్కోర్ న్యూ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ న్యూ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఓకే సో నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి మనము ఒకసారి ఓపెన్ చేసేసి ఒకసారి ఓపెన్ చేసేసి మనము ఓపెన్ చేసేసి జస్ట్ పోర్ట్స్ ఓకే నెక్స్ట్ వాల్యూ కరెంట్ వాల్యూ ప్రాపర్టీస్ లోకి వెళ్ళేసి మనం ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి సో స్టార్ట్ వాల్యూ షుడ్ బి జీరో ఇంక్రిమెంట్ బై వన్ ఉండాలి అండ్ ఎండ్ వాల్యూ వచ్చేసి మనం ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు అక్కడే డిఫైన్ చేసి ఉండేది అట్లానే కరెంట్ వాల్యూ ఈక్వల్ టు వన్ ఉండాలన్నమాట ఓకే set the seq underscore cust underscore key key transformation properties like below like below ela cheyach manamu so we name cheyal manamu so open the sequence generator transformation and set the properties start value equal to 0 undali స్టార్ట్ వాల్యూ ఈక్వల్ టు జీరో ఉండాలి అట్లానే ఇంక్రిమెంట్ బై వన్ ఉండాలి ఇంక్రిమెంట్ బై ఈక్వల్ టు వన్ ఉండాలి అట్లానే కరెంట్ వాల్యూ ఈక్వల్ టు వన్ అంటే స్టార్టింగ్ వాల్యూ వన్ ఉండాలి కరెంట్ వాల్యూ ఈక్వల్ టు వన్ ఉండాలి ఇంకా ఇది మాత్రం కంపల్సరిగా ఉండాలి సో స్టార్ట్ వాల్యూ జీరో ఉండాలి ఇంక్రిమెంట్ బై వన్ ఉండాలి అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ కరెంట్ వాల్యూ ఈక్వల్ టు వన్ ఉండాలి సో ఈ కరెంట్ వాల్యూలోనే నెక్స్ట్ వాల్యూకి వాల్యూస్ పాస్ అవుతా ఉంటాయి అనమాట సో వన్ బై వన్ వచ్చిన తర్వాత సో ఎవ్రీ టైం నేను ఇంక్రిమెంట్ బై వన్ చేయమన్నాను కాబట్టి ఫస్ట్ కరెంట్ వాల్యూ ఫస్ట్ రికార్డ్ కి వన్ ఉంటే నెక్స్ట్ వాల్యూ నెక్స్ట్ రికార్డ్ వచ్చినప్పటికి వన్ ప్లస్ వన్ టూ అవుతుంది థర్డ్ దానికి వచ్చేటప్పటికి ఇది అవుతుంది అనమాట అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఓకే ఇక్కడ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ కి వచ్చేసి దీన్నే మనము ఈ సేమ్ సీక్వెన్స్ జనరేటర్ మనం ఎందుకంటే మనం అప్డేట్ రికార్డ్ కూడా మనం సీక్వెన్స్ జనరేటర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ సీక్వెన్స్ జనరేటర్ కాలం మనం పోస్ట్ చేయాలి కాబట్టి ఏం చేయాలి మనము 
దీన్ని జస్ట్ రియూజబుల్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ చేస్తాను ఓకే జస్ట్ ఇది ఒక ఆప్షన్ రాసుకోండి ఓకే ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ లోకి వెళ్ళేసి మేక్ రియూజబుల్ క్లిక్ ఆన్ మేక్ రియూజబుల్ క్లిక్ ఆన్ పాపప్ వస్తుంది క్లిక్ ఆన్ ఎస్ ఓకే ఎందుకంటే ఇది రియూజ్ అనమాట అంటే ప్రతిసారి నేను సీక్వెన్స్ జనరేటర్ లో నాలుగు అంటే ప్రతిసారి అంటే ఇన్సర్ట్ ఒకటి అప్డేట్ ఒకటి తీసుకునే బదులు ఒకటే సీక్వెన్స్ జనరేటర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ మనకి ఏంది అక్కడ కావాల్సింది ర్యాండమ్ గా యూనిక్ నెంబర్ జనరేట్ చేయాలి అది ఏ విధంగా ఇచ్చినా మనకు సంబంధం లేదు యూనిక్ నెంబర్స్ ఇవ్వాలంటే మనం ఇంకేమి లాజికల్ చూడాల్సిన అవసరం లేదు సో ఆ ప్రాపర్టీస్ సెట్ చేసిన తర్వాత and make the transformation as reusable transformation so ee reusable concepts next to ee ayipoyin tarava cheptanu okay but ippudikaithe blind ga meeru transformation laku vachesi ikkada make reusable ane oka check box untiddi okay and transformation tab lo tab మేక్ రియూజబుల్ అంటే మల్టిపుల్ ఎందుకు క్రియేట్ చేయటం ఒకటి చాలు అని చెప్పి జస్ట్ రియూజబుల్ అనమాట రియల్ టైమ్ లో ఓన్లీ ఒక్క ఒక్క సీక్వెన్స్ అనేది ఎందుకంటే వాళ్ళకి అది వన్ వన్ నుంచి జనరేట్ చేస్తున్నా లేకపోతే వెయ్యి నుంచి జనరేట్ చేస్తున్నా అన్న సంబంధం లేదు వాళ్ళకి ఏంటంటే ర్యాండమ్ గా యూనిక్ నెంబర్స్ జనరేట్ చేస్తే చాలు ఓకే మేక్ రియూజబుల్ ఓకే అయిపోయింది ఇక్కడ అయిపోయింది అనమాట ఇక్కడ అయిపోయింది అయిపోయింది ఇక్కడ సో నెక్స్ట్ మనం ఇక్కడ మనం ఇక్కడ చేసుకున్నాం ఇంకా మనం ఇక్కడ నాలుగు నాలుగు కాలర్స్ డిఫైన్ చేయాలి కదా నెక్స్ట్ ఓపెన్ ద ఎక్స్ప్రెషన్ అండర్ స్కోర్ న్యూ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఓకే నెక్స్ట్ ఓపెన్ ద ఓపెన్ దిఎక్స్పి అండర్ స్కోర్ న్యూ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ న్యూ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అండ్ సెట్ ద సెట్ ద వాల్యూస్ as shown below as shown below below em enti manam cheyalasindi ikkada values ni manamu nalugu values sheet ni manam set cheyali ippudu nalugu values ni manamu set cheyali okay so customer key ante enti నెక్స్ట్ వాల్యూనేగా సో కస్టమర్ కీకి మనం ఏం ఏం మ్యాప్ చేస్తాము అంటే కస్టమర్ కీని సో కస్టమర్ కీ ఈక్వల్ టీ ఏం మ్యాప్ చేస్తామంటే కస్టమర్ కీ ఈక్వల్ టు సింపుల్ గా నేను పోర్ట్స్ లోకి వెళ్ళేసి నెక్స్ట్ వాల్యూని నేను నెక్స్ట్ వాల్యూని క్లిక్ చేస్తానమాట ఓకే సో వాలిడేట్ ఎస్ వాలిడేట్ ఓకే కస్ట్ కీ ఈక్వల్ టు నెక్స్ట్ వాల్యూ ఇస్తాను అట్లానే కస్ట్ వర్షన్ స్టార్టింగ్ కాబట్టి సింపుల్ గా నేను వన్ ఇస్తాను అనమాట ఓకే వన్ ఇస్తాను అట్లానే కస్ట్ యాక్టివ్ ఫ్లాగ్ స్టార్టింగ్ కాబట్టి వై ఇచ్చేస్తాను వై ఇచ్చేస్తాను వాలిడేట్ ఎస్ ఓకే కస్ట్ అప్డేట్ డీటెయిల్స్ ఓకే దీన్ని రాసుకోండి ఓకే సో కస్ట్ అప్డేట్ డీటెయిల్స్ ఏమి ఇస్తాను అంటే ఓకే ఏం ఓకే ఎంతవరకు రాసుకున్నాం ఫస్ట్ సో సో కస్ట్ కీ వాల్యూకి ఏంటంటే నెక్స్ట్ వాల్యూని పాస్ చేస్తాను అనమాట ఓకే నెక్స్ట్ వాల్యూ కస్ట్ వర్షన్ కి ఈక్వల్ టు ఇది స్టార్టింగ్ కాబట్టి వన్ అంటాను అట్లానే ఫ్లాగ్ ఈక్వల్ టు వై అంటాను వై అంటాను సో ఇంతవరకు రాసుకోండి ఈ మూడు నెక్స్ట్ కస్ట్ అప్డేట్ డీటెయిల్స్ ఏమి ఇస్తానో చెప్తాను ఓకే ఈ మూడు రాసుకుంటే చెప్పండి so open the expression transformation and set the values as shown below customer key equal to next value in pass chestamu customer version equal to 1 pass chestamu customer active fly equal to y in pass chestamu customer update dts equal to em istam annadu cheptanu okay
కొద్దిగా ఫాస్ట్ గా రాసుకోండి ఓకే నెక్స్ట్ అప్డేట్ ఫ్లో అని కూడా ఉంది కదా సో కస్ట్ అప్డేట్ డీటెయిల్స్ ఎలా చేస్తారా అంటే ఓపెన్ ద కస్ట్ అప్డేట్ డీటెయిల్స్ అవుట్పుట్ పోర్ట్ అవుట్పుట్ పోర్ట్ అండ్ పాస్ ద సో మనకి ఇన్ఫర్మాటిక్ అనే మనకి వేరియబుల్స్ ఇస్తుంది అనమాట కొన్ని వేరియబుల్స్ ఆల్రెడీ సిస్టమ్ డిఫైన్డ్ వేరియబుల్స్ ఉంటుంది అనమాట ఇక్కడ ఓపెన్ ద ఎక్స్ప్రెషన్ ఎడిటర్ గో టు ద వేరియబుల్స్ గో టు ద బిల్డింగ్ సెషన్ స్టార్ట్ టైమ్ సెస్ స్టార్ట్ టైమ్ ఓకే సో ఈ సెషన్ స్టార్ట్ అయిన టైమ్ నే నేను ఇచ్చేస్తున్నాను అనమాట ఓకే సో అది ఎక్కడ ఉంటుంది అండర్ వేరియబుల్స్ బిల్డింగ్ సెస్ స్టార్ట్ టైమ్ ఓకే వ్యాలిడేట్ ఎస్ సెస్ స్టార్ట్ టైమ్ కదా మనం ఇవ్వాల్సింది సో అది ఎక్కడ ఉంటుంది అండర్ వేరియబుల్స్ అప్లై ఓకే ఓకే ఇది ఇది ఏంటంటే ఈ స్టెప్స్ ఎలా రాసుకోవాలి అంటే జస్ట్ అండర్ ఓపెన్ ద ఎక్స్ప్రెషన్ ఎడిటర్ ఓపెన్ ద ఎక్స్ప్రెషన్ ఎడిటర్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఎడిటర్ అంటే ఇదిగోండి ఇది ఎక్స్ప్రెషన్ ఎడిటర్ అంటే ఇది ఇది ఎక్స్ప్రెషన్ ఎడిటర్ ఓకే సిరీస్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఎడిటర్ ఓకే so under expression editor variables variables next built in ante is informatica vaadi variables anamata built in variables lo select the set start time okay select the set start time built in అంటే సెషన్ స్టార్ట్ అయ్యే టైం ని జస్ట్ డైరెక్ట్ గా వాడు కస్టమర్ అప్డేట్ డీటెయిల్స్ తీసేసుకున్నారు అనమాట ఓకే క్లిక్ ఆన్ ఓకే సో నాకు కావాల్సిన అన్ని కాలమ్స్ వచ్చేసి ఇప్పుడు ఓకే సో సోర్స్ లో నుంచి వచ్చే మూడు కాలమ్స్ వచ్చినాయి అట్లానే కస్టమర్ కి నెక్స్ట్ వాల్యూ పాస్ చేశాను కస్టమర్ వర్షన్ కొన్ పాస్ చేశాను కస్టమర్ యాక్టివ్ ఫ్లాగ్ వై పాస్ చేశాను అండ్ కస్టమర్ అప్డేట్ డీటెయిల్స్ కి ఇది పాస్ చేశాను సో నెక్స్ట్ నేను ఏం చేయాలి నేను జస్ట్ టార్గెట్ కిన్సల్ట్ చేయాలి రైట్ టార్గెట్ కిన్సల్ట్ చేయాలి సో టార్గెట్ కిన్సల్ట్ చేసే ముందు ఏంటి అంటే ఇది ఎస్ఈడి టైప్ టూ కాబట్టి కొన్నిసార్లు అప్డేట్ కూడా చేయాలి కాబట్టి నేను ఫ్లాగ్స్ ని వీటిని సో నేను సింపుల్ గా ఓవర్ గా జస్ట్ అప్డేట్ స్ట్రాటజీ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ వాడుకుంటారు అనమాట ఓకే సో నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటంటే సింపుల్ గా జస్ట్ పాస్ చేయడానికి స్టాండైజ్ స్టాండైజేషన్ కోసము ఇవన్నీ వాడాల్సిన అవసరం లేదు బట్ మనకు తెలిసి ఉంటే బెస్ట్ అనమాట రేపు అక్కడ వాడుతుంటే మీరు మళ్ళీ మీకు అర్థం కాకుండా ఉంటే బాగుండదు కదా సో నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏంటి అంటే క్రియేట్ ద ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ క్రియేట్ ద ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అప్డేట్ స్ట్రాటజీ ఎస్టీఆర్ఏ ఎస్టీఆర్ఏ టీజీ అప్డేట్ స్ట్రాటజీ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ స్ట్రాటజీ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ యూపీడి అండర్ స్కోర్ దేనికి ఇది న్యూ ఫ్లోకి రైట్ యూపీడి అండర్ స్కోర్ న్యూ అనే అనేది తీసుకోండి నెక్స్ట్ డ్రాగ్ ఆల్ ద ఆల్ ద రిక్వైర్డ్ కాలమ్స్ టు all the required columns from exp underscore new transformation to update underscore new transformation okay so what the transformation this is going to update strategy create update strategy into the upd underscore new flow convertible okay a flow can i insert a బట్ ఏంటంటే స్టాండర్డైజేషన్ ప్రకారం మనం తీసుకుంటాం అనమాట ఇక్కడ ఓకే సో ఇక్కడ మనకు రిక్వైర్డ్ కాలమ్స్ ఏంటివి మనకు కావాల్సింది కస్టమర్ కీ కావాలి ఫస్ట్ ఓకే తర్వాత కస్టమర్ ఐడి ఇవన్నీ కూడా మూడు కావాలి నెక్స్ట్ మనకి కస్టమర్ వర్షన్ కావాలి కస్టమర్ యాక్టివ్ ఫ్లాగ్ కావాలి 
నెక్స్ట్ కస్ట్ అప్డేట్ డీటెయిల్స్ కావాలి నెక్స్ట్ వాల్యూ అక్కర్లేదు నెక్స్ట్ వాల్యూ అక్కర్లేదు కాబట్టి నేను జస్ట్ ఇక్కడ నుంచి నేను కట్ చేసే సింపుల్ గా ఓకే కోర్స్ లోకి వెళ్ళేసి దీన్ని జస్ట్ ఇన్పుట్ గానే తీసుకోవచ్చు నేను ఓకే అప్లై ఓకే ఓకే సో మనకు కావాల్సింది ఏంటి ఇట్లా రిక్వైర్డ్ ఆల్ ద కాలమ్స్ ఓకే ఆల్ ద కాలమ్స్ రిక్వైర్డ్ కాలమ్స్ ఫ్రమ్ ఎక్స్ప్రెషన్ అండర్ స్కోర్ న్యూ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ టు అప్డేట్ అండర్ స్కోర్ న్యూ సో నెక్స్ట్ ఓపెన్ ద అప్డేట్ స్ట్రాటజీ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ నెక్స్ట్ సింపుల్ గా సో బై డిఫాల్ట్ ఏంటంటే ఇన్సర్టే ఉంటుంది బట్ ఒకసారి మనము ఎన్షూర్ చేసుకుందాం ఓకే సో ప్రాపర్టీస్ లోకి వెళ్ళేసి అప్డేట్ స్ట్రాటజీ ఎక్స్ప్రెషన్ ఏంటి జీరో జీరో ఉందంటే ఏంటి ఇన్సర్ట్ అనమాట డిడి అండర్ స్కోర్ ఇన్సర్ట్ అయినా పెట్టుకోవచ్చు లేకపోతే జీరో అయినా పెట్టుకోవచ్చు ఓకే ఓపెన్ ద అప్డేట్ స్ట్రాటజీ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఓపెన్ ద యూపీడి అండర్ స్కోర్ న్యూ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అండ్ మేక్ ష్యూర్ అట్రిబ్యూట్ ఏమి అట్రిబ్యూట్ ప్రాపర్టీస్ లో అప్డేట్ స్ట్రాటజీ ఎక్స్ప్రెషన్ మేక్ ష్యూర్ ద ప్రాపర్టీస్ ప్రాపర్టీస్ అట్రిబ్యూట్ ఏముండాలి మనకి అప్డేట్ స్ట్రాటజీ ఎక్స్ప్రెషన్ అప్డేట్ స్ట్రాటజీ ఎక్స్ప్రెషన్ ఈక్వల్ టు జీరో జీరో ఆర్ జీరో ఆర్ డిడి అండర్ స్కోర్ ఇన్సర్ట్ ఏదైనా పెట్టచ్చు మీరు ఓకే డిడి అండర్ స్కోర్ ఇన్సర్ట్ జీరో అనేది డిఫాల్ట్ జీరో అంటే ఇన్సర్ట్ అనమాట ఇన్సర్ట్ అనమాట ఓకే దీన్ని జస్ట్ అండర్లైన్ చేసుకోండి ఓకే లేకపోతే ఇక్కడ రాసుకోండి ఇట్లా రాసుకోండి ప్రాపర్టీస్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అట్రిబ్యూట్ అప్డేట్ స్ట్రాటజీ ఎక్స్ప్రెషన్ జీరో ఓకే సో అందరు రాసుకున్నారా జస్ట్ అంటే ఇది లేకపోయినా వర్కౌట్ అవుతుంది బట్ ఇంకోటి గుర్తు పెట్టుకోండి అప్డేట్ స్ట్రాటజీ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ వాడేటప్పుడు మస్ట్ అండ్ షుడ్ మస్ట్ అండ్ షుడ్ టార్గెట్ షుడ్ హ్యావ్ ప్రైమరీ కి ఒకవేళ టార్గెట్ కి ప్రైమరీ కి లేకపోతే డేటా బేస్ లెవెల్ లేకపోయినా అట్లీస్ట్ వీ నీడ్ టు మెయింటైన్ ఇన్ ఇన్ఫర్మాటికల్ లెవెల్ ఓకే ఇన్ఫర్మాటికల్ లెవెల్ లో అయినా సరే మనం టార్గెట్ కి ప్రైమరీ కి డిఫైన్ చేయాలన్నమాట మనం ఓకే సో అది మనం చేయలేదు ఇందాక నెక్స్ట్ అప్డేట్ వచ్చినప్పుడు చూద్దాం మనం అప్పుడు చేద్దాం ఓకే ఓకే రైట్ సో ఇది రాసుకున్నారు కదా అయిపోయింది ఇప్పుడు నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏం చేద్దామంటే మనం ఇందాక ఒక నోట్ అని పెట్టుకొని సో ఇఫ్ వీ ఆర్ యూజింగ్ అప్డేట్ update strategy transformation in mapping mapping target should have primary key primary key target should have primary key bracket lo at least in informatical level anmet kon at least in informatical level in informatical level at least in informatical level we need to define we need to define we need to define okay ఫర్దర్ ఏం చేస్తామంటే మనము ఏం చేస్తామంటే సింపుల్ గా ఓకే 
go to target open okay dan kosam simple ga em chestam ante manam ikka targets loki ellesi man target enti t underscore sed to customer columns make it as a key type primary key okay primary key కస్టమర్ కీని ప్రైమరీ కీ చేస్తున్నాం అనమాట అంటే ఇన్సర్ట్స్ కి వాటికి వర్కౌట్ అవుతుంది బట్ ఏదైనా అప్డేట్ చేయాలి అంటే మనం అప్డేట్ స్ట్రాటజీ వాడుతున్నప్పుడు అప్డేట్ చేయాలి అంటే డెఫినెట్ గా కస్టమర్ కీ బేస్ మీద గానే ఉండాలి అనమాట యా యూ కెన్ డిఫైన్ ఇట్ నో ప్రాబ్లం సి ఫారెన్ కీ ఓకే ఎవరో స్పీక్ రాన్ చేసినట్టున్నారు ఓకే నో ఫైన్ ఓకే సో దానికోసం ఏం చేయాలి అంటే మనము టీ అండర్ స్కోర్ ఎస్ఈడి టు కస్టమర్ ని ఓపెన్ చేసేసి సో గో టు ద టార్గెట్ టీ అండర్ స్కోర్ టీ అండర్ స్కోర్ ఎస్ఈడి టు అండర్ స్కోర్ కస్టమర్ కస్టమర్ అండ్ మేక్ ద ఐ మీన్ ఇది రాసేసుకోండి సో కస్ట్ కి కాలం నేము కీ టైప్ ప్రైమరీ ఫర్ ద కాలం కస్ట్ అండర్ స్కోర్ కి సెలెక్ట్ ద కీ టైప్ యాజ్ కీ టైప్ యాజ్ ప్రైమరీ కి నెక్స్ట్ సేవ్ ఇట్ మర్చిపోవద్దు ఇది ఓకే సేవ్ ఇట్ సేవ్ ఇట్ అప్లై ప్రైమరీకి అప్లై ఓకే సేవ్ ఇట్ సో సేవ్ అయిపోయిన తర్వాత మనము అయిపోయింది సో న్యూ ఫ్లో మొత్తాన్ని మనం డిఫైన్ చేస్తాము నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి డ్రాక్ ద టార్గెట్ డ్రాక్ ద టార్గెట్ డ్రాక్ ద టార్గెట్ టీ అండర్ స్కోర్ ఎస్ఈడి టు కస్టమర్ సో నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటి అంటే drag the target t underscore s e d 2 underscore customer into mapping workspace mapping workspace and link all the columns from upd underscore new transformation to target target table okay so so enti manaki customer ki ni customer ki ki customer id ni customer id ki customer name customer name ki customer address customer address ki customer idi okay idi customer address din ki okay now save the map okay save the map target table save the mapping next step which is save the map save the map next step which is save the map save the map సో ఒక ఫ్లో అయిపోయింది ఇప్పటికి ఓకే అంటే న్యూ ఫ్లో అయిపోయింది మనకి సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి నెక్స్ట్ హెడ్డింగ్ వచ్చేసి డిఫైనింగ్ ద అప్డేటెడ్ ఫ్లో డిఫైనింగ్ ద డిఫైనింగ్ ద డిఫైనింగ్ ద 
update record flow defining the update record flow okay so in the work brahmananga on the right so we got the flow came on a moment i just a moment i mean it's good so next to chessy manamo so we need to come into chair to move on the banana on the ground so new flow i pen new flow i pen the okay new flow i pen the updated flow coach or a pretty common main chair and a man among in your expression this one okay i expression this one another man of even chairs someone a doctor discusses corny this is one number not okay so that can take on the money i can get less money more so update flow low monarchy put you okay so you put a general is this one day see the model seven or chess in the new flow of a td it could have just a pretty key one new by your chest in the atlanta this is 30th rate euros 30th the property 30th to purchase in the crowd okay fine fine Next time on the new flow uh, updated flow of the updated flow. So updated record manaki rotor low is on the matter. Rotor low is on the rotor low is on the MGL basically. So you got to insert take up a team. So e value such as money cut the guy insert type of all right. One not three key. It could insert kaval manaki right in the very key bargain on the insert kaval. Sorry, guys. I mean, okay. One or three jet to hydrobad update call, right? It already updated Ricardo. So the investment the guy could channel on the put you put a hydrobad in the matter of hydrobad in the so one or three which is a jet do you could have maradu you could address such as you are quite address and hydrobad hydrobad guys you could you could logical learning up with that again hydrobat so you put you could a customer key and in the quarter record a government ticket what a next value in past year man okay next value in past year star okay so in the custom version of jesse custom version man or one day petal and man kala delist on the man kala delist on the look up low you put a record on the other e record the key latest record version and on the one on the car but the car but the Kabati Kriyanga Valmanaki Kada, you are Snane Demo Valmanaki. Look up low on a version plus Sante, and a look up like a much in the latest version number of Chinan Mata. So our value Manaka Valley, our value ain't a Manaki. Look up, look up low on a version, okay? Ericardic look up low on a version plus one. Are the main the illogical guys? इकड़ माना वर्षन नंबर नला फिल्चास्ट हम ऑलरेडी अपडेटेड रिकॉर्ड हो अपडेटेड रिकॉर्ड का बटी ऑलरेडी माना कि लेटेस्ट रिकॉर्ड हो चुकी है लेटेस्ट रिकॉर्ड लोग अपना वर्षन नंबर की प्लस वन आर्डर आज था ना अंते ना अंते ना नेक्स्ट या नेक्स्ट वेल नेक्स्ट वेल नो नो कस्ट कस्ट कोई कि ने नेक्स्ट वैल्यू पास चास्ट था ना वर्षन के जास्ट था ना अंडे आलरेडी ना को रिकॉर्ड उन्हें सो रिकॉर्ड टारगेट लो अपना लेटेस्ट वर्षन है जिसको ने दान को अगर डायरेक्ट जेट में करता अंते करता प्लस वन जेट हो अंते करता सो लुकअप लो अपना वर्षन नंबर अंते ये एंटी बेसिकल का ना so if you look up for version of it in the look up version and rasa no look up version dot plus one okay next to so is the active flag and they put it put it just going to take it active flag oh on a cut up guys smart lad and so you let us see the latest record of it is in the way is done and so the way it's in the end quality is the end quality on a 
వన్ నాట్ త్రీకి ఇది ఎన్ కావాలి ఎందుకంటే ఇది పాత రికార్డ్ అయిపోయింది కాబట్టి బట్ ఈ ఎన్ ఎలా చేస్తాననేది నెక్స్ట్ ఫ్లో లో డిఫైన్ చేస్తాను అనమాట ఓకే బట్ యాజ్ ఆఫ్ నో ఇంతవరకు నేను వై ఇచ్చుకోవాలి ఇక్కడ నేను జస్ట్ నా కరెంట్ టైం స్టాంప్ ను పాస్ చేయాలి సింపుల్ రేట్ ఇది కూడా కరెంట్ టైం స్టాంప్ కరెంట్ టైం స్టాంప్ నేను పాస్ చేసుకోవాలి కరెంట్ టైం స్టాంప్ ను పాస్ చేసుకోవాలి అట్లానే ఇంకొకటి ఏం చేయాలి నేను ఇక్కడ ఇక్కడ దీన్ని ఫ్లాగ్ ని ఎన్ చేయాలి అవునా ఈ ఫ్లాగ్ ని ఎన్ చేయాలి ఎన్ చేయాలంటే నేను అప్డేట్ చేయాలి కదా దీన్ని అప్డేట్ చేయాలిగా అవునా కదా టార్గెట్ లో అప్డేట్ చేయాలి కదా ఇప్పుడు గైస్ మాట్లాడండి సో ఈ ఫ్లాగ్ ఎన్ కావాలా లేదా మనకి ఈ ఫ్లాగ్ ఎన్ కావాలి మనకి ఎన్ కావాలి కాకపోతే ఎన్ ఎలా అవుతుంది మనకి ఏ బేస్ మీదగా మనం అప్డేట్ చేస్తాము కస్టమర్ కీ బేస్ మీదగా అప్డేట్ చేస్తాం అంటే మనకి లుకప్ లో వచ్చిన కస్టమర్ కీ కి లుకప్ లో ఉన్న కస్టమర్ కీ కి మళ్ళీ టార్గెట్ సేమ్ టార్గెట్ అక్కడ ఉండదు కదా సో అక్కడ అక్కడ ఇక్కడ రెండు దగ్గర ఎక్కడైతే మ్యాచ్ అవుతుందో అంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇక్కడికి వచ్చేటప్పుడు ఇది ఉంది కదా సో అప్డేట్ లో వచ్చిన కస్ట్ కి సిక్స్ ఉంది ఇక్కడ మళ్ళీ టార్గెట్ తో కంపేర్ చేసి ఇక్కడ సిక్స్ సిక్స్ ఎక్కడైతే ఉందో దాన్ని ఫ్లాగ్స్ మనం ఎన్ చేయాలి అంతేనా కదా అంతే కాబట్టి అంతే కాబట్టి నాకు నాకు నెక్స్ట్ లెవెల్ కి నాకు ఏమేం కావాలి నెక్స్ట్ లెవెల్ కి ఈ సోర్స్ లో నుంచి వచ్చే ఈ మూడు రికార్డులు కావాలి ఈ మూడు వాల్యూస్ కావాలి అట్లానే ఒకటి వర్షన్ కోసం నాకు వర్షన్ కోసము ఆల్రెడీ లుకప్ లో నుంచి వచ్చే వర్షన్ కావాలి కాలము అట్లానే ఏ బేస్ మీదగా మనం అప్డేట్ చేస్తున్నాం కస్ట్ కీ బేస్ మీద అప్డేట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి కస్టమర్ కీ కూడా కావాలి నాకు సో అంటే నేను ఇప్పుడు అప్డేట్ గ్రూప్ లో నుంచి ఫైవ్ కాలమ్స్ నేను డ్రాక్ చేసుకోవాలి నాకు కావాలంటే అంతేనా కదా అది చెప్పడానికే ఇదంతా నాకు ఓకే సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏం చేద్దామంటే దీనికి కూడా సపరేట్ ఫ్లో కాబట్టి క్రియేట్ ద వన్ మోర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఓకే రాసుకోండి క్రియేట్ ద ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అప్డేట్ ఫ్లో కదా క్రియేట్ ద ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఎక్స్ప్రెషన్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ గివ్ ద నేమ్ యాజ్ ఈఎక్స్పి అండర్ స్కోర్ అప్డేట్ ఈఎక్స్పి అండర్ స్కోర్ అప్డేట్ డన్ అయిపోయింది సో నేను ఇందాక చెప్పాను ఏమేం కాలమ్స్ కావాలని చెప్పాను నేను బేసికల్ గా అప్డేట్ ఫ్లో లో నుంచి నాకు అప్డేట్ ఫ్లో లో నుంచి నాకు ఈ మూడు కాలమ్స్ అయితే సోర్స్ కాలమ్స్ కావాలని చెప్పాను ఈ మూడు కాలమ్స్ తో పాటుగా నాకు ఈ కస్టమర్ కి అంటే లుకప్ లో నుంచి వచ్చే కస్టమర్ కి అట్లానే వర్షన్ కావాలి నాకు ఈ ఐదు కాలమ్స్ నాకు కావాలి సో ఈ కస్టమర్ కి ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది మనకి ఈ కస్టమర్ కి ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది మనకి లుకప్ లో నుంచి వస్తుంది బ్యాక్వర్డ్ కొట్టాను అనుకోండి చూడండి బ్యాక్వర్డ్ కొడితే ఎక్కడి నుంచి వస్తుందో మనకు కనిపిస్తుంది లుకప్ లో లుకప్ లో ఉన్న కస్టమర్ కి నేను నాకు కావాలి రైట్ కస్టమర్ కి కావాలి అట్లానే లుకప్ లో ఉన్న వర్షన్ కూడా కావాలి నాకు ఫార్వర్డ్ కొట్టాను అనుకోండి చూడండి లుకప్ లో ఉన్న లుకప్ లో ఉన్న వర్షన్ కూడా కావాలి ఓకే నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంది సెవెంటీన్ స్టెప్ క్రియేట్ ద ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఈఎక్స్పి అండర్ స్కోర్ అప్డేట్ అని అన్నా యూపీడీ అన్నా ఓకే అప్డేట్ అని అందాం ఏమన్నా అందుట్లో అప్డేట్ ఓకే క్రియేట్ ద ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఎక్స్ప్రెషన్ అండర్ స్కోర్ అప్డేట్ అప్డేట్ నెక్స్ట్ డ్రాగ్ డ్రాగ్ ద కాలమ్స్ డ్రాగ్ ద కాలమ్స్ ఏమేమి కాలమ్స్ డ్రాగ్ చేయాలి మనము కస్టమర్ అండర్ స్కోర్ ఐడి కామా 
customer underscore name comma customer underscore address event with source fields source fields next to customer key customer key and customer version cust underscore version so event we look up fields right look up fields okay fields from from rotor transformation update flow to exp underscore update transformation okay right so same one might see the entire you would update a you would insert a cup of team man of same only basically come only man of four columns man of okay so open the expression underscore update next to open the expression underscore update create four output columns customer key key okay team rundu mudu nalu so the enigma and just to cast underscore key cast underscore key and eddy okay um output port got jelly next to the end of the cast underscore version cast underscore version same the nikoda say ali but the customer key and take um integer customer version and the coda integer it i any out output pulls okay next to chase and the cast underscore address sir not address into the active flag the active flag active flag active flag into string a okay next to chase a cast underscore update dts update dts the end the day to time right day to time okay day to time so create the four output columns cust key customer version customer cust underscore active flag cust underscore update dts okay output ports anamata kaakapothe mana customer key ni manam fill cheyataniki manam em chestam ante next step lo em chesam ante 18th step lo open that transformation exp underscore update next to create four output four output ports four output ports event a four output ports so four output ports event a manu raskunnam kada indaka same నాలుగు అవుట్పుట్ బోర్డ్స్ అవుట్పుట్ బోర్డ్స్ క్రియేట్ చేశాను ఫోర్ అవుట్పుట్ బోర్డ్స్ ఓకే సో దీనికోసం ఏం చేస్తాం మనము దీని కోసం ఏం చేస్తాము ఈ కస్ట్ కి ఎట్లా ఫిల్ చేస్తాము డ్రాగ్ కస్ట్ కి ఎలా ఫిల్ చేస్తాం డ్రాగ్ డ్రాగ్ ద నెక్స్ట్ వాల్యూ నెక్స్ట్ వాల్యూ ఫ్రమ్ ఎగ్జిస్టింగ్ ఎగ్జిస్టింగ్ సీక్వెన్స్ జనరేటర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్
sequence generated transformation ante kada cast kind manu ela ela fill chestamo cast kind ela fill chestam manamu drag the next value from the existing sequence generated transformation cast version ante istamo cast version ante ante istam manamu ఆల్రెడీ మన దగ్గర లుక్అప్ ఉంది కదా లుక్అప్ వర్షన్ ఉంది కదా లుక్అప్ కస్ట్ వర్షన్ లుక్అప్ కస్ట్ వర్షన్ ప్లస్ వన్ అని ఇస్తాము ఫ్లాగ్ ఈక్వల్ టు సింపుల్ గా వై అని ఇచ్చేస్తాం అంతే కదా వై అని ఇచ్చేస్తాం దీనికి ఇచ్చేస్తాం ఓకే సార్ స్టార్ట్ టైం ఇచ్చేస్తాం మనం ఎలా ఇస్తామో చూద్దాం ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఇక్కడ నాలుగు నాలుగు ఫీల్స్ రాసుకున్నారు కదా నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏం రాసుకుంటారు అంటే నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏం రాసుకుంటారు అంటే ఫ్రమ్ ద సీక్వెన్స్ జనరేటర్ సీక్వెన్స్ జనరేటర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఎస్సీక్యూ అండర్ స్కోర్ కస్ట్ కి ఓకే from the sequence generator transformation seq underscore cast underscore q key from the transformation seq underscore cast underscore key drag the port next value into the transformation into the transformation expression underscore update okay so from the transformation seq underscore cast underscore key cast underscore key next value column drag the column next value column next val into expression underscore update transformation okay and there go can i ask nara నేను ఏం చేశాను యా సీక్వెన్స్ జనరేటర్ నుంచి అగైన్ మళ్ళీ నెక్స్ట్ వాల్యూని తీసుకున్నాను సో ఈ నెక్స్ట్ వాల్యూ నేను కస్ట్ కి మ్యాప్ చేస్తాను ఇప్పుడు ఇప్పుడు నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటంటే ఓపెన్ ద ఎక్స్ప్రెషన్ అండర్ స్కోర్ అప్డేట్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఓపెన్ ద ఎక్స్ప్రెషన్ అండర్ స్కోర్ అప్డేట్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ సో కస్ట్ కి ఎలా చేయాలి అంటే మనము కస్ట్ కి కోసం మనం ఏం చేస్తాము నెక్స్ట్ వాల్యూని మనం ప్లేస్ చేస్తాం నెక్స్ట్ వాల్యూని మనము ప్లేస్ చేస్తాం వ్యాలిడేట్ ఓకే సో ఇక్కడ కస్ట్ కి ఈక్వల్ టు నెక్స్ట్ వాల్యూ చేశాను సో అట్లానే ఇక్కడ కస్ట్ కి ఇక్కడ నెక్స్ట్ వాల్యూ అనేది నాకు నెక్స్ట్ లెవెల్ కి అవసరం లేదు ఎందుకంటే దాన్ని సేమ్ వాల్యూ నేను కస్ట్ కి లో పెడుతున్నాను కాబట్టి నాకు నెక్స్ట్ అవసరం లేదు సో సింపుల్ గా ఇట్లా నెక్స్ట్ వాల్యూ ఓన్లీ ఇన్పుట్ గా తీసుకున్నాను తర్వాత కస్టమర్ వర్షన్ వచ్చేసేటప్పుడు నేను ఏం చేస్తాను అంటే సో కస్టమర్ వర్షన్ ఈక్వల్ టు కస్ట్ కి ఈక్వల్ టు నెక్స్ట్ వాల్యూ చేశాను కస్టమర్ వర్షన్ ఈక్వల్ టు కస్టమర్ వర్షన్ ఈక్వల్ టు నేను ఏం చేస్తాను అంటే నాకు లుకప్ లో నుంచి వచ్చింది కదా సో లుకప్ లో నుంచి వచ్చిన కస్ట్ వర్షన్ ప్లస్ వన్ ఓకే మీరు జస్ట్ ఇట్లా రాసుకొని కస్ట్ అండర్ స్కోర్ వర్షన్ త్రీ అని పెట్టుకొని బ్రాకెట్ లో లుకప్ పోర్ట్ అని పెట్టుకోండి లుకప్ లుకప్ లో నుంచి వచ్చిన పోర్ట్ వ్యాలిడేట్ ఎస్ ఓకే సో లుకప్ లో నుంచి వచ్చిన వర్షన్ ప్లస్ వన్ పెట్టుకున్నాను నేను సో యాక్టివ్ ఫ్లాగ్ యాజ్ యూజువల్ గా వై చేసేయచ్చు మనం దాన్ని యాక్టివ్ ఫ్లాగ్ కి వై చేసేయచ్చు వై చేసేయచ్చు వ్యాలిడేట్ ఓకే ఓకే అట్లానే కస్ట్ అప్డేట్ డీటెయిల్స్ వచ్చేటప్పుడు కింద చెప్పాను కదా సార్ స్టార్ట్ టైం అని చెప్పేసి సో గో టు ద వేరియబుల్స్ బిల్ట్ ఇన్ సెస్ స్టార్ట్ టైమ్ validate okay okay apply okay okay task kunar end work
రాసుకోకపోతే చెప్పండి రాసుకున్నాను అని చెప్తే నెక్స్ట్ ముందరికి వెళ్తాను ఎవరన్నా రాసుకోలేదా ఎవరన్నా రాసుకోలేదా సింపుల్ నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఇక ఏం చేయాలి ఇప్పుడు నేను దీని మొత్తాన్ని యాజ్ యూజ్ గా స్టార్టింగ్ లో ఎలా చేశాను ఒక అప్డేట్ స్ట్రాటజీ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ తీసుకోండి ఒక అప్డేట్ స్ట్రాటజీ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ తీసుకోండి నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటంటే క్రియేట్ ద అప్డేట్ స్ట్రాటజీ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ యూపీడి అండర్ స్కోర్ అప్డేట్ అప్డేట్ డ్రాగ్ ఆల్ ద కాలమ్స్ ఫ్రమ్ ఎక్స్ప్రెషన్ అండర్ స్కోర్ అప్డేట్ టు యూపీడి అండర్ స్కోర్ అప్డేట్ అండ్ మేక్ షూర్ ఐ మీన్ అది డిఫాల్ట్గా అప్డేట్ ఉండేది కాబట్టి మనకి ఇక్కడ కూడా అప్డేటే కాబట్టి సో కస్ట్ కీని నేను తీసుకున్నాను కస్టమర్ ఐడి కస్ట్ నేము కస్టమర్ అడ్రస్ కస్ట్ కీ తర్వాత కస్ట్ వర్షన్ ఓకే ఫస్ట్ వర్షన్ నేను ఇప్పుడు డెరైవ్ చేశాను కదా అవుట్పుట్ పోర్ట్స్ ఆర్ట్ని అట్లానే కస్ట్ యాక్టివ్ ఫ్లాగ్ కస్టమర్ అప్డేట్ డిటీఎస్ ఎంతగా ఇంకా మిస్ అయినా కస్ట్ కి ఒకటి కస్టమర్ ఐడి నేము అడ్రస్ వర్షన్ యాక్టివ్ ఫ్లాగ్ అప్డేట్ డిటీఎస్ సో వీటన్నిటిని నేను క్రియేట్ ద వన్ మోర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ సింపుల్ ఇది అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ create the one more update strategy transformation upd underscore update annan denne update update tarvata drag the required fi lds drag the required fields from expression underscore update to upd underscore update and keep the keep the update strategy expression update strategy expression equal to 0 r dd underscore insert okay so in the work next step in the end day drag the target table same target table with the monkey same target table okay talk with the run to flow define yes so రెండో సార్ కూడా మనం మళ్ళీ టార్గెట్ టేబుల్ డ్రాక్ చేసుకోవచ్చు డ్రాక్ ద టార్గెట్ టేబుల్ జస్ట్ ఏంటంటే లాజికల్ ఫ్లో కాబట్టి మనం ఎన్ని సార్లు చేసుకున్నా సేమ్ ఇంటర్నల్ గా అదే టేబుల్ ఉంటుంది అనమాట డ్రాక్ ద టార్గెట్ టేబుల్ టీ అండర్ స్కోర్ ఎస్ఈడి టూ అండర్ స్కోర్ కస్టమర్ టు మ్యాపింగ్ కస్టమర్ టు మ్యాపింగ్ మ్యాపింగ్ వర్క్ స్పేస్ వర్క్ స్పేస్ mapping workspace and link and link all the columns all the columns from upd underscore update updates transformation to target target save save it okay సో సింపుల్ ఓకే అప్డేట్ అప్డేట్ స్ట్రాటజీ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ నా టార్గెట్ అయింది టీ అండర్ స్కోర్ ఎస్ఈడి టు కస్టమర్ ఓకే సో దీన్ని మళ్ళీ ట్రాక్ చేసుకోండి సేమ్ మళ్ళీ సి ఇంటర్నల్ గా నువ్వు టేబుల్ ఓపెన్ చేసావు అనుకో టేబుల్ వచ్చేసి సేమ్ టేబులే టీ అండర్ స్కోర్ కస్టమర్ ఇక్కడ ఎన్ని నేమ్స్ అయినా ఉండొచ్చు టార్గెట్ టేబుల్ నేమ్ వచ్చేసి ఇదే అట్లానే ఇక్కడ కూడా అదే ఉంటుంది అనమాట ఓకే కాకపోతే లాజికల్ గా ఫ్లోస్ డిఫరెంట్ కాబట్టి నేను అలా చేశాను ఓకే 
సో అన్నిటిని డ్రాక్ చేశాను ఓకే ఇంతవరకు డన్ అయిపోయింది సేవ్ ఇట్ అయిపోయింది ఓకే సో అయిపోయింది సో నేను అనుకున్న దాంట్లో నాకు రెండు స్టెప్లు అయిపోయింది నేను ఏం చేయాలి నాకు ఎస్ఈడి టైప్ టూ లో ఒకటి కొత్త రికార్డు వస్తే ఇన్సర్ట్ చేయాలి అట్లానే రెండో స్టెప్ లో ఏంటి నేను ఒకవేళ అప్డేటెడ్ రికార్డు వచ్చినా సరే ఇన్సర్ట్ చేయాలి సో ఈ రెండు ఫ్లోర్స్ నేను చేసేసాను నెక్స్ట్ మూడో ఫ్లో ఏంటి నాకు ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ రికార్డు ఉందనుకో దానికి ఫ్లాగ్ ని ఎన్ చేయాలి రైట్ సో నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఫ్లో ఏంటి అంటే నెక్స్ట్ ఫ్లో ఏంటి అంటే updating the updating the flag for updating the flag flag ent manamu bracket lo from y to n for existing records right for existing records ఫర్ ఎగ్జిస్టింగ్ రికార్డ్స్ సో దీనికోసం నేను ఏం చేయాలి సింపుల్ రైట్ సి ఏముంది ఇప్పుడు ఏముంది బేసికల్ గా నాకు లుకప్ లో చూసినప్పుడు నాకు లుకప్ లో అప్డేటెడ్ రికార్డ్ ఏమని వచ్చింది ఇక్కడ నేను ఏ బేస్ మీద చేస్తాను నేను అప్డేట్ కస్ట్ కి బేస్ మీద చేస్తాను సో నాకు ఆల్రెడీ ఇక్కడ కస్ట కస్ట్ కి ఎంత ఉంది ఆరు ఉంది ఇక్కడ కూడా ఆరు ఉంది అనుకో ఇక్కడ కూడా కస్ట్ కి ఆరు ఉంది అనుకో దాని వాల్యూ ఎన్ చేయమని చెప్తున్నాను నేను ఫ్రమ్ వై టు ఫ్రమ్ వై టు ఎన్ చేయమంటున్నాను నేను అంతే కదా ఫ్రమ్ వై టు ఎన్ చేయమంటున్నాను సో బేసికల్ గా నాకు ఏం కావాలి నేను అప్డేట్ ఫ్లో లో నుంచి అప్డేట్ ఫ్లో లో నుంచి ఆల్రెడీ నాకు ఇక్కడ అప్డేట్ ఫ్లో ఉంది ఓకే నాకు ఇక్కడ ఆల్రెడీ అప్డేట్ ఫ్లో ఉంది ఇందులో నాకు కస్టమర్ కీ ఉంది అనమాట లుకప్ లో నుంచి వచ్చే కస్టమర్ కీ ఉంది అనమాట రైట్ దిస్ ఈస్ ద కస్టమర్ కీ నేను లుకప్ లో నుంచి వచ్చేది సో ఈ కస్టమర్ కీని ఈ కస్టమర్ కీని అట్లానే కస్టమర్ కీని నేను తీసుకొని ఏం చేయాలి నేను సో ఇంకో కొత్త కాలం క్రియేట్ చేసేసి దాన్ని జస్ట్ నేను అప్డేట్ చేసేయాలి సో దానికోసం నేను ఏం చేస్తానంటే నెక్స్ట్ క్రియేట్ వన్ వన్ ఎక్స్ప్రెషన్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఓకే క్రియేట్ వన్ మోర్ ఎక్స్ప్రెషన్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఎక్స్ప్రెషన్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఈఎక్స్పి అండర్ స్కోర్ ఫ్లాగ్ అండర్ స్కోర్ సింపుల్ గా ఫ్లాగ్ అండర్ స్కోర్ అప్డేట్ అప్డేట్ ఓకే అప్డేట్ అప్డేట్ డ్రాక్ ద్రాక్ ద కాలం నాకేం కావాలి జస్ట్ ఓన్లీ కస్ట్ కి డ్రాక్ ద కాలం కస్ట్ కి అనేది ఏంటి లుకప్ లుకప్ ఫీల్డ్ కదా లుకప్ ఫీల్డ్ లుకప్ ఫీల్డ్ ఎక్కడి నుంచి డ్రాక్ చేయమని చెప్తున్నాను సింపుల్ గా డ్రాక్ ద కాలం ఫ్రమ్ రోటర్ అప్డేట్ గ్రూప్ టు అప్డేట్ గ్రూప్ టు ఏ ఏది ఈ ట్రా ఈ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ లో గ్రూప్ టు ఎక్స్ప్రెషన్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఎక్స్ప్రెషన్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అని చెప్పేసి జస్ట్ దీని పేరు రాసుకోండి ఎక్స్పి అండర్ స్కోర్ ఎఫ్ఎల్ఏజి అండర్ స్కోర్ అప్డేట్ ఓకే అప్డేట్ అప్డేట్ ఓకే సో ఏం చేశాను నేను ఒక కొత్త కాలం ఒక కొత్త ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఓకే క్రియేట్ ఎక్స్ప్రెషన్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఈఎక్స్పి ఈఎక్స్పి అండర్ స్కోర్ ఫ్లాగ్ రైట్ ఫ్లాగ్ అండర్ స్కోర్ అప్డేట్ అప్డేట్ అనేది క్రియేట్ చేశాను దాని నుంచి మళ్ళీ దానికోసం నేను ఏం చేశాను అంటే ఈ అప్డేట్ గ్రూప్ లో నుంచి కస్టమర్ కి లుకప్ లో నుంచి వచ్చే కస్ట్ కి నేను జస్ట్ డ్రాక్ చేసుకున్నాను ఓకే సో డ్రాక్ చేసుకొని నెక్స్ట్ 
గేమ్ ఆడదామని ఓపెనా హ్మ్ ఎల్లు చిన్న పించే ఆ నెక్స్ట్ ఏం చేయొచ్చు ఓపెన్ ద ఎక్స్‌ప్రెషన్ ట్రాన్స్‌ఫర్మేషన్ ఎక్స్‌ప్రెషన్ ట్రాన్స్‌ఫర్మేషన్ ఈఎక్స్‌పీ అండర్‌స్కోర్ ఎఫ్‌ఎల్ఏజీ అండర్‌స్కోర్ అప్డేట్ 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 ను ఓపెన్ చేసేసి క్రియేట్ వన్ అవుట్పుట్ పోర్ట్ అవుట్పుట్ పోర్ట్ ఏంటి ఏం చేసుకోవచ్చు మనము ఫ్లాగ్ అన్నమాట సో కస్ట్ క్రియేట్ అన్న కస్ట్ యాక్టివ్ కస్ట్ యాక్టివ్ ఫ్లాగ్ కస్ట్ యాక్టివ్ ఫ్లాగ్ నేను ఏం చేస్తాను జస్ట్ దీన్ని ఈక్వల్ టు ఎన్ పెట్టేస్తాను సింపుల్ గా అంతే కదా సో ఆల్రెడీ అది అప్డేటెడ్ అంటే అప్డేటెడ్ అంటే ఆల్రెడీ ఫ్లాగ్ ఉంది టార్గెట్ లో దాన్ని ఎన్ చేయాలి నేను సింపుల్ గా ఎన్ పెట్టేసాను నేను ఓకే ఎన్ పెట్టేసాను సో ఈ స్టెప్ అయింది ఓపెన్ ద ఎక్స్ప్రెషన్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఎక్స్ప్రెషన్ అండర్ స్కోర్ ఫ్లాగ్ అండర్ స్కోర్ అప్డేట్ అండ్ క్రియేట్ వన్ అవుట్పుట్ పోర్ట్ కస్ట్ అండర్ స్కోర్ యాక్టివ్ ఫ్లాగ్ అని క్రియేట్ చేసేసి దానికి ఎన్ అనే వాల్యూని మనం పాస్ చేయమని చెప్తున్నాను నేను సో ఇది నా ఎక్స్ప్రెషన్ ఫ్లాగ్ అప్డేట్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అట్లానే పోర్ట్స్ కొత్త పోర్ట్ ని యాడ్ చేస్తున్నాను యాడ్ చేసేసి దీనికి నేమ్ ఏమిస్తున్నాను కస్ట్ అండర్ స్కోర్ యాక్టివ్ ఫ్లాగ్ ఫ్లాగ్ సో ఫ్లాగ్ ఏంటి స్ట్రింగ్ అప్డేట్ కాల సారీ ఓకే ఏంటి అప్డేటెడ్ అవుట్పుట్ ఫీల్డ్ తీసుకోమన్నాను కదా అవుట్పుట్ ఫీల్డ్ తీసుకున్నాను దానికి ఎక్స్ప్రెషన్ ఏమిస్తున్నాను జస్ట్ బ్లైండ్ గా ఎన్ అని ఇచ్చేస్తున్నాను ఎన్ అని ఇచ్చేస్తున్నాను వ్యాలిడేట్ ఎస్ ఓకే ఓకే అప్లై ఓకే సో ఇంకేముంది జస్ట్ నేను టార్గెట్ కి అప్డేట్ చేసేటమే కదా సో నెక్స్ట్ ఇంకొక అప్డేట్ స్ట్రాటజీ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ తీసుకుంటాను క్రియేట్ అప్డేట్ స్ట్రాటజీ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ యూపీడి అండర్ స్కోర్ ఎఫ్ఎల్ఏజీ అప్డేట్ అంటాను ఈ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ని ఫ్లాగ్ అప్డేట్ క్రియేట్ డన్ డ్రాగ్ ద టూ కాలమ్స్ డ్రాగ్ ద టూ కాలమ్స్ డ్రాగ్ ద టూ కాలమ్స్ ఇయర్ ఓకే నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏం చేస్తున్నాను క్రియేట్ ద ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అప్డేట్ స్ట్రాటజీ అప్డేట్ స్ట్రాటజీ దానికి నేమ్ ఏమిస్తున్నాను యూపీడి అండర్ స్కోర్ ఎఫ్ఎల్ ఏజీ అండర్ స్కోర్ అప్డేట్ సో ఫ్లాగ్ అప్డేషన్ కోసం ఫ్లాగ్ అప్డేట్ అండ్ అండ్ డ్రాగ్ ద కాలమ్స్ అండ్ డ్రాగ్ ద కాలమ్స్ and drag the columns from ekka nunchi expression flag update nunchi right flag update nunchi update to to upd underscore flag update update సో ఇక్కడ డ్రాక్ చేశాను నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి అంటే సి మనకి ఇదేంటి అప్డేట్ అనమాట సో బై బట్ డిఫాల్ట్ ఏంటి మనకి ఇన్సర్ట్ అనమాట సో ఓపెన్ ద అప్డేట్ స్ట్రాటజీ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ గో టు ద ప్రాపర్టీస్ అండ్ సో మేక్ ద ఎక్స్ప్రెషన్ యాజ్ వన్ ఓకే వన్ వ్యాలిడ్ అయిపోతుంది ఆర్ డిడి అండర్ స్కోర్ అప్డేట్ అంతే కదా అప్డేట్ చేయాలి నేను డిడి అండర్ స్కోర్ అప్డేట్ డిడి అండర్ స్కోర్ అప్డేట్ ఓకే అప్లై ఓకే నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటి మేక్ ద అప్డేట్ స్ట్రాటజీ ఎక్స్ప్రెషన్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఈక్వల్ టు వన్ ఆర్ డిడి అండర్ స్కోర్ అప్డేట్ ఓకే అప్డేట్ దీన్ని అండర్లైన్ చేసుకోవటం లేకపోతే బాక్స్ లాగా చేసుకోవటం చేసుకోండి సో అప్డేట్ చేసేసాను ఓకే చేసుకోవటమో చేసుకోండి అయిపోయింది సో నెక్స్ట్ ఏం చేస్తాను నేను నెక్స్ట్ సింపుల్ ఫైనల్ స్టెప్ ఏంటి డ్రాగ్ ద టార్గెట్ టేబుల్ టీ అండర్ స్కోర్ ఎస్ఈడి టూ అండర్ స్కోర్ కస్టమర్ 
customer to mapping workspace to mapping workspace customer to mapping workspace next link link the columns link the columns em enti cast key okatano cast key and cast active version cast active flag right flag to target okay and save it and save it okay so simple ga nenu em chestunnanu so target ni again i will drag the target again target into here okay so map the customer key to cust key column and active flag ee active flag n ane danni ఇక్కడ చేస్తున్నాను సో ఇక్కడ ఈ అప్డేట్ స్ట్రాటజీ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ లో అప్డేట్ చేయమంటున్నాను కాబట్టి బేస్డ్ ఆన్ ప్రైమరీకి బేస్డ్ ఆన్ ప్రైమరీకి ఇక్కడ ఎందుకు ప్రైమరీకి రాలేదు మనకి ప్రైమరీకి ఉండాలి కదా ఎస్ఈడి టు కస్టమర్ ఇది ఎందుకని రాలేదు ఇక్కడ ఏమైనా చేయొచ్చా మనం కస్టమర్ కి ఓకే సో ఈ కస్ట్ కీని ఇక్కడ చేయాలి మనము ఈ కస్ట్ యాక్టివ్ని ఇక్కడ చేయాలి ఓకే అయిపోయింది సో మ్యాపింగ్ ఈజ్ రెడీ సో నవ్ మ్యాపింగ్ ఈజ్ వ్యాలిడ్ అని వచ్చేసింది రైట్ సో నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటి సింపుల్ రైట్ నెక్స్ట్ స్టెప్ క్రియేట్ ద సెషన్ క్రియేట్ ద సెషన్ అండ్ గివ్ ఆల్ ద ఆల్ ద కనెక్షన్స్ ఆల్ ద కనెక్షన్స్ అంటే ఏమేమి కనెక్షన్స్ ఇవ్వాలి ఇక్కడ సోర్స్ కనెక్షన్స్ సోర్స్ కనెక్షన్స్ టార్గెట్ కనెక్షన్స్ టార్గెట్ కనెక్షన్స్ అండ్ లుకప్ కనెక్షన్స్ ఆల్సో గుర్తుపెట్టుకున్నాను అందుకే స్పెషల్ గా చెప్తున్నాను లుకప్ కనెక్షన్స్ ఓకే నెక్స్ట్ క్రియేట్ ద వర్క్ ఫ్లో క్రియేట్ ద వర్క్ ఫ్లో అండ్ రన్ ద వర్క్ ఫ్లో రన్ ద వర్క్ ఫ్లో బట్ ఒక నోట్ రాసుకోండి ఇక్కడ నోట్ while practicing while practicing don't select don't select the target don't select the option em option select cheskokoledu manam idi idi practice chesara appudu ట్రంకేట్ టార్గెట్ టేబుల్ లోడ్ ఆప్షన్ అనే దాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవద్దు ఎందుకంటే ఎవ్రీ టైం మీరు ట్రంకేట్ చేశారనుకోండి కొత్త రికార్డు లాగే కనిపిస్తా ఉంటాయి ప్రతిసారి ఓకే సో డోంట్ సెలెక్ట్ ద ఆప్షన్ ట్రంకేట్ టార్గెట్ టేబుల్ ఆప్షన్ ఆ ఆప్షన్ మాత్రం సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు ఎందుకంటే మీకు తెలియాలి కదా ఆల్రెడీ రికార్డ్స్ ఉన్నప్పుడు ఎలా బిహేవ్ చేస్తుంది రికార్డ్స్ లేనప్పుడు ఎలా బిహేవ్ చేస్తుంది అనేది మీకు తెలియాలి కాబట్టి అది మాత్రం సెలెక్ట్ చేసుకోవద్దు సో నౌ విల్ గో టు వర్క్ ఫ్లో మేనేజర్ నౌ విల్ గో టు వర్క్ ఫ్లో మేనేజర్ 
మల్టిపుల్ పీపుల్ మల్టిపుల్ వేస్ లో చేస్తారు బట్ దీనికి మాత్రం వాడకూడదు ఓకే సో ఇప్పుడు ఏంటంటే నేను కొత్త వర్క్ లో క్రియేట్ చేస్తాను గో టు ద వర్క్ లో క్రియేట్ డబ్ల్యూఎఫ్ అండర్ స్కోర్ ఎస్ అండర్ స్కోర్ ఈ సెషన్ నేమ్ ఏందో అది ఇచ్చేద్దాం మనం మాపింగ్స్ ఎడిట్ ఓకే ఓకే నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి అంటే దీనికి చెప్పాను కదా సెషన్ ఒకటి క్రియేట్ చేయమని క్రియేట్ ఇట్ సెషన్ ఈ ఎస్ అండర్ స్కోర్ m underscore s e d 2 m underscore s e d 2 customer and my mapping so m underscore s e d 2 underscore customer is there now mandi and then i'm mapping m underscore s e d 2 underscore customer okay done give the link between workflow and session and open the session select the fail parent okay. if this task fails properties lo inka manam em select cheyalante present aithe emi levu meeru config object lo em levu mapping lo kellesi em cheyali ante connections meda click cheyandi meeku em em connections ivalu anni vastayi so t underscore sed to customer endukante manam three times target ni track chesam kabatti three times manam connections ivali target lo moodu connection lo ivali so target connection to vachi target 2020 అట్లానే ఇది వచ్చేసి మూడు టార్గెట్లకి మూడు కనెక్షన్లు ఇచ్చేసేస్తాం ఓకే అట్లానే ఇది సోర్స్ కాబట్టి సోర్స్ ట్వంటీ ట్వంటీ అట్లానే లుకప్ వచ్చేసి ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది టార్గెట్ నుంచి వస్తుంది టార్గెట్ నుంచి వస్తుంది కాబట్టి యూజ్ ద ఆబ్జెక్ట్ అండ్ టార్గెట్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఓకే అప్లై ఓకే ఇంకా మనం ఏం సెలెక్ట్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ఇక్కడ సేవ్ ఇట్ సో రన్ చేయాలంటే ఫస్ట్ మన దగ్గర డేటా ఉండాలి కదా సోర్స్ లో so connect s o u r c e 2020 r c e 2020 na source source table name enti select start from enti select start from customer emi le so nenu oka record source lo oka record enter cheyandi meer okay record enter chestam manam okay oka record ni enter chestam manam ఒక రికార్డ్ ఎంటర్ చేద్దాం సో ఇన్సర్ట్ ఇంటూ ఇన్సర్ట్ ఇంటూ కస్టమర్ వాల్యూస్ సో ఒక నంబర్ చెప్పండి కస్టమర్ ఐడి ఎంత ఉందని చెప్పండి మీరు వన్ నాట్ వన్ వన్ నాట్ వన్ ఓకే నేమ్ ఏమిద్దాం ఎవరు ఏమి ఏమిద్దాం సన్నీ లియోనా ఎక్సా ఓకే ఏదో సన్నీ లియోన్ పేరు ఎక్స్ ఇంకా అడ్రస్ ఏమిద్దాం హైదరాబాద్ హైదరాబాద్ ఇద్దాం ఓకే ఒకటి చాలా ఇంకోటి కూడా ఇద్దామా రెండు ఓకే వెరీ గుడ్ కస్టమర్ వాల్యూస్ values enti em iddam 102 102 y iddama y y hmm y jack y jack right y jack okay cool hmm? so commit kottanu so na daggara ippudu two records unnai select star from customer ante customer ఓకే సో రెండు రికార్డ్లు ఉన్నాయి నా దగ్గర ఇప్పుడు నేను లోడ్ చేసి చూస్తాను ఏమవుతుందో చూద్దాము టాస్క్ ఫెయిల్ అంట ఎందుకు టేబుల్ ఆర్ వ్యూ డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్ అంట ఏం లేదు 
టేబుల్ లో రివ్యూ డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్ అంట అబ్బాయిలు ఎక్కడ అది ఎరర్స్ వచ్చినప్పుడు ఎలా రెక్టిఫై చేయాలో చూడండి ఓకే సో కస్టమర్ వన్ సో ఎందుకంటే ఇది కస్టమర్ వన్ లాగా తీసుకుంటుంది అనమాట ఓకే సో మనం అప్పుడు ఏం చేయాలి అంటే ఎందుకంటే మనకు ఆల్రెడీ సంథింగ్ ఏదో ప్రాబ్లం వస్తుంది కాబట్టి మనం ఇక్కడ మ్యాపింగ్ లో కస్టమర్ వన్ అన్నాం దీన్ని రైట్ దీన్ని కస్టమర్ వన్ అన్నాం మనం కాకపోతే ఇప్పుడు ఏం చేయాలి అంటే మనము సో ఈ స్టెప్ రాసుకుంటే రాసుకోండి సో ఇది బెస్ట్ ప్రాక్టీస్ అనమాట యాక్చువల్ గా సెషన్ లోకి వచ్చేసి సోర్స్ మీద క్లిక్ చేసి సెషన్ లోకి వచ్చేసి సోర్స్ మీద క్లిక్ చేసేసి ఇక్కడ ఓనర్ నేమ్ వచ్చేసి ఏంటి మనకి లేకపోతే మొత్తం ఇచ్చేసేయచ్చు బెస్ట్ ఆప్షన్ ఏంటంటే రియల్ బాబు మ్యూట్ లో పెట్టండి బాబు ఎవరన్నా ఓకే సో సోర్స్ టేబుల్ నేమ్ వచ్చేసి ఎస్ఓయుఆర్సిఈ ట్వంటీ ట్వంటీ సో మనకేందంటే రియల్ టైమ్ లో ఇట్లానే ఇవ్వాలన్నమాట ఓకే సో ప్రతి దానికి ఏం చేద్దామంటే మనము సో ఓపెన్ ద సెషన్ అండ్ క్లిక్ ఆన్ ద సోర్స్ అండ్ అండర్ ప్రాపర్టీస్ ఓకే అండర్ ప్రాపర్టీస్ ఇక్కడ ప్రాపర్టీస్ లో సోర్స్ అంటే స్కీమా డాట్ టేబుల్ నేమ్ కస్టమర్ కస్టమర్ ఇస్ ద టేబుల్ నేమ్ సో ఓనర్ ఇక్కడ కావాలంటే ఓనర్ నేమ్ సోర్స్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఇచ్చేసి ఇక్కడ టేబుల్ కస్టమర్ ఇవ్వచ్చు లేకపోతే డైరెక్ట్ గా సోర్స్ టేబుల్ నేమ్ స్కీమా డాట్ కస్టమర్ నేమ్ ఇచ్చేసుకోవచ్చు అనమాట ఓకే ఇచ్చేసుకోవచ్చు గుర్తు పెట్టుకోండి ఇది అట్లానే టార్గెట్ కూడా టార్గెట్ మీద క్లిక్ చేసేసి ఇక్కడ టార్గెట్ టేబుల్ నేమ్ ఏంటి మనకి టార్గెట్ ట్వంటీ ట్వంటీ అంటే రియల్ టైమ్ ఎట్లా అనివ్వాలి మనం ఓకే అందుకని ఇప్పుడే చెప్తున్నాను రాసుకోండి సో టార్గెట్ గివ్ ద టార్గెట్ టేబుల్ నేమ్ అండ్ సోర్స్ టేబుల్ నేమ్ టార్గెట్ మీద క్లిక్ చేయండి టార్గెట్ మంది ఏంది టీ అండర్ స్కోర్ ఎస్సిడి టూ అండర్ స్కోర్ కస్టమర్ కస్టమర్ ఇదే సింపుల్ గా సేవ్ చేసి మిగతా రెండు కూడా వేసేద్దాం ఏమంది ఇట్లా అంతేగా దీనికి కూడా ఇట్లానే వేసేద్దాం దీనికి కూడా ఇట్లానే వేసేద్దాం ఓకే అప్లై ఇట్ ఓకే ఇష్ట అర్థమైంది ఏం చేసానో జస్ట్ మ్యాపింగ్ ఓపెన్ చేసి మనం మ్యాపింగ్ లో సోర్స్ ని సెలెక్ట్ చేసుకొని మనము ఇక్కడ ఏదైనా నేమ్ ఉండదు సోర్స్ క్వాలిఫైర్ కి బట్ ఇక్కడ మాత్రము సోర్స్ టేబుల్ నేమ్ వచ్చేసి సోర్స్ ట్వంటీ ట్వంటీ డాట్ కస్టమర్ అని ఇచ్చేస్తాను ఇక్కడ టార్గెట్ కూడా అట్లానే ఇక్కడ టార్గెట్ ప్రాపర్టీస్ లో కూడా టార్గెట్ ట్వంటీ ట్వంటీ డాట్ టీ అండర్ స్కోర్ ఎస్ఈడి టూ అండర్ స్కోర్ కస్టమర్ అదే నేమ్ ఇచ్చేసాను ఓకే సేవ్ ఇట్ సేవ్ చేశాను ఒకసారి ఎందుకైనా మంచిది రిఫ్రెష్ మ్యాపింగ్ కొట్టుకోండి నో చేంజెస్ దెన్ అగైన్ రన్ ద టాస్క్ స్టార్ట్ వర్క్ లో ఫ్రమ్ ద టాస్క్ ఓకే ఇప్పుడు ఒకసారి రన్ చేద్దాం చూద్దాం ఏమవుతుందో ఓకే చూడండి సక్సీడ్ అయిపోయింది సో సోర్స్ నుంచి టూ రికార్డ్స్ రీడ్ అయినాయి సో ఫస్ట్ టార్గెట్ లోకి ఇది ఫస్ట్ టార్గెట్ ఇదేమో న్యూ న్యూ ఫ్లో టార్గెట్ అనమాట ఇదేమో అప్డేటెడ్ ఫ్లో టార్గెట్ ఇదేమో అప్డేట్ ఫ్లాగ్ సో ఫస్ట్ టైం కాబట్టి రెండు కూడా కొత్త దాంట్లోకి వెళ్ళి అనమాట సో మనం ఇప్పుడు చూద్దాం మనం టార్గెట్ లోకి వెళ్ళి మనం ఒకసారి చెక్ చేద్దాం ఓకే ఎందుకు సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ టార్గెట్ ట్వంటీ ట్వంటీ డాట్ టీ అండర్ స్కోర్ కస్టమర్ సి ఏమి వచ్చిందో చూడండి వచ్చినయా కస్టమర్ కిస్ జనరేట్ అయినయా వన్ వన్ ఓకే సో ఈ రోజు ఇంకొకటి కూడా ఇంట్రడ్యూస్ చేయబోతున్నాను మీకు ఓకే ఏంటి అంటే అది ప్రతిసారి మనం ఎస్కేఎల్ ప్లస్ ఏ వాడాల్సిన అవసరం లేదు సో ప్రతిసారి మనం ఎస్కేఎల్ ప్లస్ ఏ వాడాల్సిన అవసరం లేదు మనకి మన సాఫ్ట్వేర్ లోనే మనకి మనం రియల్ టైమ్ లో వాడేవి ఏమి ఉన్నాయి అంటే ఏమున్నాయి మనకి రియల్ టైమ్ లో వాడేవి ఎస్క్యూఎల్ డెవలపర్ అనేది ఒకటి ఉంది అనమాట ఓకే ఎస్క్యూఎల్ డెవలపర్ సెండ్ టు డెస్క్ టాప్ అన్నాను నేను ఓకే సో ఎస్క్యూఎల్ డెవలపర్ ఎవరన్నా మీరు ఎవరికన్నా లేకపోతే ఎస్క్యూఎల్ డెవలపర్ నా తెలిసి అందరికి ఉండి దెస్క్యూఎల్ డెవలపర్ 
ఎస్కెల్ డెవలర్ లేక ఎస్కెల్ డెవలపర్ లేకపోతే డౌన్లోడ్ చేసుకోండి ఇన్స్టా ఇన్స్టాల్ చేసుకోండి లేకపోతే సాఫ్ట్వేర్ ఇక్కడే ఉంది నా దగ్గర ఎవరైతే మీఎం వేర్ తీసుకొని పోయారో వాళ్ళకి సాఫ్ట్వేర్ ఇక్కడే ఉంది దాన్ని అన్జిప్ చేసేసి దాని మీద క్లిక్ చేసి ఇన్స్టాల్ చేసుకోండి సో ఎందుకంటే ప్రతిసారి క్వరీస్ అట్లనే ఉండిపోతాయి అనమాట మనకి ప్లస్ రియల్ టైమ్ లో ఇదే వాడతాం ఎస్క్యూఎల్ ప్లస్ వాడము ఇంకా నేను ఎస్క్యూఎల్ ప్లస్ అని నేను ఇంకా వాడను ఇంకా ఓన్లీ ఎస్క్యూఎల్ డెవలపర్ మాత్రమే వాడతాను సో కావాలి అంటే మీరు యా యూ కెన్ కనెక్షన్ ఎట్లా క్రియేట్ చేసుకోవాలి అంటే ఐ విల్ షో యూ హౌ టు డూ ఇట్ సో సోర్స్ ఉంది నాకు నేను టార్గెట్ ఒక్కటి క్రియేట్ ఒక్కటి చూపిస్తే చాలు కదా మీకు కనెక్షన్స్ మీద క్లిక్ చేసి లేకపోతే ఇక్కడ కనెక్షన్స్ మీద క్లిక్ చేసి న్యూ కనెక్షన్ న్యూ కనెక్షన్ నా కనెక్షన్ నేమ్ వచ్చేసి ఏంటి మీ ఇష్టం వచ్చి నేమ్ ఇచ్చుకోండి మీరు నేనైతే టార్గెట్ నేనైతే టార్గెట్ ట్వంటీ ట్వంటీ అంటున్నాను టార్గెట్ ట్వంటీ ట్వంటీ అంటున్నాను యూజర్ నేమ్ వచ్చేసి టార్గెట్ ట్వంటీ ట్వంటీ పాస్వర్డ్ కూడా వచ్చేసి టార్గెట్ ట్వంటీ 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 సేవ్ పాస్వర్డ్ సేవ్ పాస్వర్డ్ అట్లానే ఇక్కడికి వచ్చేటప్పుడు మనం ఏం చేయాలి అంటే మనము మనము బేస్ డాన్సి కనెక్షన్ టైప్ వచ్చేసి కనెక్షన్ టైప్ వచ్చేసి ఎల్డాప్ కనెక్షన్ టైప్ వచ్చి ఎల్డాప్ ఓకే కనెక్షన్ టైప్ వచ్చి ఎల్డాప్ సో ఎల్డాప్ లో మనకి సారీ కనెక్షన్ టైప్ వచ్చి టిఎన్ఎస్ అనమాట టిఎన్ఎస్ ఇక్కడ మీకు మీకు లోపల ఇంటర్నల్ గా డేటాబేస్ క్రియేట్ చేసి ఉంటారు కొంతమందికి కొంతమందికి ఎక్సీ అని వచ్చింది అనమాట అది సెలెక్ట్ చేసుకోండి ఓకే నాకైతే ఓవర్స్ వేయాలన్నమాట ఓకే మీరు ఓడిబిసి కనెక్షన్స్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు డేటాబేస్ సర్వీస్ నేమ్ అనేది కదా అది అనమాట ఇది ఓకే ఓఆర్సిఎల్ ఓకే సో నేను సోర్స్ ఇచ్చాను టార్గెట్ ఇచ్చాను కనెక్షన్ నేమ్ ఇచ్చాను అట్లా ఓవర్సిఎల్ కనెక్ట్ అవ్వమని చెప్తున్నాను టెస్ట్ ఇట్ స్టేటస్ సక్సెస్ వచ్చేసింది నాది సో కనెక్ట్ కనెక్ట్ అనగానే కనెక్ట్ అయిపోతుంది సో ఒకవేళ సోర్స్ ని మీరు ఓపెన్ చేయాలి అంటే కనెక్ట్ దిస్ ఈస్ సోర్స్ వన్ దిస్ ఈస్ టార్గెట్ వన్ ఓకే ఇక్కడ అండి టార్గెట్ కనెక్ట్ అయ్యి ఉంటాయి ఓకే సో నేను ఏంటంటే నేను ఇప్పుడు సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ సింపుల్ గా సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ టి అండర్ స్కోర్ ఎస్ఈడి టూ అండర్ స్కోర్ కస్టమర్ కస్టమర్ ఇది సెలెక్ట్ చేసి ఇది అంటే కంట్రోల్ ఎంటర్ కొట్టేశారు అనుకోండి వచ్చేస్తుంది సి ఇప్పుడు చూడండి రెండు రికార్డులు నీట్ గా ఉన్నాయా మనకి ఇక్కడ నీట్ గా వచ్చినాయా ఇక్కడ మనకి ఏంది సరిగ్గా కనపట్టలేదు మనకి ఇక్కడ మనకు కనపట్టలేదు కస్ట్ అప్డేట్ అంటే కొద్దిగా బ్యాక్ వెళ్ళేసి ఇక్కడ ఏ కాలం కింద ఏముందనేది కానీ ఇక్కడ నీట్ గా ఉంది కదా ఇప్పుడు కస్టమర్ కీ వచ్చేసి వన్ ఉంది కస్టమర్ కీ టూ ఉంది కస్టమర్ ఐడి వన్ నాట్ వన్ వన్ నాట్ టూ ఉంది రైట్ సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తాను అంటే ఇప్పుడు సోర్స్ లోకి వెళ్ళేసి నేను సోర్స్ లోకి వెళ్ళేసి ఏం చేస్తానంటే ఇన్సర్ట్ ఇన్సర్ట్ ఇంటూ కస్టమర్ ఓకే సోర్స్ లో కస్టమర్ ఇంకో కొన్ని వాల్యూస్ ఇస్తారు ఇంకెవరన్నా చెప్తారా వాల్యూస్ ఇంకో కొత్త వాల్యూ ఒకటి ఎంటర్ చేద్దాం ఎవరన్నా చెప్పండి కస్టమర్ ఐడి ఎంత ఇద్దాం వన్ నాట్ త్రీ వన్ నాట్ త్రీ ఇద్దాం ఓకే దీన్ని వేరేది ఇద్దాం ఎక్స్ వై కాకుండా వేరేది ఇవ్వండి అబ్బా ప్రసార్ ఎక్స్ వై ఎందుకు ఇవ్వండి మీ ఇష్టమైన హీరోయిన్ పేరు హీరో పేరు ఇవ్వండి మీకు ఇష్టమైన లేకపోతే ఎవరన్నా ఉంటే ఇవ్వండి పేర్లు ఓకే చెప్పండి ఎవరు అయ్యి ఏందో చెప్తున్నావు ఎవరి పేరు చెప్పి ఇప్పుడు చెప్పు చెప్పండి ఓకే అభి రైట్ ఓకే సో వీళ్ళ అడ్రస్ ఏమిద్దాం మనం పూణే పూణే అని ఇద్దాం ఓకే ఓకే సో కంట్రోల్ ఏ కంట్రోల్ ఎంటర్ ఓకే వన్ రో ఇన్సర్టెడ్ సో ఇప్పుడు నాకు ఒక్క నిమిషం సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ కస్టమర్ అని అని ఇచ్చాను ఈ క్వరీని సెలెక్ట్ చేసుకొని కంట్రోల్ ఎంటర్ కొట్టండి సో మూడు ఉంది సో అట్లానే ఉన్నదాన్ని ఒక దాన్ని అప్డేట్ చేద్దాం ఏదన్నా కస్టమర్ అడ్రస్ అప్డేట్ చేద్దామా ఏం చేద్దాం అప్డేట్ 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 కస్టమర్ ఓకే కస్టమర్ సెట్ 
set cust underscore uh, address equal to emitham mumbai mumbai okay very good mumbai ever kedamo customer id equal to 2 where cust id equal to 102 right e query ni select cheskondi oh, control enter kottandi one row updated ipudu see queries mark ikkada undi pothani already so ink easy ga naaku press sari nenu back elli mundalaki elli edit kotti anta undadu naaku okay so ipudu 102 ki nenu mumbai update chesanu so naaku ipudu target la nenu run chesthe em undal naaku so 102 ki inko kotta entry undali atlane 103 entry undali okay adi ela ela untundo chuddam atlane flag ikkada chusara flag lo emunni manaki while unnai ఇప్పుడు సో నాకు వన్ నాట్ టూ ఫ్లాగ్ వచ్చేసి ఎన్ అవ్వాలి అవునా మళ్ళీ ఒకసారి రన్ చేద్దాం ఏమవుతుందో చూద్దాం అవసరం లేదు మనం మ్యాపింగ్ లో ఏం చేంజ్ చేయలేదు కదా ఓన్లీ జస్ట్ సోర్స్ లోనే చేంజ్ చేసింది సో చూడండి ఇప్పుడు ఏమవుతుంది చూడండి ఏమైంది సోర్స్ లో నుంచి రెండు వచ్చినాయి సోర్స్ లో నుంచి రెండు వచ్చినాయి కానీ సోర్స్ లో రెండే రీడ్ అయినాయి రీడ్ అయినాయి రెండే ఎందుకు కమిట్ ఏమైనా కొట్టాలేమో చూద్దాం అదే మేబీ నాకు తెలిసి ప్రాబ్లం అదే ఉండొచ్చు ఓకే సో కమిట్ కొట్టాలి కమిట్ కొడదాం అదే సారికిల్తో ఇది ఒకటి మీరు మస్ట్ అండ్ షుడ్ గా కమిట్ అనేది గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకే కమిట్ కొట్టాను ఓకే సో కమిట్ కొట్టాను ఇప్పుడు ఒకసారి రన్ చేస్తాను ఇప్పుడు కూడా వర్క్అవుట్ అయిపోతే ఇంకా వేరే విధంగా చూద్దాం మనం ఓకే రీస్టార్ట్ టాస్క్ కొట్టాను ఏమవుతుందో చూద్దాం ఇప్పుడు చూడండి సో నాకు సోర్స్ లో ఎన్ని ఉన్నాయి మొత్తము మూడు రికార్డులు ఉన్నాయి మీకు తెలుసు కదా అది అవునా కదా గైస్ మీరు మాట్లాడాలి మూడు ఉన్నాయి సో అందుట్లో అందుట్లో ఒకటి కొత్త రికార్డు అవునా అందుట్లో అందుట్లో ఒకటి అప్డేటెడ్ రికార్డు అవునా అప్డేటెడ్ రికార్డు ఫ్లాగ్ ఎన్ కావాలి ఇప్పుడు చూద్దాం ఒకసారి టార్గెట్ లో ఏముందో టార్గెట్ లోకి వెళ్ళేసి మనము జస్ట్ ఇదే క్వరీని ఒకసారి రన్ చేద్దాము సో ఏమైంది ఫర్గెట్ అబౌట్ కస్ట్ కీస్ ఎట్లా జనరేట్ అవుతుంది అనేది మీరు ఇంకా పట్టించుకోవద్దు యూనిక్ వాల్యూస్ వస్తున్నాయి లేవా అంతే ఓకే ఇది ఎందుకంటే బ్యాక్ అండ్ ఎక్కడో క్యాచీలో ఫామ్ అయిపోయి వస్తున్నాయి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ బట్ ఇవైతే ఐ మీన్ నో ప్రాబ్లం అనమాట వన్ నాట్ వన్ వన్ నాట్ టూ వచ్చినంత మాత్రం మనకు ఇబ్బంది లేదు ఎందుకంటే అవి యూనిక్ వాల్యూస్ అనమాట ఓకే సో ఇక్కడ చూడండి మనకి సో ఇప్పుడు నేను చూసాను అనుకోండి కస్టమర్ నెంబర్ వేర్ కస్టమర్ నెంబర్ వేర్ కస్ట్ ఐడి ఈక్వల్ టు వన్ నాట్ టూ పెట్టాను అనుకోండి ఏమవుతుంది సి వన్ నాట్ టూ పెట్టినప్పుడు సి వర్షన్ వన్ ఉంది వర్షన్ టూ అయింది అవునా కరెక్ట్ అయినా ఇది ఇది లేటెస్ట్ రికార్డ్ లేటెస్ట్ రికార్డ్ ఫ్లాగ్ అయ్యి ఉంది ప్రీవియస్ రికార్డ్ కి అన్న అయింది అవునా సో మళ్ళీ దీన్నే మనం అప్డేట్ చేద్దామా ముంబై నుంచి మళ్ళీ దేనికి మారుద్దాం దీన్ని చెన్నై చెన్నైకి మారుద్దాం ఓకే సో ఇప్పుడు నేను జస్ట్ ఓన్లీ ఇది కమిట్ కొట్టేస్తాను ఇప్పుడు ఒకటే రికార్డు రీడ్ కావాలి నాకు ఐ మీన్ త్రీ రికార్డ్స్ రీడ్ కావాలి బట్ ఒకటే రికార్డు నాకు ఫ్లో కావాలన్నమాట అంతేనా సో ఇక్కడికి వచ్చేసి నేను రైట్ లిక్ ఇచ్చేసి రీస్టార్ట్ వర్క్ ఫ్లో ఆర్ రీస్టార్ట్ టాస్క్ అని కొట్టేస్తాను మళ్ళీ రన్ అవుతుంది ఓకే చూడండి సో ఇది న్యూ రికార్డు కాదు అప్డేటెడ్ రికార్డు నీట్ గా వచ్చింది ఆ ఫ్లో లోకి సో ఇప్పుడు మనం చూసాం అనుకోండి సో ఇలా చూస్తే మనకేముంది సో ఇది వర్షన్ టూ కి వై ఉంది ఇప్పుడు మళ్ళీ ఒకసారి రన్ చేస్తున్నాను నేను చూసారా మూడు రికార్డులు అయినాయి సో వాడి హిస్టరీని తీసుకుంటే ఇప్పుడు మనకు వర్షన్ బేస్ మీదగా వన్ టూ త్రీ సో లేటెస్ట్ రికార్డ్ చెన్నై వాడిది అట్లానే వై ఉంది చెన్నై అట్లానే సి డే ఇప్పుడు మనకు టైం చూసుకున్నాం అనుకోండి ట్వంటీ నైన్ 
ఫైవ్ ఫైవ్ అవర్స్ ట్వంటీ నైన్ మినిట్స్ కి ఇది థర్టీ సెవెంత్ మినిట్ లో ఇది ఉంది ఫార్టీ మినిట్ లో ఇది ఉంది అనమాట సో బేస్డ్ ఆన్ టైమ్ ఆల్సో వీ కెన్ గెట్ ద లేటెస్ట్ రికార్డ్ బేస్డ్ ఆన్ యాక్టివ్ ఫ్లాగ్ ఆల్సో వీ కెన్ గెట్ ద లేటెస్ట్ రికార్డ్ అండ్ బేస్డ్ ఆన్ వర్షన్ ఆల్సో వీ కెన్ గెట్ ద లేటెస్ట్ రికార్డ్ ఓకే యూ గాట్ మై పాయింట్ రైట్ వాట్ ఐఎమ్ సెయింగ్ yes this is the type this is the type type 2 yavar kanna em anna doubt lo unnaya andarki ardham ayindi ani chepte nenu i will be feel more happy anamata okay ardham ayindi anna ardham ayindi anna ha 